அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் வேர் மைண்ட் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பு மகிழ்ச்சி கொடுக்கிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சி வந்து முப்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாவது நிகழ்ச்சி வழக்கம் போல வியாழக்கமனா ராமசார் பேசுவாரு இந்த பிற நோபல் பிரைஸ் ஒரு ஓவர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்காரு இது சும்மா இருந்த சங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி குரூப்ல வந்து நோபல் பிரைஸ் பத்தி போட்ட உடனே அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்துருச்சு உடனே வந்து பேசிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நோபல் பிரைஸ் இப்ப அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எது எதுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது பார்த்தோம்னா நம்ம எந்த ஆறு கேட்டகரியில கொடுக்குறாங்க ரெண்டு கேட்டகரியில கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஃபீஸ்க்கு எக்கனாமிக்ஸ் மட்டும் இது வரைக்கும் கொடுக்கல மற்றதுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பெசிபிக்கா வந்து இந்த ஆரணியை பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் விக்டர் ஆம்ரோஸ் அண்ட் கேரி இருக்கும் இவங்களோட இதுதான் பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இன்னைக்கு இங்க வந்து டக்குன்னு ஒரு சார் வந்து இது இந்த டாபிக் எடுத்து முடிவு பண்ணிட்டு எடுத்துட்டாரு இன்ஃபர்மேஷன் இதுல ஆரணிய பத்தி என்ன என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது யாருக்குன்னா தெரியுமா ராமசார் இல்லாத எனக்கு தெரியும் சார் சொல்லுங்க யார் சதீஷா ஆமா சதீஷ் நீங்க சொல்ல வேணாம் ஒருத்தாங்க <laughs> 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 புதுசா வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து டிஎன்ஏலேருந்து வரத பார்த்தாங்க எங்க பார்த்தாங்க அப்படின்னா நம்ம பாடியில உதாரணத்துக்கு வந்து எலும்புன்னு வச்சுக்கோங்க எலும்புல இருக்க செல்ஸ்னா எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டெடி பண்றாங்க ஆனா எலு நம்ம எலும்பு வச்சு பண்ணல ஒரு சின்னூண்டு வாம் இருக்கு அந்த வாம் வச்சு பண்ணினாங்க ஸோ அந்த வாம்ல வந்து அதுக்குன்னு ஒரு வைட் இருக்கு ஸோ அந்த வைட்டை அவங்க அப்சர்வ் பண்ணும்போது அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது ஒண்ணு மெசஞ்சர் ஆரணியை மட்டும்தான் வரும்னு பட் அது கூட இன்னொன்று ஒன்று வருது அது வந்து அதோட பைண்ட் ஆகும் போது அந்த ஒரு ப்ரோட்டீன் உருவாகலன்னு அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்புறம் தான் அதுக்கு மைக்ரோ ஆரணின்னு கண்டுபிடிச்சு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இப்போ உங்க உங்க கையில போண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த போண்ட்ல போன் செல்ஸ் தான் வரணும் அப்படின்னா போனுக்கு உண்டான மெசஞ்சர் ஆரணியை மட்டும்தான் போயிட்டு ப்ரோட்டீன் உண்டாக்கி போன் உண்டாக்கலாம் அது தவிர வேற ஏதாவது வரக்கூடாது அப்படி ஏதாவது ஒரு மெசஞ்சர் ஆரணை வந்துச்சு அப்படின்னா மைக்ரோ ஆரணைக்கு சிக்னலிங் வரும் அது வந்து அதோட பைண்ட் பண்ணி அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் ஸோ இட் மேக் ஷியூர் ஒன்லி போன் டிஷ்யூஸ் அண்ட் போன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் மேட் ஒன்னு ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்ப போன் செல்ல அது அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கு நிறைய அனுப்பிச்சுட்டே இருந்தா போன் எக்ஸ்ட்ரா வளர்ந்து டியூமர் ஆயிடும் இல்லை எங்கெங்காவது வந்துடும் ஸோ இவ்வளவுதான் வளரணும் அதுக்கு மேல வளரக்கூடாதுங்கிற ரெகுலேட் பண்றதும் இந்த மைக்ரோ ஆரணே தான் ஸோ அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு போன் உண்டான செல்ஸ் உருவாக்கிடுச்சு அப்படின்னா போன் செல் வர்றது எம்ஆர்என்ஏ மேலேயும் இது அப்ளை ஆகி ஆஃப் பண்ணிடும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் இதோட வேலை இது வந்து ஒரு ஃபேன் சுவிட்ச் மாதிரி ஆன் பண்ணிங்கன்னா அந்த இதை அலோவ் பண்ணும் ஸ்லோ டவுன் பண்ணும் அப்புறம் ஆஃபும் பண்ணிடும் ஸோ இப்போதைக்கு இவ்வளோதான் கண்டுபிடிச்சு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ சதீஷ் தேங்க்யூ வெரி மச் ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு சின்ன நான் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் ராம சார் கொடுப்போம் ஏன்னா அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம கொடுக்க முடியாது மைக்க அதனால வந்து இது என்னென்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளோட மேனுவல் நம்மள ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் மேனுவல் உள்ள ஒன்று இருக்குது அதுதான் டிஎன்ஏ இந்த டிஎன்ஏல தான் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது ஓ இருக்கிற ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ்ல வந்து இந்த டிஎன்ஏல ஒரே பேட்டர்னோட மெசேஜ் இருக்கு நம்ம குழந்தை பிறந்த உருவானது உருவாகும் போதே நமக்கு பார்த்தோம்னா ஜெய்கோட் உருவான பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா செல்லு டெவலப் ஆகுது ஆனா ஒரு அந்த ஒரு செல் அப்படியே டெவலப் ஆயிட்டு வரும்போது நம்மளோட தோல் பா தோல்ல வந்து விதவிதமான தோல் இருக்கு எல்லாமே தோல் தான் ஆனா வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல ஒன்று இருக்கு டிசைன் டிசைனா இருக்கு இப்போ உள்ளங்கையில பாத்தீங்கன்னா தோல் ஒன்று இருக்கும் மேல பார்த்தோம்னா ஒரு தோல் ஒன்று இருக்கும் இதயத்துக்கு ஒரு தோல் இருக்குது வாய்க்குள்ள நாக்குக்கு ஒரு தோல் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் த தோல் வந்து டிஃபரன்ஸ் நல்லா கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே 
கண்டுபிடிக்கலாம் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸும் ஒன்னு ஒன்று வேற வேற மாதிரி இருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு வந்து டிஎன்ஏல இருந்து எப்படி மெசேஜ் போகுது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் சே எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலான மெசேஜ் இருக்குது ஆனா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் செப்பரேட் செப்பரேட் மெசேஜ் எப்படி போகுது அந்த செப்பரேட் செப்பரேட் மெசேஜ் உள்வாங்கிட்டு எப்படி மெசேஜஸ் வந்து மற்ற மெசேஜஸ் வந்து அழிக்குதுன்ற விஷயம் தான் இது இந்த ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்காங்க அதுல தான் இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி எம் ஆர்என் ஆர்என்ஏ அதாவது மெசேஜ் ஆர்என்ஏவும் மைக்ரோ ஆர்என்ஏவும் ரெண்டு விஷயம் கண்டுபிடிச்சு அந்த மைக்ரோ ஆர்என்ஏ தான் போயிட்டு இந்த மற்ற இன்ஃபர்மேஷன் ஏற்பட ஆர்ட்டுக்கு ஒரு விஷயம் வருதுன்னா இந்த ஆர்ட் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் ஒர்க் பண்ணணும்னா மைக்ரோ ஆர்என்ஏ போயிட்டு தான் அந்த மெசேஜ் ஆர்என்ஏல வந்து டம்ப் பண்ணும் போது மத்த அத பர்டிகுலர் ஆர்கனோட மெசேஜ மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு மத்த அதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகாது பண்ணிடுது இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் இப்ப கொடுத்துருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவர் சொன்ன மாதிரி குழுவுல சின்ன குழுல அதை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஹியூமன் இதுல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சோ அந்த டீடைல்ஸ் தான் இப்போ இருக்குது இன்னும் நிறைய அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபியூச்சர்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை தவிர ஒரு லிஸ்ட் ஒன் போடுறேன் யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த வந்து நம்ம இப்போ நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றது ஒரு லிஸ்ட் ஒன் எடுத்திருக்கேன் நான் லேட்டஸ்ட் இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் வந்து நோபல் பிரைஸ் கிடைச்ச கேட்டகரியில பிசிக்ஸ் பிசிக்ஸ் ஆர் மெடிசன் பிசியாலஜி ஆர் மெடிசன் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி லிட்ரேச்சர் இந்த நாளுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இவதுக்கு மட்டும் இன்னும் ரெண்டு கேட்டகரிக்கு மட்டும் கொடுக்கல நம்ம எக்கனாமிக்ஸ்க்கும் அது ஃபீஸ்க்கும் எக்கனாமிக்ஸ்க்கும் ஒன்றும் கொடுக்கல இந்த நார்மலாக அக்டோபர் செவன்ல இருந்து ஃபோர்டீன்த்துக்குள்ள இந்த விஷயங்கள் கொடுத்து முடிச்சுருவாங்க ஆறு கேட்டகரிக்கும் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி மற்ற விஷயங்கள் இன்னைக்கு ஆற இது பத்தி நோபல் பிரைஸ் பத்தி டோட்டலா கொடுக்க போறாரு ஒரு ஓவரால் வியூ கொடுக்க போறாரு சாரு என்னன்றத பார்த்துக்கோ நமக்கெல்லாம் தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சாலும் டீடைல இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எடுத்துக்கோம் சார் நீங்க வணக்கம் வந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் வணக்கம் வாழ்த்து பாராட்டு நன்றி வரவேற்பு இன்னொரு புக்கு ஏழி இண்டியன்ஸ் அப்படின்ட்டு டோனி ஜோசப் அப்படின்னு இந்தியன் ஒருத்தர் எழுதியிருக்கிறாரு இதுல ஸ்டோரி ஆஃப் அவர் ஆன்சஸ்டர்ஸ் அண்ட் வேர் வி கேம் ஃப்ரம் அப்படின்னு போட்டு இதுக்குள்ள அவர் சயின்டிபிக் ஒர்க் நிறைய கொடுக்குறாரு இவரோட சண்டை போடுற ஆளுங்க நிறைய பேர் எழுதியிருக்கிறாங்க ரிவ்யூ ஆனா ஒரு ஆளு கூட சயின்டிபிக்கா சண்டை போடல சும்மாவே சண்டை போடுறாங்க நீ சொல்றதை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் வா அப்படின்னுட்டு அதுவும் இதுவும் ஜெனடிக்ஸ் குள்ள வர்ற செய்தி அப்புறம் இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருந்த ஏரியா மாதிரியே இவர் இது உள்ளுக்குள்ள எம்டிஎன்ஏன்னு சொல்றாரு எம்மு டி ஸ்மால் எம் ஸ்மால் டி எம்டி டிஎன்ஏன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிஎன்ஏன்னு இதுல மட்டர்னல் ஏரியால ஒரு லிங்க் ஒண்ணு வருதுங்கிறாரு நாம நார்மலா ஆண்கள் தான் சமுதாயம் சொல்லிக்கிறோம் பாரம்பரியம் சொல்றோம் பட்டர்னல் சொசைட்டின்னு சொல்றோம் இதுல இந்த மெட்டர்னல் ஏரியா தான் சிலதெல்லாம் சொல்ல வர்றாரு இவர் நல்லா இருக்குது அதுல இது ஒரு ஏரியா அப்புறம் அபிஷியலா சொன்னது இப்போ வசந்தி மேடம் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்ஷியலா வருது எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரைஸ் இவர் கொடுத்துருக்கிறாங்க திங்கிங் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஸ்லோன்னு எழுதியிருக்கிறாரு இவர் பேரு டேனியல் கானி மண்ணு பேரு இவருக்கு சைக்காலஜிக்கு எக்கனாமிக்ஸ் குள்ள கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்ப ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கும் இந்த மாதிரி மாற்றி கொடுக்குறாங்க ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் பிரான்ச்சஸ் ஓப்பன் பண்ண வேண்டி இருக்குது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்ல நான் காலேஜ் படிக்கிற சமயத்துல தான் எக்கனாமிக்ஸுக்கு அப்படின்னு ஒரு தனியா ஒரு பிரான்ச் ஒண்ணு ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கு முன்னால் இருந்தது அஞ்சு பிரைஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஆறாவது பிரைஸா நோபல் அவார்டில் கொண்டாந்து விட்டாங்க அதையும் இவங்க நோபல் கமிட்டி ஃபண்ட் பண்ணல ரிக்ஸ் பேங்க்னுட்டு ஸ்வீடன்ல இருக்கிற ஒரு பேங்க் பெரிய பேங்க் நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவங்க என்ன பண்றாங்க நாங்க ஸ்பான்சர் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னமும் நாம பிஏ ஆர்ட்ஸ் எம்ஏ ஆர்ட்ஸ் தான் இங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அவங்க எக்கனாமிக் சயின்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சு ரிக்ஸ் பேங்க் காசு கொடுக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியன் டாலர் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு பிரைஸுக்கும் அது ரெண்டு மூணு பேர் இருந்தாங்கன்னா ஷேர் பண்ணிக்குவாங்களா இருக்கும் மற்றபடி நான் இதுக்கு பேர் வந்து ஆரம்பத்துல நோபல் அவார்டு ஏ டு ஜெட் அப்படின்னு பேர் வச்சிருந்தேன் அப்புறம் டாக்டர் ஸ்ரீதர் சொன்னாங்க அதெல்லாம் கவர் பண்ணி ஆவாது ஆனால ஓவர் யூனு போட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் ஏன் ஏட்டு செட் போட்டேங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லணும் இல்ல அவங்க சொன்னாங்க மாற்றி கொண்டோம் ரைட்டு பட் ஒய் டிட் ஐ டூ தட்னு கேட்டோம்னா வெறும் என்ன நோபல் பிரைஸ்னா ஆகா ஓஹோ அப்படின்னு புகழாமல் அதை பற்றிய பல்வேறு
ஆனால் முழுக்க முழுக்க புகழ்வதாக இல்லாமல் அதனுடைய பல்வேறு பட்ட கருத்துக்களையும் உள்ளடக்கியதாக நான் பேசலாம் நினைச்சதுனால ஏ டு ஜட்னு கொடுத்தேன் சரி அது தன்னிலை விளக்கம் அதை தாண்டி உள்ள வந்தோம்னா இப்போ பேச போகிற ஏரியா ஆல்ஃப்ரெட் நோபல் அப்படின்னு ஒரு ஆள் இருந்தார் பலருக்கும் தெரிஞ்ச பேர் நோபல் அதனால அந்த அவார்டு கொடுக்குறாங்க ஜென்ரலாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச காமன் மேன் நான் யாரையும் குறை சொல்லலை காமன் மேன் பார்த்தோம்னா நோபல்னு ஒரு ஆள் இருந்தாருங்க அவர் ஸ்வீடனில் இருந்தாருங்க அவர் வெடிமருந்து டைனமேட்லாம் தயாரிச்சாங்க ஆனால் நிறைய பேர் செத்து போயிட்டாங்க இல்லைன்னா நிறைய பேர் சாக போகிறாங்க அதனால அவருக்கு குற்ற உணர்வு ஒன்று வந்துடுச்சு அதனால் அந்த குற்ற உணர்வின் காரணமாக அந்த கில்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் அவர் வந்து இறந்து போகிற போது நல்ல காரியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நோபல் அவார்டு கிரியேட் பண்ணார் இந்த மாதிரி ஒரு பரவலாக ஒரு ஒப்பீனியன் மக்கள்கிட்ட இருக்குது ஆனால் அதையும் தாண்டி நாம் நோபல்ங்கிறவர் யார் அப்படின்னு அவர் பற்றி கொஞ்சம் ப்ரொஃபைல் பயோடேட்டா சிவி கரிக்குலம் பிடி அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபைல் ஒன்று பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமா ஸ்வீடன் வந்து ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொன்றா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற கிளாஸிஃபிகேஷன் அந்த சப்ஜெக்ட் கேட்டகரி ஆறுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது முக்கியமான மக்கள் இந்தியாவில் யார் யாரெல்லாம் வாங்கினாங்க யார் வாங்கலை உலகத்தில் யார் வாங்கியிருக்கணும் வாங்கலை அந்த மாதிரி ஏரியாலாம் பார்த்துட்டே வருவோம் ஒன்று ஒன்றாக சரியா முதல்ல ஆல்ஃப்ரெட் நா நோபல் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல அவர் ஒரு வில் ஒன்று உயிரில் எழுதுறாரு அதில் அவர் ஏராளமாக பணம் சம்பாதிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி எழுபத்தைந்து செய்திகள் புது செய்திகள் கண்டுபிடிச்சி பேட்டன்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அவர் பேட்டன்ட் வாங்கி கையில் வச்சுருந்தார் சாதாரண ஆள் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஆள் முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு பேட்டன்ட் வச்சுருந்து எதை பார்த்தாலும் கண்டுபிடிக்கிறதே அவருக்கு வேலை புதுசு புதுசாக ஆராய்ச்சி பண்ணணும் இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அதுக்கு ஒரு உரிமை வாங்கி வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ண ஆள் இவருக்கு வந்து நிறைய படித்தார் இவர் ஸ்வீடிஷ் இன்வென்டரு என்ஜினியரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டு இந்த பிஸ்னஸ் மேனு டைனமைட் அப்படின்னு இந்த வெடிப்பொருள் இருக்கு இல்லையா அதையும் அவர் உருவாக்குனார்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்வென்டர்னா புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறது டைனமைட் கண்டுபிடிக்கிறாரு அப்புறம் இந்த அஞ்சு கேட்டகரி அவர் போடுற போது இந்த அஞ்சு கேட்டகரியும் அவருக்கு பிடிச்ச செய்தி இதுலேயும் அவர் அஞ்சும் படிச்சிருக்கிறார் இந்த ஃபிசிக்ஸோ இந்த கெமிஸ்ட்ரியோ இல்லை மெடிசினோ ஃபிசியாலஜியோ இந்த உலக அமைதியோ இது எல்லாமே அவருக்கு பிடித்தமான செய்தி எல்லா துறையிலையும் அவர் கொஞ்சம் கற்று வைத்திருந்தாருங்கிறதுனால அவர் ஓப்பன் பண்ணுறப்பே இந்த அஞ்சு துறைகளில் பரிசு கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற முடிவு அவர் எடுக்கிறாரு நைன்டீன் நாட் ஒன்னில் அவர் எயிட்டீன் நைன்டி நைனில் இறந்து போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இல்லை எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல இறந்து போகிறாரு பில் எழுதி வச்சுட்டு ஐந்து ஆறு ஆண்டுகளில் இது ஒரு ஃப்ரூ ஒரு பிக்சரைஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்மேட் கொண்டு வந்து இனிமேல் நாங்கள் ப்ரைஸ் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு நைன்டீன் நாட் ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ட்வெண்ட்டி எத் சென்ச்சுரின்னு வச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பரிசு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஒரு மனிதன் ஆஸ்பயர் பண்ணக்கூடியது ஆகா அப்படின்னு கனவுன்னு சொன்னீங்கன்னா உச்சக்கட்டை அப்படின்னு சொல்லணும்ல அந்த மாதிரி அந்த டாப் லெவலில் ஒரு ஆளுக்கு பெருமை சேர்க்கணும்னா அந்த ஆள் நோபல் பரிசு வாங்கியவராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுலேயே ஒரு உலக அமைதி ரொம்ப பிடிக்கும்னால பீஸ்க்கு ஒன்று அப்புறம் இலக்கியம் பிடிக்கும்னால இலக்கியத்துக்கு ஒன்று அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி வேதியியல் அதுக்கப்புறம் பிசிக்ஸு அப்புறம் மெடிசன் மெடிசனில் ஃபிசியாலஜி அனாட்டமினா உடல் உறுப்புகள் அனாட்டமி அதெல்லாம் என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசியாலஜி அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் எக்கனாமிக்ஸ்னு ஒரு டாபிக் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் உலக பொருளாதாரம் சந்தைப்படுத்துதல் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே வந்ததுனால அதை ஒன்று உருவாக்கி வைக்கிறாங்க அது ரிக்ஸ் பேங்க்கு அதை ஃபண்ட் பண்ணுறது முதலே சொன்ன மாதிரி அப்புறமா நிறைய அந்த இப்போ லிட்ரேச்சர்னா லிட்ரரி ஏரியாவில் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருப்பாங்கள்ல ரொம்ப பெரிய ஆளுங்க உலகளாவிய அளவில் அவங்கள வச்சு ஒரு கமிட்டி பண்ணுவாங்க ஃபிசிக்ஸ்னா இப்போ உலகத்தில் பெரிய ஃபிசிக்ஸ் ஆளுங்க கெமிஸ்ட்ரியில் பெரிய ஆளுங்க அவங்கெல்லாம் கமிட்டிக்குள்ளே கொண்டு வருவாங்க ஏற்கனவே ப்ரைஸ் வின் பண்ணாங்க இருக்காங்களே நோபல் அவார்டு வின்னர்ஸ் அவங்களுக்கு லாரியேட்டுன்னு பேர் எல்ஏயு ஆர்இஏ டிஇஎஸ் நோபல் லாரியேட்ஸ்ன்னு பேர் அவங்களுக்கு அந்த நோபல் லாரியேட்ஸ் ஏற்கனவே வின் பண்ணவங்களையும் கொண்டு வருவாங்க புதுசா ஃபீல்டில் இருக்கிற மிகப்பெரிய அறிவாளிகள் சர்வீஸ் எல்லாம் போட்டவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள் நாலேஜபிள் பீப்புள் உலகளாக அளவில் ரொம்ப பெரிய படித்த மனிதர்கள் நினைக்கிறோம் இல்லையா அந்தந்த துறையில் வல்லுநர்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த வல்லுநர்கள்லாம் ஒன்றா சேர்க்குறாங்க அகடமிக்ஸ்ன்னுட்டு மிகப்பெரிய கல்லூரி மிகப்பெரிய யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லுவோம் அந்த பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டி ஏல் யூனிவர்சிட்டி 
இவங்கெல்லாம் அந்த கமிட்டியில இருப்பாங்க இவங்க அதெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி கொடுப்பாங்க பல நேரங்களில் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அஞ்சு பேர் கமிட்டி இருப்பாங்க அந்த அஞ்சு பேர் கமிட்டியில எல்லாம் சேர்ந்து நான் சொல்றதெல்லாம் நான் எங்கெங்கயோ படித்தது என்ன நிறைய மாறுதல் உட்பட்டதாக இருக்கலாம் அதுல இந்த அஞ்சு பேர் சேர்ந்து அவங்க ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க அஞ்சு பேரும் ஒன்னா உட்காந்து பேசுவாங்க தனித்தனியாவும் படிப்பாங்க அப்புறம் ஆளுக்கு ஒரு லெட்டர் போட்டு ஒன்னு அனுப்பிடுவாங்க அதை வாங்கி வச்சிருந்து அந்த அந்த டேட்ல தான் அதை பிரிச்சு பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு முன்னால யாருக்கும் தெரியாது ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஆளு கூட நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஆள் வராங்களா அப்படின்னு கூட தெரியாத அளவுக்கு இந்த ஆஸ்கார் அவார்டு பண்ணுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இந்த கவரை பிரிக்கிறப்ப தான் தெரியுங்கிற மாதிரி இதுல நிறைய சீக்கிரஸ் எல்லாம் இருக்கிறது அப்புறம் இவங்க வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கறது இந்த பீஸ் பிரைஸ் மட்டும் ஆஸ்லோ நார்வேல இருந்து கொடுப்பாங்க மற்ற பிரைஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்வீடன்ல இருந்து கொடுப்பாங்க இது ஆல்ஃப்ரெட் நோபல் இறந்த தேதி வந்து டிசம்பர் பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டிசம்பர் பத்து அன்னைக்கு இந்த பரிசு கொடுக்கப்படும் இந்த பரிசு கூடவே அவங்க வந்து காம்பனட்ல ஒரு மெடல் ஒண்ணு கொடுப்பாங்க அதுல ஆல்ஃப்ரெட் நோபல் படம் போட்ட கோல்டு மெடல் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டிப்ளமா அப்படின்ட்டு ஒண்ணு எழுதப்பட்டிருக்கும் அந்த தூரிகை மாதிரி ஒண்ணு பண்ணி அதுல எழுதப்பட்டு அழகா எழுதப்பட்டு அது ஒரு டிப்ளமா ஒண்ணு கொடுப்பாங்க ஹேண்ட் கிராஃப்ட் டிப்ளமான்னு பேர் இதுக்கு அந்த படம் போட்டுக்கிறேன் நான் மெசேஜ் அனுப்புறது இல்லை அப்புறம் மானிட்டரி அவார்டுன்னுட்டு காசு கொடுப்பாங்க அது கிட்டத்தட்ட இன்னைய தேதிக்கு யூஎஸ் டாலர் கணக்கு படி பார்த்தோம்னா அது ஒரு ஒரு மில்லியன் டாலர் நம்ம இந்திய கணக்கு படி பார்த்தோம்னா ஒரு எட்டரை கோடி ரூபாயாக இருக்கக்கூடும் கிட்டத்தட்ட அந்த அளவுக்கு இதை தாண்டி இந்த பரிசு கூட முக்கியம் இல்லை எதுவுமே இந்த பரிசு கொடுக்கப்பட்டதுங்கிறது தான் முக்கியமே தவிர கொடுக்கப்படுகிற காசு முக்கியமே அல்ல ஆஹ் இது பல நேரங்களில் இந்த இவங்க எல்லாம் சயின்டிஸ்ட் பாட்டு அவங்க பாட்டு வேலை பார்த்துனே இருப்பாங்க அவன் தூங்குற ஆளில் லேபரேட்டில் இருக்கிற புடிச்சியா எழுப்பி யோ உனக்கு நோபல் அவார்டு கொடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொன்ன கதைகள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரிஸ் நிறைய இருக்குது அது இன்னொரு நாள் பேசலாம் அந்த மாதிரி நல்லா இருக்கும் இதெல்லாம் அழகா இருக்கும் ஹையஸ்ட் ஹானர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அட் த சேம் டைம் இதுல பீஸ் பிரைஸ் கொடுத்ததுலயோ ஒரு சில சயின்ஸ் பிரைஸ் கொடுத்ததுலயோ கான்ட்ரவர்சிஸ் எல்லாம் இருக்குது இப்ப இந்த ஆண்டு இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்ததுனால புதுசா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேரை போட்டு அதுக்கு ஒரு ஃபண்ட் அலோகேட் பண்ணி அந்த காசும் கொடுத்து அதையும் ஒரு பிரைஸ் கொண்டு வந்து கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேச்சுகள் அடிபட தொடங்கி இருக்கின்றன சரியா அதுக்கப்புறம் பீஸ் பிரைஸ் எடுத்தோம்னா முக்கியமான மனிதர்கள் ஒரு சில சொல்ற போது மார்டின் லூத்தர் கிங் ஜூனியர் நெல்சன் மண்டேலா அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் மலாலா யூசுப் சாய்னு நம்ம பாகிஸ்தான்ல ஒரு சின்ன பொண்ணு இன்னைக்கு அவளுக்கு வயசு இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு இருக்க கூடும் நினைக்கிறேன் அப்புறம் நம்ம ஊர்ல ஓல்டு லேடி மதர் டெரசா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவங்க இதுல ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தோம்னா மார்டின் லூத்தர் கிங் முப்பத்தி ஒன்பது வயதுல இறந்து விட்டார் ஆனா அதுக்குள்ளேயே அவர் ரொம்ப பெரிய ஆளுனு கண்டுபிடிச்சு அவர் கொடுத்தாங்க நெல்சன் மண்டேலா தொண்ணூத்தஞ்சு வயசுக்கு இருந்தார் அவரு கொடுத்தாங்க மதர் தெரசாவும் எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு வயசுக்கு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அப்புறம் மலலா யூசுப் சாய் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு பதினாறு பதினேழு வயசுலயே அவளுக்கு கொடுத்தாங்க யங்கஸ்ட் ஆளு குறுக்கில் நம்ம காந்தியை டீலில் விட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அதிகப்படியான வயசு இருக்கிற ஆளுக்கும் கொடுத்துருக்குறீங்க மிக குறைவான ஆளுக்கும் கொடுத்துருக்குறீங்க நாற்பது வயசு ஆளுக்கும் கொடுத்துருக்குறீங்க எப்படி காந்தியை டீலில் விட்டீங்கன்னு அது தனி கதை பின்னால் வர்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை தாண்டி திரும்ப நோபலுக்கு வந்தோமானால் இவர் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கிறாரு இன்ஜினியரிங்கும் படிச்சிருக்கிறாரு எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீல ஸ்டாக் ஹோம்ங்கிற இடம் ஸ்வீடனில் பிறந்திருக்கிறாரு அப்புறம் இவருடைய அப்பா இமானுவல் நோபல்னு பேர் அவர் ஒரு என்ஜினியர் இன்வென்டரு அவர் ஃபைனான்சியல் டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் வந்து ஃபேமிலியை பேங்க் கிராப்ட் அது மஞ்சா கடுதாசின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பேங்க் கிராப்ட்டு கையில் காசு இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா கையில் காசு இல்லை பேங்க் கிராப்ட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் அப்பா வந்து ரஷ்யாவுக்கு போயிடுறாரு இங்கே சுவிட்ச ஸ்வீடன்லேருந்து புறப்பட்டு அவர் ரஷ்யாவுக்கு போயிடுறாரு அப்பா நம்ம ஆல்ஃப்ரெட் நோபலுக்கு ஒம்பது வயசு அப்புறம் அங்க இந்த பிள்ளை படிக்கிறான் சின்ன பிள்ளை அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் லாங்குவேஜ் எல்லாம் படிக்கிறான் அந்த பையன் அப்புறம் சயின்ஸ் லிட்ரேச்சர் அப்புறம் இ ஸ்டடிட் இன் சயின் பீட்டர்ஸ்பர்க் ரஷ்யா அப்படின்ட்டு அதுல நிக்கல ஜிசின் ஜினின் ஒரு பெரிய கெமிஸ்ட் ஒருத்தர் நிக்கல ஜினின் ஜட்ஐ ஜட்ஐ என் அவர்கிட்ட ஸ்டூடெண்டா படிக்கிற
அதுக்கப்புறம் டைனமைட் அப்படின்னு இந்த வெடிபொருளை இவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் அதாவது கிட்டத்தட்ட நூப்ப நூற்றி ஐம்பதா நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இவர் வந்து ரொம்ப சேஃபாக அதை பயன்படுத்துவது எப்படி அப்படிங்கிறதையும் சொல்லித்தர்றாரு டைனமைட்டை கண்டுபிடிச்சி அதனால வெடிச்சு அதனால மக்கள் இறந்து போய் அதனால இறந்து போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால குற்றணர்வுன்னு சொல்கிறதெல்லாம் கதை இவரே வந்து அதை சேஃப்டியாக எப்படி ப பத்திரமாக கையாள்வது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கூட சொல்லியிருக்கிறாரு அதுக்கு முன்னால் நைட்ரோ கிளீசரின்னு ஒன்று இருந்தது அது வெடிக்கக்கூடிய பொருள் ஆனால் அது பாதுகாப்பற்றதாக இருந்தது அதுக்கு இது ஒரு ஸ்டேபிள் ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேபிளாகவும் இருக்கும் இது இந்த ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிற போது பலருக்கும் நினைவிருக்கும் இந்த தசாவதாரம் படத்தில் ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சி வைப்பாங்கல்ல அது வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் இதே லெவலில் இருக்கணும் கொஞ்சம் குலிக் போட்டீங்க மேலே தூக்கினீங்க தலைகடா வச்சிங்கன்னா வெடிச்சிடும்னா அன்ஸ்டேபிள் சுச்சுவேஷன் பேர் அப்படின் தான் வெடிச்சிடும் இது வந்து ஒரு புரட்சியை உருவாக்குது எங்கே வீடுகள் கட்டுவது பில்டிங் கட்டுறது இல்லை மைனிங்னு சொல்லி கீழே தோன்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இடங்களில் அப்புறம் சில பில்டிங்கை நாம் டிமாலிஷ் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒன்று கொண்டாடுறோம்னா அந்த இடத்துல வெடிமருந்துகள் வைக்க போகணும் அது இம்ப்ளோஷன் சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ப்ளோஷன்னா வெளில வெடிக்கிற மாதிரி பில்டிங் உள்ளுக்குள்ளேயே ஓடி வெடிச்சு உள்ள ஓடுது இல்லை உடஞ்சி போய் அதை வந்து வெடி வச்சு தகர்க்கிறது இம்ப்ளோஷன் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப இதெல்லாம் அழகாக இந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மெட்டீரியலை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறாரு அதெல்லாம் சேர்த்து தான் வர்றாரு சிக்னிஃபிகண்ட் அட்வான்சஸ் இன் என்ஜினியரிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் இவரால் உருவாக்கப்பட்டது இன்னமும் கூட நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி மலையை தோண்டி இல்லை மலையிலேருந்து சுரங்க பாதை போடுறதோ இல்லை மலையை கொஞ்சம் வெட்டி அது நகரமாக மாற்றுவது அப்படிங்கிற வேலை நிறைய இடங்களில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அது எல்லா இடங்கள்லையுமே இந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் எல்லாம் இவர் கண்டுபிடித்தது இன்னமும் இருக்குது நூ முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே பேட்டன்ட் இவர் வாங்கி வச்சுக்கிறார் இவருடைய வாழ்நாளில் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் அதை வந்து எப்படி கையாள்வது அப்படின்னு இவர் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கிறாரு இ ஆப்ரேட்டட் ஃபேக்ட்ரிஸ் இன் ஸ்வீடன் ஜெர்மனி யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் தே வர் ஆல் ஹைலி ப்ராஃபிட்டபிள் ஆனால் இவர் ஐ வாஸ் ஹைலி ஃபினான்ஷியலி சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்பா அடி வாங்கினதுலேருந்து பாடம் கற்றுக்கிட்டு நானும் பணம் இல்லாமல் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னுட்டு நிறைய வேலைகள் பண்ணி புது விதமாக சிந்தித்து இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா ஏன் இந்த ப்ரைஸை உருவாக்குனாருங்கிறதுக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி அனிக்டோட்னு கேட்டிங்கன்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் வந்து உயிரோடு இருக்கிறப்பவே ஃப்ரான்ஸில் ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் எழுதிட்டாங்க இந்த டைனமேட்டுங்கிறத கண்டுபிடித்த என் இவர் மரண வியாபாரி டெத் மெர்ச்சன்ட்னு பேர் இவருக்கு இந்த மரண வியாபாரி இறந்து விட்டார் அப்படின்னு ஃப்ரான்ஸில் ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் போட்டுட்டாங்க அப்போ பார்க்குற போது இவருக்கு செய்தி வருது இந்த மாதிரி ஃப்ரான்ஸில் நீ செத்து போயிட்டேன்னு சொல்கிறாங்க ஐயா உனக்கு பேர் வந்து மரண வியாபாரின்னு வச்சுருக்கிறாங்க டெத்து மர்ச்சன்ட்னு பேர் வச்சுக்கிறாங்கன்னு சொல்கிற போது இவர் நான் இறந்து போனால் மக்கள் இந்த மாதிரி ப சொல்லுவாங்களோ நிஜமாக உயிரோடு இருக்கிறாரு நான் என் நிஜமாகவே இறந்து போனாலும் இப்படி தான் சொல்லப்படுவேனோ அப்படின்னு தோன்ற போது சரி இந்த பேரை மாற்றுவோம்னுட்டு அதனால் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல அந்த மொத்தமாக இவர் இவருடைய ஃபார்ச்சூன் சொல்லுவாங்கள்ல அதை பிள்ளைகளுக்கோ மனைவிக்கோ குடும்பத்துக்கோ கொடுக்காம இதை வந்து நோபல் ப்ரைஸ்னு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டை உருவாக்குறாரு அதில் இந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசியாலஜி மெடிசன் லிட்ரேச்சர் ஃபீஸு இதுக்கெல்லாம் ப்ரைஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் இந்த நான் சொன்ன இந்த எக்கனாமிக் சயின்ஸு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி நைனில் இவர் பேரில் ஸ்வீடிஷ் சென்ட்ரல் பேங்க்கு ரிக்ஸ் பேங்க்குன்னு பேர் அது உருவாக்குது இத்தாலியில் இவர் இறந்து போகிறார் செரிபல் ஹெமரேஜ் இஸ் வில் வாஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் அண்ட் நவ் எவ்ரிபடி இஸ் டாக்கிங் அபவுட் நோபல் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா இ வாஸ் ஆல்சோ ஏ பிளேயர் ரைட் அண்ட் அ பொயட் அவர் ட்ராமாவும் எழுதியிருக்கிறாரு அவர் போயட்ரியும் எழுதியிருக்கிறாரு ரோட் செவரல் பிளேஸ் அண்ட் பொயம்ஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன் லிட்ரேச்சர் அண்ட் ஆர்ட்ஸு என்ன இது ஆர்ட்ஸும் அவருக்கு பிடிச்சிருக்குது ஆர்ட்ஸ்ன்னு சொன்னால் கலை நயம்னு எடுத்துக்கொள்ளணும் லிட்ரேச்சர் சொல்கிற போது இலக்கியம்னு எடுத்துக்கணும் இது எல்லாத்துலேயும் இருக்கிறார் இன்வென்டர் பிலாந்தரபிஸ்ட் ஏன்னா இது கொடை வள்ளலாகவும் இருந்திருக்கிறாரு ஹியூமனிட்டேரியன் வேல்யூஸ் இவருக்கு நிறைய இருந்திருக்குது அதனால் எல்லாமும் சேர்ந்த கலவை இவர் ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்காம மரண வியாபாரின்னு சொல்கிறதோ டைனமைட்டு வச்சதுனால கில்ட்டால் பண்ணாருன்னு சொல்கிறதோ ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லிவிடுகிறீர்கள் அவை சரியல்ல அவை முறையல்ல அப்புறமா ஸ்வீடனுக்கு வந்தோம்னா ஸ்வீடன் வந்து ஒரு அருமையான க
ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரின்னு சொல்றாங்க இந்த பத்து கண்ட்ரியுமே ஹாப்பியஸ்ட் கண்ட்ரியாக இருக்கும் உலகத்திலே இரநூறு நாடுகள்ல மிக மகிழ்ச்சியான நாடுகள் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல இந்த டாப் டென்ல இந்த ஸ்வீடன் எல்லாம் வந்துடும் அது பெரும்பாலும் டென்மார்க்கு முதல்ல இருக்கும் அடுத்தது ஃபின்லாண்டு வரும் பக்கத்துலயே இந்த ஸ்வீடன் இந்த ஏரியா எல்லாம் வந்துடும் இது வந்து ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகைன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டு மக்கள் தொகை எட்டு கோடி கிட்டத்தட்ட இருக்குது இவங்களுடைய மக்கள் தொகை மொத்தமே ஒரே கோடி இன்னைக்கு இன்னைய தேதிக்கு ஒரு கோடி தான் இவங்களுடைய மக்கள் தொகை இதுல ஸ்வீடிஷ்னு ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுறாங்க பின்னிஷ் மியான் கலி சாமி ரொமானி ஈடிஷ்னு மற்ற சின்ன சின்ன மொழிகளும் இருக்குது பெரும்பாலும் கான்ட்ரவர்சிஸே இல்லாத இடம் பெரும்பாலும் மதமோ ரிலிஜனோ காடோ இதெல்லாம் கிடையாது மக்கள் மக்களை நேசிப்பவர்களாக இருப்பாங்க வெதர் டெம்பரேச்சர் குளிராக இருக்கும் நல்ல மலைப்பகுதி இருக்கும் ஏன்னா சின்ன சின்ன ஊர்களாக இருக்கும் நல்ல எல்லா இடத்துலையும் பயிர் பச்சை மலைகள் ஆறு எல்லாமும் இருக்கும் அதனால கிரிமினல்ஸ் எல்லாம் அந்த கிரிமினல் டெண்டன்சியை வராத அளவுல மக்கள் வளர்க்கப்பட்டிருப்பார்கள் ஏன் பரம்பரை பரம்பரையாக அந்த மாதிரி வளர்த்துருக்கிறதுனால பெரும்பாலும் போலீஸ்காரர்களுக்கோ மிலிட்ரிக்கோ மற்றவங்களுக்கோ அங்கே எல்லாம் வேலையே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் கான்ஸ்டியூஷனல் மோனார்க்கின்னுட்டு கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு கிங்னு ஒன்று எழுதி வச்சுருப்பாங்க பட் நடக்கிறது பூரா டெமோக்ரட்டிக் ப்ராசஸ் தான் ஹைலி டெவலப்டு இக்கானமி ஃப்ரீ மார்க்கெட் கேபிட்டலிசம் எக்ஸ்டென்சிவ் வெல்ஃபேர் சிஸ்டம்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால மக்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் அரசாங்கமே பண்ணி கொடுத்துரும் உங்களுக்கு அப்புறம் மிகச்சிறந்த இந்த பாடகர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்லே பாப் மியூசிக்னு சொல்கிற போது அபா அப்படின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த அபா குரூப் அங்கேருந்து வந்தது ராக் செட் இன்னொரு குரூப் அங்கேருந்து தான் வந்தது பிரெட்டி உமன் ஒரு மூவியை பற்றியும் நான் இங்கே ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த மூவிலையும் ஒரு அருமையான பாடல் இவங்க தான் ராக் செட் குரூப் எழுதுனது அதனால் இங்கே வந்து ரொம்ப அமைதியான நாடு நல்ல நாடு அந்த நாட்டில் இந்த பரிசு கொடுக்கப்படுகிறது நாட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா உலகளாவிய அளவில் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஆரம்பித்து இன்னைய தேதிக்கு அந்த நூறு வருஷம்னு பார்க்குற போது எப்படி பார்த்தாலும் ஆறு இன்ட்டு நூறு இந்த பக்கம் ஒரு இருபது நூற்றி இருபது பன்னெண்டாயிரம் இருபத்தி ரெண்டு கிட்டத்தட்ட எழுநூறு பரிசு பன்னெண்டாயிரம் இருபதுனா ஏழாயிரத்தி தெரியல எனக்கு கணக்கு வரல நானூறு பரிசுகளுக்கு மேலே அமெரிக்கா வாங்கியிருக்கிறது ஆறு பரிசு ஒன்று நூறு வருஷம்னா அறுநூறு எழுநூத்தம்பதுல நானூறுக்கு கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு மேல யூஎஸ்ஏ மட்டுமே வாங்கியிருக்கிறது இந்த டாமினேட்டட் ஃபீல்டுன்னு சொன்னீங்கன்னா யூஎஸ்ல பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மெடிசன் இக்கனாமிக்ஸ் அவன் பெரும்பாலும் அந்த லிட்ரேச்சர் அந்த ஏரியாவில் போக மாட்டாங்க போல நமக்கு தெரியல அதுக்கப்புறம் பிசிக்ஸ்ல ரிச்சர்டு ஃபேன்மன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஆடு பரிசு வாங்கியிருக்கிறார் பீஸ் பிரைஸ் பாரக் ஒபாமா ஜிம்மி கார்டர் மார்டின் லூத்தர் கிங்குக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க பட் ஜிம்மி கார்டருக்கு ஏன் கொடுத்தாங்கன்னு ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருக்குது அவர் ஜார்ஜ் புஷ் ஏதோ ஃபைட்டுக்கு போனாரு அதனால அவரை அவரை கோவப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பக்கம் ஜிம்மி காட்டர் கொடுத்தாங்கன்னு ஒரு வாதங்கள் உண்டு வாதம் விவாதம் அதே மாதிரி பர கோபமாக்கு கொடுத்ததும் சரியல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சிலர் சண்டை போடுறாங்க இது கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்குது அப்புறம் மில்டன் ஃப்ரீட்மன்ங்கிற ஒரு இக்கனாமிக்ஸில் ரொம்ப பெரிய ஆள் அந்த நம்பர்ஸ் தேரி அவருடைய இதை நினைக்கிறேன் கல்லூரியில் படித்த காலகட்டத்தில் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது காலேஜில் நான் படிக்கிற நேரத்தில் அவரை பற்றி படித்தேன் இப்போ மறந்து போச்சு அப்புறம் ஜென்ரலாக சயின்ஸு இக்கனாமிக்ஸில் யூஎஸ்ஏ ஆல்வேஸ் லீடிங் அதுக்கப்புறம் யூகே வந்தீங்கன்னா லிட்ரேச்சர் கெமிஸ்ட்ரி மெடிசனில் தே ஆர் லீடிங் அவங்க நூற்றி முப்பதுக்கு மேலே அவார்டு வாங்கியிருக்கிறாங்க ஜெர்மனியில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மெடிசனில் பெரிய ஆளுங்க நூற்றி பத்து அவார்டுக்கு மேலே வாங்கியிருக்கிறாங்க ஆல்பர்ட் ஈன்ஸ்டைனோ ஐன்ஸ்டைனோ மேக்ஸ் பிளாங்கு வேர்னர் ஹைசன்பர்க் எல்லாம் ரொம்ப பெரிய ஆளுங்க லாங் ட்ரெடிஷன் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் எக்ஸலன்ஸ் இங்கே இருக்குது கெமிஸ்ட்ரியில் இவங்க ஜெர்மனி பெரிய ஆள் அப்புறம் பிரான்ஸில் ஓவர் செவன்ட்டி அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்குது லிட்ரேச்சர் கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸில் இவங்க பெரிய ஆள் ஜீன் பால் சாத்ரன் ஒரு பெரிய எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் ஃபிலாசபர் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் சைக்காலஜிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த இம்மானுவல் காண்டு ஷாப்பன் அவர் ஃப்ரெட்ரிக் வில்லம் நீட்ஷேன்னு ஒரு பெரிய குரூப் ஒன்று இருக்குது அந்த ஆல்பர்ட் காமுன்னு அதில் ஆல்பர்ட் காமுக்கு கொடுத்தாங்க அவர் வாங்கிக்கிட்டார் ஜீன் பால் சாத்ரு போயா நீயும் வேணாவும் அவார்டும் வேணான்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு அப்புறம் பிரான்ஸில் மேரி கியூரி ரெண்டு ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க ஒன்று எக்ஸ்ரேன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று இரிடியம்னு நினைக்கிறேன் சரி அஞ்சாவும் இல்லை ரெண்டு ப்ரைஸ் வாங்கினாங்க ரெண்டு ப்ரைஸ் வாங்கினோம் மிகச்சிறந்த மிகச்சிலாரில் மேரி கியூரி ஒரு ஆள்
சுவிட்சர்லாந்துல ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ் சுவிட்சர்லாந்துலயும் போடுவாங்க ஏன்னா அவரு அந்த டைம்ல அவர் சுவிஸ் நேஷனாலிட்டியோட இருந்தார் அப்படிங்கறனால இவங்களும் சொல்லுவாங்க அவங்களும் சொல்லுவாங்க அப்புறம் இன்டர்நேஷனல் ரெட் கிராஸ்ன்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது எல்லா நாடுகளைச் சேர்ந்தவங்க அதுல உறுப்பினராக இருப்பாங்க இந்தியர்களைச் சேர்ந்தவங்க அதனால இன்டர்நேஷனல் ரெட் கிராஸ் ஆஸ் அ ஆர்கனைசேஷன் இண்டிவிஜுவல்னு இல்லாம ஆஸ் அன் ஆர்கனைசேஷன் அவங்களுக்கு நிறைய வாட்டி இந்த அவார்டு கொடுத்துக்கிறாங்க பீஸ் பிரைஸ ரஷ்யாவில் நிறைய பிரைஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் லிட்ரேச்சருக்கு போரிஸ் பாஸ்டர்நாக்னு ஒரு ஆள் அலெக்சாண்டர் ஷால்ஸ் நெட்சன் இவங்கெல்லாம் கான்ட்ரவர்ஷியல் பீப்புள்னு சொல்லுவாங்க இவங்க எழுதின புத்தகங்களை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கிறோம் இவங்க ரெண்டு பேர் டைம் ரெண்டு பேருடைய நாவலும் நான் சின்ன வயசில் படிச்சிருக்கிறேன் காலேஜில் படிச்சிருக்கிறேன் இவங்க குறுக்களை ரஷ்யன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டோட சண்டை போட்டவங்க தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் நினைக்கிறேன் இவங்களுடைய புத்தகங்கள் இருக்குது அப்புறம் பீஸ் ப்ரைஸு மிகாயில் கார்பச்சுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அவர் தான் இந்த பெரஸ்ட்ரோய்கா அப்படின்னு சொன்னவர் கிளாஸ் நாஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னவர் எல்லாமும் எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் விடுதலை அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு மீனிங் வரும் அது கார்பச்சேவ் ரொம்ப பெரிய ஆளவர் கார்பச்சேவ் பத்தி இன்னொன்னு சொல்லணும்னா ஒரு பத்து ஆண்டுல தி தி பெஸ்ட் மேன் ஆஃப் த டிகேடுன்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க அது அந்த பத்து ஆண்டு நிறைவில் ஜீரோன்னு ஒன்று முடியும் இல்லையா ஒன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிற மாதிரி நைன்டீன் செவன்டி டூ எயிட்டிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அப்போ நைன்டீன் எயிட்டி டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று முடிஞ்சுன்னா அது ஜனவரிலையோ இல்லை ஜூன்லையோ எயிட்டி ஒன்னு சொல்லணும் அந்த மாதிரி பார்க்குற போது மிகாயில் கார்பச்சேவுக்கு அந்த இது இது நோபல் அவார்டில் இல்லை வெளியில் நான் பேசுகிறேன் கோயிங் அவுட் சைட் த டாபிக் அந்த டிகேட்லேயே பெஸ்ட் மேன் அவார்டு கார்பச்சேவ் கொடுக்குறாங்க அதை வந்து அந்த பத்து ஆண்டுன்னு சொல்கிற போது அது எட்டாவது ஆண்டு முடிஞ்சு ஒன்பதாவது ஆண்டுலேயே கொடுத்துட்றாங்க ஏன்னா இதை விட பெரிய சாதனை இன்னும் ரெண்டு ஆண்டுல யாராலையும் கிடைக்க போறது கிடையாது அதனால இவர் ரொம்ப பெரிய சாதனை பண்ணிருக்கிறாரு அதனால முதலே கொடுத்துருவோம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒன்பதாவது ஆண்டு வர்றப்ப நார்மலா ஜீரோ முடிஞ்சு அடுத்த சீரியல் ஆரம்பிக்கிறப்ப கொடுக்கணும் ஒன்பதாவது ஆண்டுலயே இவருக்கு எட்டாண்டை வச்சு இவர் எடை போட்டு இவர் மிகப்பெரிய மனிதர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பத்தாண்டில் உலகத்தில் மிக சிறந்த மனிதர்னு கார்பச்சேவ் கொடுத்தாங்க அந்த ஆட் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் அப்புறம் ஜப்பான் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி லிட்ரேச்சர் எல்லாம் நிறைய பிரைஸ் வாங்கியிருக்குது என் முப்பது பிரைஸ்க்கு மேலே வாங்கியிருக்கு கனடா இருபத்தஞ்சு பிரைஸ்க்கு மேலே வாங்கியிருக்குது அப்புறம் இத்தாலி இருக்குது இதை தாண்டி நெதர்லாண்ட்ஸ் இஸ்ரேலு நார்வே சைனா இவங்க எல்லாம் நிறைய பரிசுகள் வாங்கியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஏன் இவ்வளோ பிரைஸ் இந்த மாதிரி சில கண்ட்ரியில் நிறைய வருது சில கண்ட்ரி காணாமலே போயிடுது இந்தியா மாதிரி ஏரியாவில் பத்து கூட தேர மாட்டேங்குது அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப நல்ல யூனிவர்சிட்டி இருக்குது அகடமிக் குவாலிபிகேஷன்ஸ் பிரமாதமாக இருக்கிறது ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டிஸ்னா ஆராய்ச்சி பண்ணுகிற மனப்பான்மையை குழந்தை பருவத்திலேருந்தே வளர்த்துடுறாங்க எல்லாத்தையும் கேள்வி கேளு எதை வேணாலும் பிரித்து போடு எதை வேணாலும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணு அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்க் பண்ணு எல்லாத்தையும் ஆனலைஸ் பண்ணு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கோட பாரு எல்லாத்துக்கும் எஸ்ஆர்னு சொல்கிறதோ மனப்பாடம் பண்ணுறதோ அப்படியே ஒப்புவிப்பதோ மேலகிறவங்க சொன்னால் பெரியவங்க சொன்னால் இன்னார் சொன்னால் டீச்சர் சொன்னால் சரின்னு சொல்கிறதோ இந்த மாதிரியே பண்ணுறதுனால நமக்கு சிந்திக்கிற ஆற்றல் பல கல்லூரிகளில் பல பள்ளிகளில் பல குழந்தை பருவத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்படாமல் போய்விடுகிறது அதனால நமக்கு சிந்திக்கிற ஆற்றலே இல்லை அப்படியே டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படியே டப்பா அடித்தோம் அப்படியே திருப்பி எழுதணும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல ஒரு ஜோக் வரும் கேள்வி நீங்க கேட்டீங்கன்னா அந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன பண்ணுமா கேள்விக்கு உள்ள போய் சிம்பிள் ஒன்று தேடுமா இதுக்கான சிம்பிள் எதுன்னுட்டு அந்த சிம்பிளுக்கு ஒரு மீனிங்னு ஒன்று இருக்குமா சிம்பிளுக்கு மீனிங் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்களேன் ரிட்டன் மெட்டீரியல் இங்கிலீஷ்ல எழுதியிருக்கு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுக்கோங்க இது நீங்க கேள்வி கேட்டோன்னு அந்த சிம்பிளை கண்டுபிடிச்சு சிம்பிளுக்கு மீனிங் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு இது எல்லாத்தையும் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல அந்த ஒரு பக்கம் இன்ஃபர்மேஷனை நம்மளுக்கு தூக்கி கொடுத்துருமா ஆஹா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பாரு எவ்வளவு அறிவாளியா இருக்குது நான் கேட்ட உடனே ஒரு பக்கம் சொல்லிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ற போது இதை கிண்டல் பண்ணுவாங்க அது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு மூளையே கிடையாது நீ கேட்ட கேள்விக்கு எந்த சிம்பிள்னு பார்த்துச்சு அந்த எந்த சிம்பிளுக்கு எந்த ஒரு பக்கம்னு பார்த்துச்சு அந்த ஒரு பக்கத்தை தூக்கி அது கையில கொடுத்துச்சு அதுக்கு சிம்பிளும் புரியாது அதுக்கு என்ன ஒரு பக்கத்துல கொடுத்தவங்க இருந்தோம் அதுக்கு தெரியாது அதுக்கு ஃபீலிங்கும் தெரியாது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் கிடையாது கொடுத்தீங்க அது பார்த்துச்சு உள்ள இருந்து எடுத்துச்சு கையில கொடுத்துச்சு அவ்வளவுதான் இதே மாதிரி
அவருக்கு வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி என்ன டைட்டில் கொடுத்துருக்குது ப்ரொஃபஸர் ஃபார் ப்ரொமோட்டிங் சயின்ஸ் இன் த வேர்ல்டுன்னு கொடுத்துருக்குது நம்ம பிசிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் கெமிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸர் கேட்டிருக்கிறோம் ஹிஸ்ட்ரி கேட்டிருக்கிறோம் என்ன அஸ்ட்ரானமின்னு கேட்டிருக்கிறோம் இவங்கெல்லாம் ப்ரொஃபஸர்ஸ்ன்னு பேர் ப்ரொஃபஸர் ஃபார் ப்ரொமோட்டிங் சயின்ஸ் இன் த வேர்ல்டுன்னு ஒன்று டெசிக்னேஷன் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு சம்பளம் கொடுத்து அதுக்கு உட்கார வச்சு அதுக்கு ஒரு டீம் கையில் கொடுத்து நீங்கள் இந்த ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க உலகம் பூரா சயின்ஸை ப்ரொமோட் பண்ணுங்க அறிவியல் மனப்பான்மை அறிவியல் சிந்தனை மக்களுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் சில நாடுகளில் பார்த்தோம்னா இல்லைங்க நம்ம மதம் தாங்க ரொம்ப பெருசு ஆனால் நம்ம மதத்தையே வளர்த்துருவோம் அறிவியலை தூக்கி உடப்பில் போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்கிற நாடுகளும் இருக்கத்தான் செய்கின்றன இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குற மனப்பான்மையும் சிந்திக்கிற ஆற்றலையும் வளர்க்கின்ற மாதிரி நல்ல பல்கலைக்கழகங்கள் நல்ல கல்லூரிகள் நல்ல ஆசிரியர்கள் நல்ல குழந்தை பருவத்திலேருந்தே ஆரம்பித்து என்ன கேளுன்னு சொல்லணும் இது கொஞ்சம் வெளில போய் பார்த்தோம்னா பெரியார் சொல்லுவார் இங்கே தமிழ்நாட்டில் நான் சொல்கிறதெல்லாம் அப்படியே நம்பாதீங்கடா முட்டா பயலுவெல்லாம் என்னை திருப்பி கேள்வி கேளுங்கடா அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி மனப்பான்மை வளர்க்கப்பட வேண்டும் என்னையும் கேள்வி கேளுன்னு சொல்லணும் அந்த மாதிரி டீச்சர் சொல்கிறது இல்லை நம்ம டீச்சரை கேள்வி கேட்டோம்னா நான் கடைசியில் கிளாஸ் முடிகிற நேரத்தில் சொல்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவாங்க நான் பேசுகிற போது லெக்சர்லேயே உனக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் அப்படின்னு வாங்க நாளைக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க மறந்து போயிடுவாங்க நெட் ரிசல்ட்டு ஒரு நாலு வாட்டி கேள்வி கேட்டு நம்ம ஆள் எதுக்கு எப்படி இந்த டீச்சர் நமக்கு ஆன்சரே கொடுக்க போகிறது இல்லை ஊற்று அப்படின்ட்டு ஊற்றுவாங்க அதனால் கிவிங் அப் அப்படிங்கிற ஒரு டெண்டன்சி நமக்கு வந்துருச்சு கேள்வி கேட்காமல் பெரியவர்களை பணிதல் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு வளர்த்து விட்டுட்டோம் பெரியவர்கள் பெரியவர்கள் மட்டுமே அல்ல பெரியவர்களை நாம் கேள்வி கேட்கலாம் அப்படிங்கிற சிந்தனையை தூண்டுற மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நமக்கு ப்ரைஸ் கிடைக்கும் இப்போ இங்கே திருப்பி உள்ளே வந்தோமானால் வேகமாக இந்தியாவில் இருக்கிற மக்களை பற்றி சொல்லிடுறேன் இந்தியாவில் நோபல் அவார்டு வாங்கினவங்க எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல பிறந்தவர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் இவருடைய சிறப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் வந்து இரண்டு நாடுகளுக்கு நாட்டு பண்ணுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த நேஷனல் ஆந்தம் தேசிய கீதம் எழுதினவர் நமக்கும் ஜனகனமன எழுதினவர் இவர் தான் பக்கத்திலேயே பங்களாதேஷுக்கு அமர் சோனார் பங்களா அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கும் எழுதினவர் இவர் தான் இவருடைய அப்பா ரொம்ப பெரிய ஆளுன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இவருடைய தம்பியும் இன்னொரு பெரிய ஆள் அபானேந்திரநாத் தாகூர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அவர் ஓவியரோ இல்லை இலக்கியம் சம்பந்தப்பட்டவரோ ரவீந்திரநாத் தாகூரோட தம்பி அபானேந்திரநாத் தாகூர்னு அந்த காலத்தில் படிச்சிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கல்கட்டா பெங்காலில் பிறந்தவர் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் பிறந்தவர் அப்புறம் வெல்தி இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் ஃபேமிலியில் பிறந்து கல்ச்சுரல் இன்டெலக்சுவல் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கிறாரு தேபேந்திரநாத் தாகூர் அவர் வந்து பிரம்மா சமாஜ் அதில் சேர்ந்த ஆள் சோசியல் ரீஃபார்ம் மூமெண்ட்டில் டாகூரோட அப்பா வேலை பார்த்துருக்கிறாரு லிட்ரரி கேரியரில் பாலி மேத்துன்னு சொல்லுவாங்க பல மல்டி ஃபேசிட்டட் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாம் பல்வேறு பன்முகத்தன்மை வாய்ந்தவர்கள் நம்ம கல்யாண ஸ்ரீதரை பற்றி எங்கே படித்தேன் அந்த மாதிரி பன்முகத்தன்மை வாய்ந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு இதில் செல்ஃப் டாட்னு இவர் தன்னைத்தானே தானாக படித்தவர் இங்கிலாண்ட்லேயும் போய் படிச்சிருக்கார் ஃபார்மலாக அப்புறம் ஒரேஷியஸ் ரீடர் இந்தியன் லிட்ரேச்சரும் படித்தவர் வெஸ்டர்ன் லிட்ரேச்சரும் படித்தவர் பொயட்டு ரைட்டர் ஃபிலாசபர் பெயிண்டர் மியூசிஷியன் எல்லா வேலையும் பார்த்துருக்கிறாரு அதில் கீதாஞ்சலி எழுதினார் இவரை பற்றி எங்கேயோ சொல்கிற போது ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் ஏரியாவில் பாரதியாருக்கும் நோபல் அவார்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைக்கணுங்கிற மாதிரி பேச்சு இருந்தது அவரும் ஆசைப்பட்டார் அப்படின்னு எங்கேயோ படித்தேன் ஆனால் டாகூரோட ஒர்க் எல்லாம் இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அந்த கமிட்டி கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணாங்க அவங்க பார்த்து ஆகா நல்லா இருக்குதுன்னு கொடுத்தாங்க அதே போல் பாரதியாருடைய லிட்ரேச்சரையும் யாராவது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்துருந்தா பாரதியாருக்கும் அந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டிஸ் அதே ரேஞ்ச் தான் அதே காலகட்டம் தான் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்து தான் பாரதியாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்க கூடும் அப்படின்னு ஒரு பேச்சு இருக்கிறது முழுமையான உண்மை எனக்கு தெரியாது நான் கேள்விப்பட்ட செய்தி உங்களை பதிவு செய்கிறேன் அப்புறமா இவருக்கு கீதாஞ்சலி புக்குக்கு இவருக்கு ப பரிசு கொடுக்கப்பட்டது கீதாஞ்சலி பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய தந்தை நாகமுத்தையான பேர் குழந்தை கவிஞர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் இறந்துட்டாங்க நாற்பத்தி ஆறு வயதில் அதுக்கு முன்னால் கீதாஞ்சலியை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க தமிழில் தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முக்கியமான மனிதர்களில் எங்கள் அப்பா ஒரு ஆள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா இவர் வந்து காந்திக்கு நல்ல நண்பராகவும் இருந்திருக்கிறார் ஆனால் காந்தியை முழுக
இவர் வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் படித்தவர் வெளிநாட்டில் போய் படித்தவருங்கிறதுனால இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படியெல்லாம் நம்ம புறக்கணிக்க முடியாது உலகளாவ அளவில் நமக்கு பார்வை இருக்கணும் மனித மனித குலம்னு பார்க்கணுமே தவிர இந்தியர்கள் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு காந்தியோட டிஃபர் ஆகிறாரு அப்புறம் நம்ம நேஷனலிசம் மட்டுமே அப்படின்னு இந்தியாவை மட்டுமே பார்ப்பது தவறு பறந்துபட்ட பார்வை இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அவரோட வேறுபடுகிற காந்தியோடு வேறுபடுகிறார் அப்புறம் இவர் வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனோட நண்பராக இருந்திருக்கிறாரு ரோமன் ரோல் வந்து பிலாசபர் நினைக்கிறேன் இல்லை ஹிஸ்டாரியனாக இருக்கக்கூடும் டபிள்யூ பி ஏட்ஸ் வந்துட்டு ஆங்கில கவிஞர் இவங்க எல்லாம் டாகூருக்கு ஃப்ரெண்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபஸர் இது வந்து இவர் ஒரு அவார்டு வின்னர் அதுக்கப்புறம் சர் சி வி ராமன் பல நேரங்களில் பள்ளிகளில் நாம் படிச்சிருப்போம் நானே பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சிருக்கிறேன் சர் சி வி ராமனை பற்றி எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் பிறந்தவர் நைன்டீன் செவன்டியில் இறந்தவர் ஃபிசிக்ஸில் பெரிய ஆண்டு என்ன ராமன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இவர் பேர்லேயே அது ராமன் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க நான் பள்ளியில் தமிழ் மீடியம் படிக்கிற போது நிறப்பிரிகை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பிரிகை பிரிகை அது வந்து டிஃப்யூஷன் சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா ஸ்கேட்டரிங் அப்படிம்பாங்க லைட்டு வருது லைட் நேராக வருது நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு ஆங்கிளில் வருது அது வளைஞ்சி வளைஞ்சி வராது அப்படின்னு சொன்னோம் வெண்ணால் வளைஞ்சி வர்றது தனி கதை ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்னுட்டு அதுக்குள்ளே போல அந்த மாதிரி லைட் வர்ற போது இவர் என்ன சொல்கிறாரு கலர்லெஸ்ஸாக ஒரு மெட்டீரியல் ஒன்று இருக்குமானால் அதில் லைட்டு படுமானால் வெளிச்சம் ஒளி படுமானால் அந்த கலர்லெஸ் ஏரியாவில் அது வந்து டிஃப்யூஸ் ஆகி வேறு ஆங்கிளுக்கு மாறும் நேராக கோடு மாதிரி இல்லாமல் தண்ணிக்குள்ளே வர்ற போது கொஞ்சம் வளைஞ்சு கொஞ்சம் வேறுபட்டு போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் கண்டுபிடிச்சாரு இவர் வந்து தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவர் தமிழர் இவருடைய அப்பா சந்திரசேகர்னு ஒரு கா காலேஜ் லெக்சரர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் சொல்லி கொடுத்தவர் அவருக்கு பிறந்தவர் இவர் அப்புறம் ப்ராடிஜின்னு சொல்லுவாங்க சின்ன வயசுல கிஃப்டட் சில்ட்ரன் சொல்லுவாங்க சைக்காலஜியில் அது மாதிரி பலவும் கூடுதலான மற்றவங்களுக்கு இருக்காத அளவுக்கு கூடுதலான அறிவு இவங்களுக்கு திறமையெல்லாம் இவங்களுக்கு உண்டு பதினோரு வயசுலேயே இவர் ஸ்கூலை முடிச்சிட்டாரு அப்புறம் கிராஜுவேட்டட் பிஏ டிகிரி பிரசன்சி காலேஜ் நம்ம சென்னையில் இருக்கிற பிரசன்சி காலேஜில் படித்தவர் பதினாறு வயசுலேயே டிகிரி முடிச்சிட்டாரு அப்புறம் எம்ஏ ஃபிசிக்ஸில் எம்ஏ ஃபிசிக்ஸ் அந்த காலத்தில் ஆர்ட்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் இப்போ தான் எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் எம்ஏ ஃபிசிக்ஸும் அங்கேயே முடித்தார் அதுக்கப்புறமா இந்தியன் ஃபைனான்ஸ் சர்வீஸ்ன்ட்டு ஐஎஃப்எஸ் கல்கட்டாவில் ஒர்க் பண்ணார் ஐஏஎஸ் மாதிரி ஐஎஃப்எஸ் அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஜென்ரல் ஏஏஜி அப்படின்ட்டு அங்கே வேலை பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் சிவில் சர்வெண்ட்டாக இருந்துக்கிட்டு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் எல்லாம் ஸ்பேர் டைமில் பண்ணார் அப்புறம் இந்தியன் அசோசியேஷன் ஃபார் தி கல்டிவேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் ஐஎஸ்இஎஸ் கல்கட்டா அதில் வேலை பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் இந்த ராமன் எஃபெக்டை நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் கண்டுபிடிக்கிறாரு லெஜண்ட் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ராமன் டிஸ்கவர் தட் வென் லைட் பாசஸ் த்ரூ ஏ டிரான்ஸ்பேரண்ட் மெட்டீரியல் எ ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் இட் இஸ் கேட்டட் இன் டைரக்ஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி ஒரிஜினல் பாத் இதை எனக்கு இது இல்லை கம்ப்யூட்டர் லேபில் இந்த மீன் தொட்டி மாதிரி ஒன்று வச்சு அதில் தண்ணி எல்லாம் ஊற்றி எங்கள் எச்எம் எனக்கு சயின்ஸ் டீச்சர் பத்தாம் கிளாஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க இது பண்ணி காமிச்சாங்க லைட் வெளியில் கொண்டு வந்து கிரவுண்டில் ஓப்பன் கிரவுண்டில் வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டு விழுது அப்போ லைட் இந்த மாதிரி மாறி போகுது அப்படின்னு எனக்கு எங்கள் டீச்சர் ஞானம் நாயகம் எச்எம் அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க அது இன்னமும் நினைவில் இருக்குது அதில் சர் சி வி ராமன் நினைவில் இருக்குதோ இல்லையோ எங்கள் ஞானம் நாயகம் எச்சம் உங்களுக்கு இப்போ ஓப்பன் ஏரியாவில் மைதானத்தில் எங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி கலக்கல்ரா டியூப் டியூப் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அகலமாக இருக்கும் நீளமாக இருக்கும் இப்படிலாம் இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக சிலிண்டர் மாதிரி டியூப் இல்லாமல் அதில் ஊற்றி தண்ணியை ஊற்றுனா நீ எப்படி ஊற்றினாலும் ஒரே லெவலில் தான் எல்லாத்துலேயும் போகும் ஒரு இடத்துல ஊற்றுனா ஒரு நாலஞ்சு டியூப் இருக்கும் வேறு வேறு ஷேப்பில் இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் சின்னதாக இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் எல்லாம் ஒரே லெவலில் இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் எங்களுக்கு ஞானம் நாயகம் டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தாங்க கொஞ்சம் அதிசயமாக அதெல்லாம் பார்த்த காலகட்டங்கள்னு வச்சுக்கோங்களேன் அன்னை தேதிக்கு தெரியாது நம்ம வேற என்னென்னோ நினைக்கிறோம் ஆனால் இந்த மாதிரி பார்க்குற போது அது டீச்சர் டெமோ பண்ணி காமிக்கிற போது நல்லா இருக்குது என்னுடைய டீனகர் ஹைஸ்கூலில் எனக்கு வேலையெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தார்கள் அப்புறம் ராமன் செஃபிக்ஸ் எபிலிட்டி டு அனலைஸ் மாலிகுலர் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரெவல்யூஷனைஸ் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி ராமன் ஸ்கெட்ரா ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி கண்டினியூஸ் பி யூஸ் டுடே இன் டைவர்ஸ் ஃபீல்ட் சச்சஸ் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ் ஃபாரன்சிக்ஸ் அண்ட் நானோ டெக்னாலஜி இன்னைய தேதிக்கு நானோ டெக்னாலஜி ஓடுது இவர் நூறு வருஷத
அப்புறம் நம்ம ஊர்ல ஃபெல் ஆஃப் த ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் லண்டன் சொல்லுவாங்க எஃப்ஆர்சிஎஸ் எஃப்ஐசிஎஸ் என்னுடைய காலேஜ் பிரின்சிபல் டாக்டர் எஸ் பி சண்முகநாதன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ல ரொம்ப பெரிய ஆளு பிரமாதமான பிரின்சிபல் அவர்கிட்ட படித்ததே பெருமையான செய்தி அவரும் இதே மாதிரி எஃப்ஆர்சிஎஸ் எஃப்ஐசிஎஸ் எல்லாம் வாங்கியவர் அதுக்கப்புறம் ராமன் கண்டினியூட் ரிசர்ச் அட் த ராமன் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஸ்டடிங் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைமண்ட்ஸ் ஆப்டிகல் பிஹேவியர் ஆஃப் கிறிஸ்டல்ஸ் அண்ட் அதர் ஆப்டிகல் ஃபினாமினா ஆப்டிகல் சொல்றது எல்லா இடத்துலையும் படித்தவர் நைன்டீன் செவன்டில இறந்து விட்டார் அதுக்கப்புறம் ஹர் கோபிந்த் கொரானா ஹெச்ஏஆர் ஹர் ஜிஓபிஐஎன்டி கோபிந்த் கொரானா கேஹெச்யூஆர்ஏஎன்ஏ இவர் வந்து மாலிகுலர் பயாலஜி இந்தியன் மாலிகுலர் பயாலஜியில் இவர் வந்து நோபல் அவார்டு வாங்குறார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் ஃபிசியாலஜி ஆர் மெடிசின் கேட்டகரிக்குள்ளே கொடுக்குறாங்க ஃபார் இஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் த ஜெனட்டிக் கோடு அண்ட் இட் ஃபங்க்ஷன் இன் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் இப்போ கொஞ்சம் முன்னால் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா நேற்று முந்தா நேற்று கொடுக்கப்பட்ட நம்ம இந்த பரிசு ரெண்டு பேரும் கொடுத்துருக்குறாங்கல்ல அதுவும் இதே ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ இதே கோடிங்கு இதே ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸு இதே ஜெனட்டிக் கோடிங் சமாச்சாரம்னா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் கொடுக்கப்பட்டதுனா கிட்டத்தட்ட எழுபது எழுபது வருஷத்துக்கு எழுபது எழுபத்தி ஐந்து வயதுக்கு முன்னால் எழுபது இருக்குமா அறுபது எழுபது எட்டு எண்பத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி எட்டு ஆ ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்த இதே டாப்பிக்கில் அவர் கொடுத்துருக்குது ஜெனட்டிக் கோடெல்லாம் அவளை ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியாது இந்த நூறு வருஷம் ஆராய்ச்சி பண்ணாலும் இன்னும் நூறு வருஷம் ஆராய்ச்சி பண்ணாலும் இன்னும் இன்னும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செய்தி அதில் இருந்து உடனே தான் இருக்கும் எப்படி ஒரு சோர்ஸ் வருது எங்கள் தாத்தா எப்படி என் பேரனுக்கு அவருடைய டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அவருடைய ஜீன்ஸு அவருடைய குரோமோசோம்ஸு அவரோட ஹெரிடிட்ரி மெட்டீரியல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரு அதுக்கு எங்கள் தாத்தா அவர் பிள்ளையையும் அவர் பேரனாகிய நானும் என்னுடைய பிள்ளையும் என்னுடைய பேரம் பேத்தையும் பயன்படுத்தி கொடுக்குறான் என்னுடைய தாத்தா பாட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெண்களுக்கு கோவம் வந்துடும் தாத்தா பாட்டி எப்படி இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற செய்தி ஆனால் ஆராய்ச்சி நடந்துகிட்டே இருக்குது இவர் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் ராய்ப்பூரில் பிறந்தவர் ராய்ப்பூர் வந்து நம்ம சட்டீஸ்கட் கிடையாது நான் போயிருக்கிறேன் சட்டீஸ்கட்டுக்கும் ராய்ப்பூருக்கும் போயிருக்கிறேன் அங்கே தான் அந்த சட்டீஸ்கட்டில் ஒரே ஒரு ஏர்போர்ட் தான் இருக்குது அது ராய்ப்பூர்னு பேர் இது அந்த ராய்ப்பூர் இல்லை ராய்ப்பூர் பஞ்சாபில் இருக்கிற ராய்ப்பூர் அகேன் பஞ்சாப் வந்து நம்ம பஞ்சாப் கிடையாது இது பஞ்சாப் வந்து பாகிஸ்தானில் இருக்கிற பஞ்சாப் பிரிட்டிஷ் இந்தியான்னு சொல்லுவோம் அதை பிரிட்டிஷ் இந்தியானா பாகிஸ்தானை உள்ளடக்கிய இந்தியா அங்கே பிறந்தவர் இவர் அப்புறம் ஒரு போர் ஹிந்து ஃபேமிலியில் பிறந்தார் ஒரு சின்ன வில்லேஜில் பிறந்தார் அவங்க அப்பா வந்து லோக்கல் வில்லேஜில் ஒரு சாதா கிளார்க் வேலை பார்த்தவர் ரெவன்யூ ஆஃபீஸியல் அந்த ஃபேமிலியில் காசு பணம் ரொம்ப இல்லைன்னாலும் கூட பிள்ளைய நல்லா படிக்க வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு நல்லா படிக்க வச்சாங்க இவர் பிஎஸ்சி படித்தார் அப்புறமா எம்எஸ்சி படித்தார் பஞ்சாபு லாகூர் லாகூர் இன்னைய தேதிக்கு லாகூர்னு சொல்கிறது பாகிஸ்தானை சேர்ந்தது அந்த காலத்தில் இவர் படித்தவர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபைவ்ல இந்த குறைவான சம்பளம் வாங்குகிற வில்லேஜ் கிளார்க்கு பிள்ளைய லிவர்பூல்னு யூகேக்கு அனுப்பி படிக்க வைக்கிறார் அப்பா அங்கே போய் இந்த நம்ம ஹர்கோபிந்த் கொரானா பிஎஸ்சி படித்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் டாக்டரேட் வாங்குறாரு அதுக்கப்புறமா கொரோனா வென்ட் ஆன் டு ஒர்க் இன் ஜூரிக்கு பிசிக்ஸில் சுவிஸில் சுவிட்சர்லாண்டில் விளாடிமிர் பிரலாக்னு ரொம்ப பெரிய ஆள் நோபல் லாரட் கெமிஸ்ட்ரியில் அவர்கிட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்டாக சேர்றாரு பல நேரங்களில் நாம் படிக்கிற பார்க்குற போது ஒரு மிகச்சிறந்த ப்ரொஃபஸர் ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட நாம் போகிறோம் இந்த பையன்கிட்ட இந்த பொண்ணுகிட்ட ஆகா ஒரு நல்ல ஸ்பார்க் இருக்குதுரா அப்படின்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்கள நல்லா க நம்மளை கரையத்தி விட்டுறாங்க அந்த ஸ்பார்க் இருக்கிற ஆளும் வேணும் ஸ்பார்க் இருக்கிற மாதிரி நாமளும் இருக்கணும் அந்த டீச்சரும் அந்த பையனும் சேர்ந்துட்டா பையன் பொண்ணும் சேர்ந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் சேர்ந்துட்டா பிரமாதமான சாதனைகள் படைக்க முடிகிறதுன்னு தெரியுது அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் டாக்டோரல் ரிசர்ச்னுட்டு கேம்பிரிட்ஜுக்கு போய் யூகேல பண்றாரு அப்புறம் அமெரிக்காவுக்கு போறாரு கனடாவுக்கு போறாரு வேங்கோவர் கனடாவுக்கு அதுக்கப்புறமா நார்த் அமெரிக்கா யூஎஸ்ஏல நார்த் அமெரிக்கா போறாரு அப்புறமா ஃபேமஸ்லி இஸ் நோன் ஃபார் இஸ் எலிசுடேட்டிங் த நேச்சர் ஆஃப் ஜெனட்டிக் கோடு அண்ட் இட்ஸ் ரோல் இன் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் விச் ஆர் ப்ரொஃபோண்ட் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் பயாலஜி மெடிசின் ஜெனட்டிக்ஸ் ஏதாவது நம்ம ஒன்று சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களே ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் சரியான ஆன்சராக இல்லாமல் இருக்கக்கூடும் ஆனாலும் கூட சும்மா ஒரு பிக்சரைசேஷனுக்காக கொடுக்குறேன் ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்ட உடனே அந்த சாப்பாட்டில் காரம் எவ்வளோ இருக்குது புளி எவ்வளோ
அது சிதைக்கவும் வேணும் இப்போ நான் வேலை பார்த்தேன்னா பேசுனேன்னா நான் சில செல்ஸ் எல்லாம் உயிரிழந்து என்னை பேசுவதற்கான வாய்ப்பை எனக்கு தருது இந்த ப்ராசஸ் அதெல்லாம் இறந்து போகுது அந்த மாதிரி வர்ற போது எந்த இடத்துல தொடங்கணும் எந்த இடத்துல முடிச்சணும் அது டைஜஸ்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இல்லை ப்ரோட்டீனை உடச்சாச்சு இல்லை அப்போ உடனே என்ன பண்ண ஸ்டாப் பண்ணணும் எப்போ ஆரம்பிக்கணும்னு அதுக்கு தெரியணும் எவ்வளோ தூரம் போகணும்னு தெரியணும் நாம் எவ்வளோ இனிப்பு சாப்பிட்டோம் எவ்வளோ புளிப்பு சாப்பிட்டோம்னு தெரியணும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வேலையை ஆரம்பிக்கணும் வேலை முடிஞ்ச உடனே அதை நிறுத்திடணும் அது பிரமாதமான செய்தி அது எப்படி இந்த உடம்பு பண்ணுது நமக்கு தெரியாது திஸ் இன் இட் செல்ஃபே ஒரு பெரிய வித்தைன்னு சொல்கிறது அந்த ஏரியாவை இவங்கெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க நான் சொன்னது ரொம்ப சாதாரண எலிமெண்ட்ரி ஏபிசிடி ஏரியா ஹைலி காம்ப்ளிகேட்டட் மெட்டீரியல் திசிஸ் பிரேக் த்ரூ கொரோனாஸ் ஒர்க் ஹெல்ப் டெமான்ஸ்ட்ரேட் ஹவு சீக்வன்சஸ் ஆஃப் த்ரீ நியூக்ளியோ நியூக்ளியோ டைப்ஸுங்கிறாரு ட்ரிப்லெட்ஸ் வாங்க கோடான்ஸ் வாங்க கோடேன் வேற சிஓடிஐஎன்இ கோடேனுங்கிறது வேற அது பெயின் ரிலீவரோடு சேர்ந்தது போதைகளோடு சேர்ந்தது இது கோடான்ஸ் ட்ரிப்லெட்னு மூணு குழந்தை பிறகுதில் அந்த மாதிரி இது மூணு நியூக்ளியோ டைடு இன் டிஎன்ஏ என்கோட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் அமினோ ஆசிட்ஸ் தே ஆர் தி பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் புரோட்டீன்ஸ் புரோட்டீன் உருவானும்னா அதுக்கு செங்கல் சொல்லுவோம்ல செங்கல் மாதிரி இதெல்லாம் வைக்கிறது பில்டிங் பிளாக்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஏரியாவில் ஒரு வேலை பார்க்குறாரு ஒர்க்கிங் வித் மார்ஷல் நீரன்பர்க் அண்ட் ராபர்ட் ஹாலே கொரோனா டெவலப்ட் மெத்தட்ஸ் சிந்தசைஸ் ஆர்என்ஏ ஸ்ட்ராண்டுங்கிறாங்க இன்னும் ரெண்டு நல்ல டீச்சர் அவங்களோட சேர்ந்து இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுறாரு அதனால் இவர் கண்டுபிடித்த இந்த செய்திக்காக நான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் நோபல் அவார்டு கொடுக்கப்படுகிறது இது இன்னை தேதிக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஜெனட்டிக் டிசீசஸ் பயோடெக்னாலஜி ஹியூமன் ஜெனோம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா ஜெனோம் ப்ராஜெக்டில் என் தாத்தாவுக்கு தாத்தாவுக்கு தாத்தா எப்படி இருந்தாங்க என் பேரனுக்கு பேரனுக்கு பேரன் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் ஜெனோம் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஏரியாலாம் இவர் பண்ணது உதவுது அப்புறம் சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகர்னு இன்னொரு ஆள் இவர் வந்து நம்ம சர்சிவி ராமனுடைய அண்ணன் பிள்ளை அதாவது சர்சிவி ராமன் இவருக்கு சித்தப்பான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால அதே மாதிரி துறையை சார்ந்த ஆள் ஆஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல இவருக்கு வந்து இந்த பரிசு கொடுக்கப்படுகிறது நைன்டீன் டென்ல பிறந்தவர் அப்புறம் அப்பா வந்து ஐசிஎஸ் அம்மா வந்து சீதா லக்ஷ்மின்னு இன்டெலக்சுவல் பர்சூட்டில் ரொம்ப பெரிய ஆள் நல்லா படித்தவங்க அப்படின்னு போட்டுருக்குறாங்க சித்தப்பா வந்து நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கின சர் சி வி ராமன் அப்புறம் இவரும் பிரசன்சி காலேஜ் சென்னையில் படித்தவர் அப்புறம் ட்ரினிட்டி காலேஜ் கேம்பிரிட்ஜுக்கு போனார் அங்கே டாக்டரேட் வாங்கினார் அங்கே ரால்ஃப் ஃபவுலர்னு நோட்டடு ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிசிஸ்டம் வாங்க ஃபிசிக்ஸில் பெரிய ஆள் ஃபிசிசிஸ்டம் வாங்க பவுலர் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல டீச்சர் ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டு ஏன்னா அந்த பக்கம் சித்தப்பா கைடன்ஸும் இருக்குது அதே ஃபீல்டு ஃபிசிக்ஸும் இருக்குது இங்கேயும் படித்து அங்கேயும் படித்தார் அதுக்கப்புறம் சந்திரசேகர் சிலிமெட்டு கிட்டே நான் சமயங்களில் அஸ்ட்ரானமி பேசினப்ப இவரை கோட் பண்ணியிருப்பேன் சந்திரசேகர் சிலிமெட்டுன்னு ஒன்று சொல்கிறாரு சூரியனில் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டைம்ஸ் மாஸ் ஆஃப் த சன் அது கிட்டத்தட்ட கிரிட்டிக்கல் மாஸ் அப்படின்னு வந்ததுன்னா அந்த ஸ்டார் ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியாது அது ஒன்று ரிமெயின் ஸ்டேபிளஸ் ஒயிட் ஸ்டார் கெனாட் ரிமெயின் ஸ்டேபிளஸ் ஒயிட் வாக் வெள்ளை குள்ளன் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டார் வந்து ஒரு வெள்ளையா ஒரு கொள்ளமா மாறிடும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஸ்டார்ஸ் வித் மாஸ் பிலோ திஸ் லிமிட் வில் இவென்ச்சுவலி பிகம் ஒயிட் வாஃப் ஆஃப்டர் எக்ஸாஸ்டிங் த நியூக்ளியர் ஃபியூல் எல்லா ஸ்டாருக்குள்ளேயும் நியூக்ளியர் ஃபியூல்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம சூரியனும் ஒரு ஸ்டாரு அதுக்குள்ளேயும் நியூக்ளியர் ஃபியூல் இருக்குது அது எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு இந்த ஹீட்டும் இந்த லைட்டும் வந்துகிட்டு இருக்குது இதில் என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூட்ரான் ஸ்டார்ஸ் பிளாக் ஹோல்ஸ் ஃபார்மேஷன்லாம் இவர் படிச்சிருக்கிறாரு இவர் சொல்கிறாரு விஈவன்ச்சுவலாக அந்த ஒயிட் வாஃப் என்ன பண்ணோம் எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா உள்ளகிற ஃபியூல் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது வில் கொலாப்ஸ் அண்டர் இட்ஸ் ஓன் கிராவிட்டி அதுவே அதோடைய கிராவிட்டியில் ஃபுல்லாக இழுத்துக்கிட்டு இருக்கும் இதுக்கு மேலே எழுக்க முடியாது அப்படின்னு வர்றபோது அது எக்ஸ்ப்ளோட் ஆயிரும் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆச்சுன்னா அது நியூட்ரான் ஸ்டாருங்கிற மாதிரி மாறும் இல்லைன்னா பிளாக் ஹோல் மாதிரி எல்லாத்தையும் பிடிச்சி அட்ராக்ட் பண்ணி உள்ளே இழுத்துக்கும் அதனால் பிளாக் ஹோலை பற்றி நிறைய படித்தவர் வந்து ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங் இவரும் க அந்த காலகட்டம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிஸ்லேயே சொல்கிற போது ஆமாம் நைன்டீன் தேர்ட்டிஸு ஃபார்ட்டிஸ் ஃபிஃப்டிஸில் இவர் பண்ணியிருக்கிறாரு அதில் இதுக்கு சந்திரசேகர் லிமிட்னே பேர் வச்சுருக்காங்க ஸ்டார்ஸ் வித் மாஸ் பிலோ திஸ் லிமிட் வில் இவென்ச்சுவலி பிகம் ஒயிட் பாக்ஸ் ஆஃப்டர் எக்ஸாஸ
அவர் நம்ம ஆத்தர்கள் வந்து இந்த பையன் சொல்றதெல்லாம் தப்பு இதெல்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது என் பையன் சொல்றதெல்லாம் நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்படின்னு இந்த கான்பரன்ஸ்லயே இவருடைய டீச்சர் இவர் அடிச்சிடுறாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஐராணி முரண் அல்லது பியூட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு ஐம்பத்தி மூணு வருஷம் கழிச்சு நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல இந்த இருபது வயசு பையன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அவங்க எழுபத்தி மூணு வயது சந்திரசேகருக்கு அவார்டு கொடுக்குறாங்க நோபல் அவார்டு சரியா அப்புறம் இவர் யூஎஸ் சிட்டிசன் ஹர்கோபின் கொரானாவும் யூஎஸ் சிட்டிசன் அது நோபல் அவார்டுன்னு போட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹர்கோபின் கொரானா யூஎஸ்ஏன்னு போட்டுருவாங்க நம்ம சந்திரசேகர் பாத்தீங்கன்னாலும் இவர் யூஎஸ் சிட்டிசன் அப்படின்னு போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன் ஒருத்தர் என்ன இவர் வந்து வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவாங்க நைன்டீன் பிப்டி டூல பிறந்தவர் இன்னைக்கு தேதிக்கு எழுபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவர் வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல் பயாலஜி அந்த ஃபீல்ட்ல பெரிய ஆள் இவர் வந்து சிதம்பரம் நம்ம தமிழ்நாடு சிதம்பரத்துல பிறந்தவர் அதுக்கப்புறமா அப்பாவும் அம்மா ரெண்டு பேருமே சயின்டிஸ்ட் என்ன அப்பா வந்து பயோ கெமிஸ்ட் அம்மா வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் அம்மா ராஜலட்சுமி அப்பா ராமகிருஷ்ணன் அம்மா ராஜலட்சுமி சைக்காலஜிஸ்ட் அப்பா ராமகிருஷ்ணன் பயோ கெமிஸ்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த சயின்டிபிக் டெம்பரமெண்ட்னு சொல்ற மாதிரி அறிவியல் சம்பந்தப்பட்ட ஏரியா ஏரியால தூண்டுதலாக இருந்திருக்கிறாங்க ஆர்வத்தை தூண்டுகிற அளவில் இருந்திருக்கிறாங்க ஆதரவு கொடுத்துருக்கிறாங்க இவர் பரோடா குஜராத்தில் படிச்சிருக்கிறாரு அப்புறம் யூஎஸ்க்கு போய் பிஎஸ்சி பிசிக்ஸில் வாங்கினாரு ஒஹாயா யூனிவர்சிட்டி நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் தியரட்டிக்கல் பிசிக்ஸ் வந்து மாறி மாலிகுலர் பயாலஜி பயோ பிசிக்ஸ்னு மாறுறாரு ஏன்னா இந்த பயாலஜி டாபிக் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குதுன்னுட்டு அந்த தியரட்டிக்கல் பிசிக்ஸ் வந்து மாறி இந்த பக்கம் பயோ பிசிக்ஸ் மாலிகுலர் பயாலஜிக்குள்ளே வர்றாரு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா சாண்டாகோ ரொம்ப பெரிய யூனிவர்சிட்டி இது இதில் போஸ்ட் டாக்டோரல் ஃபெல்லோஷிப் இன் பயாலஜி அதுக்கப்புறம் பயனியரிங் ஒர்க் இந்த ரிபோசோம் அதுதான் அந்த ஆர்என்ஏன்னு சொல்கிறோம்ல ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் அந்த மாதிரி ஏரியான்னு நினைக்கிறேன் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகுலர் மிஷின்னு ஃபவுண்ட் இன் ஆல் லிவிங் செல்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டிரான்ஸ்லேட்டிங் ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் இன் டு புரோட்டீன் ஜீன்ஸில் நமக்கு மூதாதையர்கள் நமக்கு ஆன்சஸ்டர்ஸ் நமக்கு முன்னோர்கள் நமக்கு கொடுத்தது இந்த புரோட்டீன் வழியாக ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி பாஸ் ஆன் பண்ணுகிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த கோடிங் எல்லாம் அகெயின் படிக்கிறேன் பைனியரிங் ஒர்க் ஆன் த ரிபோசோம் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகுலர் மிஷின் ஃபவுண்ட் இன் ஆல் லிவிங் செல்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ட்ரான்ஸ்லேட்டிங் ஜெனட்டிக் இன்ஃபோ இன்டு புரோட்டீன்ஸ் ரிபோசோம் ரிபோசோம் பிளேஸ் சென்ட்ரல் ரோல் இன் சிந்தசைசிங் புரோட்டீன்ஸ் பை ரீடிங் தி இன்செக்ஷன்ஸ் என்கோடட் என் மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ எம்ஆர்என்ஏ கொஞ்சம் முன்னால் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டீஃபன் சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் எம்ஆர்என்ஏ யூசிங் டிரான்ஸ்பர் ஆர்என்ஏன்னு இது எப்படி டிரான்ஸ்பர் பண்ணுது மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏன்னு ஒண்ணுக்குது அதை வாங்கி இன்னொரு ஆள் மாத்துறாங்க டிரான்ஸ்பர் ஆர்என்ஏ டு லிங்க் அமினோ ஆசிட்ஸ் டுகெதர் இந்தி கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் சீக்வன்ஸ் இருக்கணும் கரெக்டா இருக்கணும் இதுல இருந்து இது இதுல இருந்து இது இதுல இருந்து இது அப்படின்னு ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஒரு பல்சக்கர மாதிரி கனெக்டிவிட்டி ஒண்ணு இருக்கணும் அந்த ஏரியாலேயே ஒரு பண்றாரு இது நோபல் வின்னிங் ரிசர்ச் போக்கஸ் ஆன் தி அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி ரிபோசோம் எ மேஜர் சேலஞ்ச் இன் மாலிகுலர் பயாலஜி எக்ஸ்ரே கிறிஸ்டலாகிராபி டு மேப் தி ரிபோசம்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இன் அன்பிரசிடென்டல் டீடைல் இதுக்கு முன்னால யாரும் பண்ணாத அளவுல பிரசிடென்ட்னா முன்னால இருக்குது வாட் இஸ் எ பிரசிடென்ட் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் சார்ன்னு சொன்னா ஏற்கனவே யாராவது பண்ணிக்கிறாங்களான்னு கேட்பாங்க அதுக்கு வந்து பிரசிடென்ட்ஸ் பேரு கேஸும் இந்த மாதிரி எதனா ஒண்ணு போட்டாங்கன்னா பிரசிடென்ட்ஸ் இருக்குதா இதுக்கு தீர்ப்பு கொடுத்துக்கிறாங்களான்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏரியா வந்து அன்பிரசிடென்டல் டீடைல் இதுக்கு முன்னால இந்த சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி யாரும் பார்த்தது இல்லை இவர் முதல் வாட்டியா பாக்குறாரு மேஜர் சேலஞ்ச் இன் மாலிகுலர் பயாலஜி ஆயிட்டா ரிபோசம் ஸ்ட்ரக்சரை பாக்குறாரு திஸ் அலோடு சயின்டிஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு திஸ் மாலிகுலர் மிஷின் ரீட்ஸ் ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் சிந்தசைசஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதுல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இது எப்படி படிக்குது அது எப்படி ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் கூட கொண்டு போகுது எப்படி இது டிரான்ஸ்பர் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஏரியா எல்லாம் இவர் பண்ணிருக்கிறாரு இவர் கூட ஷேர் பண்ணவங்க தாமஸ் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு ஒருத்தவர் ஆடா யோனாத்ன்னு ஒருத்தவங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் நோபல் பிரைஸ் கமிட்டி அவார்டட் ராமகிருஷ்ணன் இட் இஸ் கோல் ஆர் எட்ஸ் ஃபார் தியர் ஒர்க் ஆன் த ரிபோசம் விச்
இவர் வந்து அமர்த்தியாசன் வெல்ஃபேர் இக்கனாமிக்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இக்கனாமிக்ஸ் சோசியல் சாய்ஸ் தேரி அப்படின்ட்டு இக்கனாமிக்ஸ்க்கு இவருக்கு ப்ரைஸ் கிடைக்குது நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல கொடுக்குறாங்க அமர்த்தியாசன் பானி நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ சாந்தி நிகேதன் வெஸ்ட் பெங்கால் அதுக்கப்புறம் இவர் ஃபாதர் ஆசு ஆஷுட்டோ சென்னு ப்ரொஃபஸர் கெமிஸ்ட்ரி தாக்கா யூனிவர்சிட்டி பங்களாதேஷ்ல இருக்குது அப்புறம் இது இந்த பக்கமா பிரிச்சோம் இல்லையா அதுல ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் பேர் இதுக்கு வெஸ்ட் பெஸ்கா பாகிஸ்தான் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் வாங்க அந்த மாதிரி பார்க்கற போது பங்களாதேஷின் பின்னால மாறுச்சு அதுக்கு முன்னால் இதுக்கு ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் பேரு மதர் அமிதா சென்னு இவங்க கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் நிறைய பண்ணவங்க இவர் கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து ஷிதி மோகன் சென்னு பேரு இவர் வந்து ரவீந்திரநாத் டாகூரோட க்ளோஸ் அசோசியேட் ஆக இவருடைய தாத்தா இருந்திருக்காரு அமர்த்தியா சென்னோட தாத்தா டாகூரோட நண்பராக இருந்திருக்கிறாரு அப்புறமா சென் வென்ட் டு பிரசன்சி காலேஜ் இன் கல்கட்டா பியூட்டி என்னன்னா பிரசன்சி காலேஜ் கல்கட்டா வாஸ் நம்பர் ஒன் காலேஜ் இன் இந்தியா இப்ப ஐ ரிமெம்பர் ரைட் நம்ம பிரசிடென்சி காலேஜ் சென்னை வந்து நம்பர் டூ காலேஜ் இன்னைக்கு கான்ட்ரவர்சிஸ் கலாட்டால மாட்டிட்டு இருக்கிறோம் ஆனாலும் கூட பிரசன்சி காலேஜ் சென்னையில் தொடங்கப்பட்ட தமிழ்நாட்டில் தொடங்கப்பட்ட முதல் கல்லூரி அது இதுல இங்க கல்கட்டா பிரசன்சி காலேஜ்ல படிச்சுட்டு பேச்சுலர் டிகிரி நைன்டீன் பிப்டி த்ரீல வாங்குறாரு அதுக்கப்புறம் யூகேக்கு போய் ட்ரினிட்டி காலேஜ் கேம்பிரிட்ஜ் ட்ரினிட்டி காலேஜ் கேம்பிரிட்ஜ்ல சேர்றாரு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிஏ வாங்குறாரு பிஎஸ்சி இன் இக்கனாமிக்ஸ் ஹார்வர்ட்ல வாங்குறாரு யூஎஸ்ஏல ஒர்க் ஆன் எக்ஸ்டென்சிவ்லி ரீஃபைனிங் அண்ட் எக்ஸ்பேண்டிங் சோசியல் சாய்ஸ் தியரி அப்படின்னு ஒரு புது தியரி ஒண்ணு கிரியேட் பண்றாரு இந்த தியரி ஒரிஜினல் புது தியரினா ஒரிஜினலி டெவலப்ட் பை இக்கானமிஸ் கென்ன தயாரோங்கிறாங்க அவர் ஆரோங்கிற ஒரு கிரியேட் பண்ணது பாரு இம்பாசிபிலிட்டி தேரம் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்றாரு கென்னத் ஆரோ இக்கானமிஸ்ட் அதுல இருந்து இவர் டெவலப் பண்ணி சோசியல் சாய்ஸ் தேரின்னு ஒன்று கொண்டு வர்றாரு அதுல இஸ் கலெக்டிவ் ஹவு கலெக்டிவ் டெசிஷன்ஸ் குட் பி மேட் இன் அ வே தட் பெட்டர் அக்கௌண்டட் ஃபார் இஷ்யூஸ் லைக் ஃபேர்னஸ் ஈக்விட்டி அண்ட் சோசியல் வெல்ஃபேர் அப்படின்னா சமுதாயத்துக்கு எது நன்மை எது முறையானது சரியானது ஃபேர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நியாய தர்மம் அறத்துக்கு அடிப்பட்டு பண்றது ஈக்விட்டின்னு சொன்னா எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வர்ற மாதிரி அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதுக்கான தேரி ஒன்னு கிரியேட் பண்றாரு ஹியூமனிஸ்டிக் அப்ரோச் டு இக்கனாமிக் டெசிஷன் மேக்கிங் இக்கனாமிக்ஸ்னா எல்லாத்தையும் பணக்காரன் ஆக்குறது எப்படி பணம் பண்ணுவது எப்படி இல்ல நிர்வாகம் பண்றது எப்படி பேங்க்ல எப்படி ஒர்க் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து ஹியூமனிஸ்டிக் அப்ரோச் டு இக்கனாமிக் டெசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்னா பணம் பண்ணுவதற்கான டெசிஷன் மேக்கிங் அல்ல ஷேர் மார்க்கெட்டில் துண்டு பண்ணுவது எப்படி அது அல்ல ஹியூமனிஸ்டிக் அப்ரோச் சொல்றாரு இதுக்கு அவர் பேர் வைக்கிறாரு கேப்பபிலிட்டி அப்ரோச்சுங்கிறாரு ஒர்க் தட் போக்கஸ் ஆன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ரியல் ஃப்ரீடம்ஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு லீட் லைஃப் தே வேல்யூ ராதர் தன் மேலி லுக்கிங் அட் இன்கம் ஆர் இக்கனாமிக் குரோத் பொருளாதார வளர்ச்சியோ பணம் பண்ணுவது எப்படியோ அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் இவங்களுக்கு நான் எதை மதிக்கிறேனோ எதை நேசிக்கிறேனோ எதை விரும்புகிறேனோ எதுக்கு ஆசைப்படுகிறேனோ அந்த வேல்யூவோட நான் அதற்கான உரிமை எனக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்க அதை உருவாக்குறதுக்கு பேர் இண்டிவிஜுவல் ரியல் ஃப்ரீடம்ங்கிறாரு அதற்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்கணுங்கிறாரு நான் மதிக்கிற ஏரியாக்குள்ள நான் போகணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு தான் இந்த எக்கனாமிக்ஸ் பயன்படணும் இந்த டெசிஷன் மேக்கிங் பயன்படணும் அப்படின்னு சொல்றாரு இதை அவர் கேப்பபிலிட்டி அப்ரோச்னு சொல்றாரு ஆனா நம்ம பைனான்ஸ் சொன்னா சார்ட் அக்கௌண்ட்னு நினைச்சுக்கிறோம் பேங்க்னு நினைச்சுக்கிறோம் ரிசர்வ் பேங்க்னு நினைக்கிறோம் ஷேர் மார்க்கெட் மார்க்கெட்டிங் இப்படியே நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி இல்லாமல் தனி மனிதன் தான் விரும்புகிற காரியத்தை செய்யணும் அதற்கான உரிமை அவனுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் அதற்கான முடிவுகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் சொல்றாரு பர்டிகுலர் த வே ஆர்கனைசேஷன்ஸ் லைக் தி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இந்த வேர்ல்டு பேங்க் அசஸ் அண்ட் மெஷர் பாவர்ட்டி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அது வந்து இவர் மாற்றுகிறார் யுனைடெட் நேஷன் சொல்றோம் அதே மாதிரி வேர்ல்டு பேங்க்னு சொல்றோம் இவங்க எல்லாம் எப்படி ஒரு பாவர்த்தியை பார்க்கறாங்க இல்ல டெவலப்மெண்ட்னா என்னன்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அந்த சிந்தனை போக்கையே மாற்றி அமைக்கிற வேலையை நம்ம அமர்த்தியா சென்ட் பண்ணிருக்கிறாரு ஏன்னா இதுல ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் எச்டிஐ அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வர்றாரு அதுக்கான கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்றாரு அப்ப தனி மனிதனுடைய வளர்ச்சியை வச்சு இண்டெக்ஸ் பண்ணணுமே தவிர நாட்டுல எவ்வளவு பணம்ங்கிறது முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு அப்புறம் பாவர்ட்டி ஃபமைன் அப்படின்னு சொல்ற போது பாவர்ட்டினா பஞ்சம்னு சொல்றோம் பமைன்னு சொல்ற போதும் சாப்பாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த மாதிரி சொல்ற போது என்ன சொல்றாரு இனிக்வாலிட்டிஸ் இன்
உள்ள நானூத்தி ஐம்பது மில்லியன் டன் அளவுக்கு நாங்க வச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க உள்ளுக்குள்ள அது மழை பெஞ்சு நாசமாய் போகும் வெளியில காம்பவுண்டு வெளியில மக்கள் இறந்து கொண்டே இருப்பார்கள் சாப்பாட்டுக்கு இல்லாம ஏதோ ஒரு மோசமான எக்கானமியும் மோசமான அரசாங்கமும் இன்னமும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி போர நான் குற்றம் சாட்டுகிறேன் ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இன்னமும் அது வச்சிருக்கிற உணவு பொருளை ஒழுங்கா பங்கீடு செய்வதே இல்லை என்பதனால் பலரும் பசியோடு இரவு படுக்க போகிறார்கள் இந்த சோகத்துக்கு முழுக்க முழுக்க பொறுப்பு அரசாங்கம் தமிழக அரசும் சரி மத்திய அரசும் சரி ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவும் சரி ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் சுப்ரீம் கோர்ட்டே கடுமையா பேசியிருக்கிறாங்க காம்பவுண்டுக்கு வெளியே உள்ள எப்படா இவ்வளவு சாப்பாட்டை நாசம் பண்ணுவீங்க காம்பவுண்டுக்கு வெளியில அத்தனை பேர் எப்படா பட்டினி செத்து போவான்னு கேட்கிறா இன்னமும் மாறவில்லை இவர் அதைத்தான் சொல்றாரு என்டைட்டில்மெண்ட் தியரி ஆஃப் சப்பாட்டுக்கு அவங்க அவங்களுக்கு சம்பாதிப்பதற்கான வேலை பார்ப்பதற்கான அவங்க பொருள் வாங்குவதற்கான உரிமையே அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படலைன்னா அவன் எப்படி சம்பாதிப்பான் அதுக்கான படிப்பை கொடுக்கணும் அதுக்கான ப பள்ளிக்கூடத்தை கொடுக்கணும் அதுக்கான கல்லூரியை கொடுக்கணும் அதுக்கான வாய்ப்பை கொடுக்கணும் அதையே நீ கட் பண்ணிட்டு என்டர்டெயின்மெண்ட் எஜுகேஷனே இல்ல அவன் என்டர்டெயின்மெண்ட் லைஃப் எப்படி வரும் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபுட் எப்படி வரும்னு கேள்வி கேட்கிறாரு இவர் அடிப்படையான கேள்விகள் திஸ் தேரி சேஞ்ச் அவே இக்கானமிஸ் அண்ட் பாலிசி மேக்கர்ஸ் அப்ரோச் தி ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஹங்கர் போக்கஸிங் ஆன் அக்சஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ராதர் தேன் பியூர்லி ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் உணவை உற்பத்தி செய்வதை தாண்டி பங்கீடு செய்வது எப்படி அப்படின்னு பாருங்க ஒரு மனிதன் கூட பட்டினியா பசியோட தூங்க போக கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு பேசுறாரு அதுக்கு ஒரு புக் ஒன்றும் எழுதி இருக்கிறார் இவர் அதனால இவர் ரொம்ப பெரிய ஆள் அப்புறம் அபிஜித் பானர்ஜி இக்கனாமிக்ஸ்க்கு வர்றாரு அகேன் இக்கனாமிக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன்டீன்ல இவருக்கு பரிசு நாலு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் கொடுக்கப்படுகிறது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்ரோச் அலவேட்டிங் குளோபல் பாவர்ட்டி உலகம் பூராவுமே பாவர்ட்டி இருக்குது இதை எப்படி சரி பண்றது அப்படின்னு பாக்குறாரு இவர் சொல்ற ஏரியா வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த பிஹேவியர் ஆஃப் த போவர் அண்ட் யூசிங் ரேண்டமைஸ்டு கண்ட்ரோல்டு ட்ரையல்ஸ் ஆர்சிடின்னு புதுசா ஒன்று கண்ட்ரோல் பண்றாரு ஒரு ட்ரையல் ஒன்று நடக்குது ட்ரையல்னா ஆராய்ச்சிகளில் பண்ணுவாங்க இல்லை ரிசர்ச் மெட்டீரியல் சொல்லுவோம்ல அதை பண்ணி பார்க்குற ட்ரையல்னு சொல்றது சாதம் ஓட்டம்னு சொல்லுவாங்க வெள்ளோட்டம்பாங்க அந்த மாதிரி அதை ட்ரையல் பண்றது கண்ட்ரோல்டு ட்ரையல்னா இந்தந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ள இருக்கிற ஹைபாத்திசம் அதுக்குள்ள இருக்கிற சாம்பிளும் எது எது வேரியபிள் எது நான் வேரியபிள் அப்படின்னு பார்த்து இது இப்படி இருந்தால் இது இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு மாதிரி கண்டுபிடிக்கிற ஏரியா அதில் ரேண்டமைஸ்டு கண்ட்ரோ கண்ட்ரோல்டு ட்ரையல் அப்படின்னு ஒன்று சொல்றாரு இவர் ஆர்சிடி டு டெவலப்மெண்ட் இக்கனாமிக்ஸ் இக்கனாமிக்ஸில் வளர்ச்சியை நோக்கிய இக்கனாமிக்ஸ் வெறும் பொருளாதாரம் மட்டும் இல்லை யூசஸ் இஸ் ட்ரையல்ஸ் டு டெஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் வேரியஸ் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் எய்ம்ட் அட் இம்ப்ரூவிங் த லைஃப்ஸ் ஆஃப் புவர் எப்படி எல்லாம் இந்த ஏழைகளை நாம முன்னேற்ற முடியும் அப்படின்னு பார்க்கிறாரு திஸ் அப்ரோச் இன்வால்ஸ் ரேண்டம்லி அசைனிங் பார்ட்டிசிபன்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் குரூப் தட் ரிசீவ்ஸ் அண்ட் இன்டர்வென்ஷன் அண்ட் அ கண்ட்ரோல் குரூப் தட் டஸ் நாட் ரிசீவ் த இன்டர்வென்ஷன் அலோயிங் ரிசர்ச் டு டெட்டமைன் த கேஷ் காசல் இம்பாக்ட் ஆஃப் த இன்டர்வென்ஷன் எது எதன் மீது எவ்வாறான தாக்கத்தை எந்த அளவிற்கு உண்டாக்கியது அப்படின்னு படிக்கிறதுங்கிறாரு கோ ஃபவுண்டிங் அப்துல் லட்டிஃப் ஜமீல் பாவர்டி ஆக்ஷன் லேப் அப்படின்னு இன்னொன்று உருவாக்குறாங்க மேசச்சூசட்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி எம்ஐடி பாங்க அதில் அதுக்கப்புறம் புவர் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று புக் எழுதுறாரு கோ ஆத்தர் வந்து இவருடைய மனைவி எஸ்தர் டஃப்லோன்னு பேர் அவங்க நம்ம பானர்ஜியோட ஒய்ஃப் அவங்களும் கூட சேர்ந்து அவார்டு வாங்கினாங்க ஆனால் அவங்க வேற நாட்டில் பிறந்ததுனால அந்த நாட்டுக்கு அவார்டு போயிருது ஆனால் நம்ம இந்தியன் பானர்ஜியோட அவங்க ஒய்ஃப் இவங்களும் கூட சேர்ந்து வேலை பார்த்துருக்காங்க பார்ட்னராக இன்னும் ஒருத்தரும் சேர்ந்து மூணு பேருக்குமா கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது புத்தகம் இந்த பரிசு போவர் எக்கனாமிக்ஸ் ஒண்ணு கோ ஆத்தர்ட் வித் எஸ்டர் டஃப்லோ புக் ஆன் போவர் எக்கனாமிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் குட் எக்கனாமிக்ஸ் ஃபார் ஹார்ட் டைம்ஸ் இன்னொரு புக் எழுதுறாரு இது மோசமான காலச்சூழலு அந்த காலச்சூழலில் எப்படி குட் எக்கனாமிக்ஸ் ஒரு நல்ல பொருளாதாரம் இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்றாரு ரெண்டு புத்தகங்களும் எழுதியிருக்கிறாரு இவங்க ரெண்டுமே டஃப்லோவோட சேர்ந்து எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் பிஹேவியர் எக்கனாமிக்ஸ் economic decisions are often influenced by social and psychological factors integrating insights from behavioral economics abdin solranga the psychological factors ulle kondu vandu tharranga new way to address the challenges of poverty making a significant impact on development of policy worldwide ulaganavi alavula indha mari kolgaigalai eppadi
ஆஹ் அபிஜித் பானர்ஜி அபிஜித் பானர்ஜி தானே இல்ல இவர் இல்ல நான் அப்புறமா சொல்றேன் அடுத்த ஆள் கைலாஷ் சத்யார்த்தி கைலாஷ் சத்யார்த்தின்னு பீஸ் அமைதிக்கான பரிசு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இவர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இவர் வந்து பீஸ் ஆக்டிவிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவார்டட் ஃபார் ஸ்ட்ரகிள் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் அண்ட் ஃபார் த ரைட் ஆஃப் ஆல் சில்ட்ரன் டு எஜுகேஷன் இந்த குழந்தைகளை வேலை செய்ய சொல்றது குழந்தை தொழிலாளர்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா அது இன்னமும் இருக்கிறது சென்னையில் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது இந்தியா முழுக்க இருக்கிறது வட இந்தியாவில் மிக அதிகமாகவே கூடுதலாகவே இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஏரியா இவர் பார்க்கிறாரு வருத்தப்படுகிறார் அதனால இந்த குழந்தைகளை வருத்தப்பட செய்வதோ இல்லை பிச்சை எடுக்க செய்வதோ இல்லைன்னா விற்பனை செய்வதோ இல்லைன்னா அவங்கள பாலியல் தொழில் மாதிரி இடங்கள்ல பயன்படுத்துவதோ இது எல்லாத்தையும் ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு இண்டிவிஜுவலா போராடுறாரு ஒரு லட்சம் குழந்தைகளுக்கு மேல இவர் குழந்தைகளை காப்பாற்றி வளர்த்து பாதுகாத்து வச்சிருந்திருக்கிறாரு ஒரு இன்னொரு நான் சொன்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் சொல்லி நான் அங்கே சொன்னேன் இல்லையா அது பேனர்ஜி இல்லாது சத்யார்த்தி எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான செய்தி இங்க வசந்தி மேடமும் இருக்கிறாங்க வசந்தி மேடமும் நானும் வந்து ஜனவரி பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுல பிறந்தோம் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நம்ம கைலாச சத்யார்த்தி பதினொன்னு ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி போர்ல பிறந்தவர் எங்களுக்கு ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரே ஒரு நாள் சின்னவர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மூத்தவங்க ஒன் டே சீனியர்ஸ் மத்திய பிரதேசில் பிறந்தவர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில பிறந்தார் இந்த போராட்ட குணம் இருக்குது எப்படி இந்த குழந்தைகளை நீங்க கஷ்டப்படுத்துவீங்க அந்த பார்த்தா நமக்கு வலிக்குது விட்டுட்டு போயிடுறோம் ஏதோ அஞ்சோ பத்தோ கொடுத்துட்டு ஒரு சாப்பாடு கொடுத்து போயிடுறோம் இவர் போராட்டம் எடுக்கிறார் இன்னொரு இடத்துல நடக்கக்கூடாது எந்த இடத்துலையுமே ஒரு குழந்தை கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சு போராடினாலு ரினாம்டு சைல்ட் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ் டெடிக்கேட்டட் என்டையர் லைஃப் டு ஃபைட் ஃபைட்டிங் அகேன்ஸ்ட் சைல்ட் லேபர் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் அட்வொகேட்டிங் சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷன் எல்லா குழந்தையும் படிக்க வச்சே தீரணும் இப்பவும் பார்த்தா கொஞ்சம் மாடிஃபைடு ஃபார்ம்ல குலக்கல்வி திட்டம் நீ அப்பா வேலையை தான் பார்க்கணும் நாங்கள் அதுக்கு துட்டெல்லாம் தர்றோம் நீ உருப்படைய கூடாது எக்ஸ்ட்ரா படிக்கக்கூடாது எங்கேயும் முன்னேறிட கூடாது அதுக்காக நம்ம அரசாங்கம் நல்லா பாடுபட்டு வேலை எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் இவர் குழந்தைய படிக்கணும்னு சொல்றாரு பச்பன் பச்சாவ் ஆந்தோலன் அப்படின்னா குழந்தைகளை காப்பாற்றுகிற போராட்டத்தை உருவாக்குறாரு இங்க நர்மதா பச்சாவ் ஆந்தோலன்னு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபீசர் ரொம்ப நாளா போராடிட்டு இருக்காங்க நர்மதா டேம்ல டேம் கொண்டாந்து தண்ணி எல்லாம் விட்டுட்டாங்க அந்த ஏரியால இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணாங்க இன்ன வரைக்கும் காசு ஒழுங்கா கொடுக்கல நெய்வேலி லிக்விட் கார்பரேஷன்ல இருக்க அந்த ஏரியா இருக்குது இல்லையா அந்த நிலக்கரி சுரங்க ஏரியா இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்கிறவங்களே அப்புறப்படுத்தினாங்க வேலை கொடுக்கலாம் சம்பளம் கொடுக்கலாம்னாங்க இன்ன வரைக்கும் ஒழுங்கா கொடுக்கல இப்பவும் பறந்துங்கிற ஏரியால ஏரோப்ளைனுக்காக நாங்கள் போர்ட் உருவாக்க போகிறோம் ஏர்போர்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற மக்களை டிஸ்பிளேஸ் பண்ண போகிறாங்க டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி பாங்க ஒழுங்காக காசை கொடுங்கன்னு சொல்கிறேன் ஏர்போர்ட்டு நிச்சயமாக வேணும் வளர்ச்சிக்கான செய்தி மக்கள் வரணும் பயணப்படணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் முக்கியம் ஆனால் யாரை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணாலும் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை எந்த விதத்திலும் பாதிக்காமல் இருக்கணும் அது தமிழக அரசாக இருந்தாலும் சரி ஒன்றிய அரசாக இருந்தாலும் சரி இவர் வந்து பச்பன் பச்சாவ் ஆலந்த ஆந்தோலன் சேவ் சைல்ட்ஹுட் மூமெண்ட்னு கிரியேட் பண்ணுறாரு ஆர்கானி ஆர்கனைசிங் ப்ரொட்டஸ்ட் அவேர்னஸ் கேம்பெயின் பப்ளிக் ஃபோரம்ஸ் மொபிலைஸ் சப்போர்ட் ஃபார் சைல்ட் ரைட்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் அப்படின்னு ரொம்ப நாளாக பாடுபட்டுட்டு இருக்கிறாரு ஈ ரெப்ரஸன்டட் சைல்ட் ரைட்ஸ் ஆட் வேரியஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபோரம்ஸ் இன்க்ளூடிங் த யுனைடட் நேஷன்ஸ் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் அங்கெல்லாம் பா போய் அங்கே பேசியிருக்கிறாரு அங்கே பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு அங்கே இருக்கிற பாலிசிஸ் எல்லாம் மாற்றி இருக்கிறாரு ஜாயிண்ட்லி அவார்டட் நோபல் பிரைஸ் அலாங் வித் பாகிஸ்தானில் இருக்கிற ஒரு குட்டி பொண்ணு பதினாறு வயது பொண்ணு மலாலா யூசுப் சாய்னு பேர் இந்த பொண்ணு இந்த அங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து இந்த டாலிபன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃபண்டமெண்டலிஸ்ட் அவங்க பெண்கள்லாம் வெளியிலே வரக்கூடாது அவங்க வந்து இந்த பர்கா பொர்கா மாதிரி போட்டுட்டு அவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கணும் அவங்க பள்ளிக்கூடத்தெல்லாம் கொளுத்திடுவோம் டீச்சர்லாம் கொண்டுடுவோம் படிக்க போனால் அடிப்போம்னு சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணு படிக்க போகிற பள்ளிக்கூடத்துக்கு இவ்வளோ சுட்டுறாங்க அப்புறம் எப்படியோ ஃபர்ஸ்ட் எய்டுன்னு ஒன்று கொடுத்து அதுக்கப்புறம் யூகே லண்டனுக்கு கொண்டு போய் அங்கே நிறைய சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணி காப்பாற்றப்படுகிறாள் இவன் என்ன சொல்கிறா திரும்பியும் நான் படிப்பேன் திரும்பியும் நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவேன் நான் எல்லாரையும் பெண்களையும் படிக்க சொல்லுவேன் வா அப்படின்னு சண்டை போடுறான் அதனால் போராட்ட குணம் இருக்கிறதுனால இவளுக்கு அமைதிக்கான
அந்த பெண்கள் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான மூமெண்ட் கொண்டாடுறதுக்காக பீஸ் பிரைஸ் அந்த சுடப்பட்டதுக்கும் அந்த பொண்ணு என்ன சொல்றா இதுக்கெல்லாம் அஞ்சிற ஆள் கிடையாது போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றா இல்ல அதனால அவன் மலாலா யூசுப் சாய் ரொம்ப பெரிய ஆளு அதுக்கப்புறம் வந்தோம்னா மதர் தெரசா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் கல்கட்டால இருந்தவங்க நைன்டீன் செவன்டி நைன்ல உங்களுக்கு பீஸ் பிரைஸ் கொடுக்கப்படுகிறது இன்னொரு செய்தி கூடவே சொல்லணும்னா இவங்க இறந்து போன நாள் வந்து ஏழு செப்டம்பர் நினைக்கிறேன் எக்ஸாக்டா ஒரு வாரம் முன்னால தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் இந்த டயானா அப்படிங்கிற பிரின்சஸ் இறந்து போறாங்க ஒரு வாரம் கேப்ல டயானாவும் இறந்து போனாங்க இவங்களும் இறந்து போனாங்க ரெண்டுமே சோகமான செய்தி நைன்டீன் செவன்டி நைன்ல ஃபார்கர் ஒர்க் இன் பிரிங்கிங் ஹெல்ப் டு சஃபரிங் ஹியூமானிட்டி யார் எங்க கஷ்டப்பட்டாலும் இந்த அம்மா முன்னால போய் நிற்பாங்க இவங்க பிறந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துல ஸ்கோப்கே அப்படிங்கிற இடம் நார்த் மேசடோனியான்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல ஆட்டோமான் ரூல் அப்படிங்கிறது நடந்த காலகட்டத்தில் நார்த் மேசடோனியால கிரீஸ்ல ரொம்ப மேல இந்த ஆப்பிரிக்கா டாப்ல மேற்கு பகுதியில மேல இருக்கும் நினைக்கிறேன் நார்த் டாப்ல வரும் அது வந்து நார்த் ஈஸ்ட் அதுல கிரீஸ்ல நார்த் மேசடோனியால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துல ஸ்கோப்கேங்கிற இடத்துல பிறந்திருக்காங்க அப்புறம் அல்பேனியன் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்க அது அல்பேனியான்னு அந்த போய் அந்த ஏரியா பத்தி சொல்லுவாங்க இதுல அப்பா சக்சஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேனு அம்மா ஹோம் மேக்கர் ஆனா மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் யாருக்காவது உதவணுங்கிற எண்ணத்தை சின்ன பிள்ளையிலேயே இந்த குழந்தைக்கு வளர்த்துடுறாங்க பன்னெண்டு இவ இந்த அம்மா பேர் வந்து ஒரிஜினல் பேர் வந்து ஆன் ஹேகே கோனே பொஹா ஹியூ அப்படின்னு பேரு அப்புறம் இங்க வந்து மதர் டெரசா அப்படின்னு மாத்திக்கிட்டாங்க பன்னெண்டு வயசுலயே நான் கடவுளுக்கு வேலை செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க பதினெட்டு வயசுல சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் லோரேட்டோ அப்படின்னு ஐரிஷ் கம்யூனிட்டில சாய்ந்து இவங்க இந்த க கன்னியாஸ்திரி மகள்ல அந்த மாதிரி நன் ஆகுறாங்க அப்புறம் அயர்லாந்துல இருந்து சென்ட் டு இந்தியா இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் பத்தொன்பது வயதில் இருபது வயசுல இவங்க இந்தியாவுக்கு கல்கட்டா டார்ஜிலிங்க்கு வர்றாங்க அப்புறம் கல்கட்டா அதுக்கப்புறமா மிஷனிய மிஷனரிஸ் ஆஃப் சேரிட்டி இன் கல்கட்டா உருவாக்குறாங்க அதுல மார்ஜினலைஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் சொல்லுவாங்க விளிம்பு நிலை மனிதர்கள் சாப்பாட்டுக்கே இல்லாம இருக்கிற இடத்துக்கு இல்லாம உடுத்த துணி இல்லாம எதுவுமே இல்லாம கஷ்டப்படுற மக்கள் மார்ஜினலைஸ்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன் சொசைட்டி சிக் பீப்புள் டெஸ்டிடியூட்ஸ் ஆதரவற்றவர்கள் என்ன ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாம போனவங்க கைவிடப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல டையிங் பீப்புள் டெஸ்டிடியூட் பீப்புள் மற்றவங்க யாரும் பார்க்காதவங்க அவங்களெல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து அவங்களுக்கு கேர் லவ் டிக்னிட்டி எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாங்க மதிப்பும் மரியாதையும் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க பியாண்டர் ஒர்க் இன் கல்கட்டா ஷி பிகம்ஸ் அ குளோபல் ஃபிகர் ஃபார் ஹியூமனிட்டேரியனிசம் அப்படின்னா மனித நேயம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மனிதர்கள் எங்க இருந்தாலும் மனிதர்கள் நல்லா இருக்கணும் அவங்கள வந்து மதிப்போடு நடத்தப்பட வேண்டும் அன்பு செலுத்தப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை எல்லாமும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கு விரும்பியதை செய்வதற்கு படிப்பதற்கு இருப்பதற்கு அவங்களுக்கு உரிமைகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இவங்களுடைய முக்கியமான பணியாக இருந்திருக்கிறது இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த வேர்ல்ட் கோ ஹோம் அண்ட் லவ் யுவர் ஃபேமிலின்னு சொல்றாங்க உலகத்தையே மாத்தணும் நல்லா இருக்கணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா வீட்டுக்கு போய் உங்க வீட்டில் உள்ளவர்களை நன்றாக நேசியுங்கள் எல்லாரும் அவங்க அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களை நேசிச்சாங்கன்னா உலகமே அழகாக மாறிவிடும் அப்படின்னு மத தெரசா சொல்றாங்க அதுக்கப்புறமா நேரு ஜவஹர்லால் நேரு அவார்ட் ஃபார் இன்டர்நேஷனல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல கொடுக்குறாங்க பாரத் ரத்னானு நான் இந்தியாவில மிகப்பெரிய விருது வருவர்களுக்கு நைன்டீன் எயிட்டில கொடுக்கப்படுகிறது அப்புறம் இவங்களெல்லாம் அந்த செயின்ட்மாங்க செயின்ட்னா அந்த ஏஞ்சல் மாதிரி ஏதோ அந்த மிகப்பெரியவங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அந்த மாதிரி ஒரு நாமன் கிளேச்சர் ஒரு பட்டம் போப்பாண்டவரால் கொடுக்கப்படும் அது மிகப்பெரிய அரிய சாதனைகள் மற்ற இயல்பாக மனிதர்களால் செய்யப்பட முடியாத சாதனைகளை விஞ்சிய அளவுல நாமளே ஆஹா அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுகிற அளவுல சில காரியங்களை பண்ணுகிற முக்கியமான மனிதர்களுக்கு போப்பாண்டவர் இந்த மாதிரி செயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அவங்கன்னா செயிண்ட்னா நம்ம ஊர்ல சாதாரணமா சொல்ற சன்னியாசம் இல்ல அது உயரிய பட்டம் அதை போப்பாண்டவர் இந்த கேனனைஸ் பண்ணி செயிண்ட் அப்படின்னு பட்டம் கொடுத்துருக்கிறாரு இவங்க நைன்டீன் நைன்டி செவன்ல இறந்து போறாங்க உலக மக்கள் எல்லாருமே இவர் இறந்து போன போது உலகளாவிய மக்கள் உலகமே சோகத்துல ஆழ்ந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க நார்மலா ஒரு மனிதர் இருந்தா முக்கியமான மனிதர் பெரிய இழப்புன்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு ரத்தன் டாடா இறந்திருக்கிறாரு ஒரு பெரிய இழப்பு தானது இதே மாதிரி முரசொலி செல்வம்னு ஒருத்தர் இங்க சென்னையில தமிழ்நாட்டுல திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்தவர் அவர் இறந்திருக்கிறார் அதுவும் பெரிய இழப்பும்பா
மற்ற நாட்டில் பிறந்து இந்தியாவில் இருந்தவங்க இல்ல இந்தியாவில் பிறந்து வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டவங்க இங்க பிறந்து போனவங்க அந்த மாதிரி பாக்குற போது ரூடியாடு கிளிப்பிங் கிளிப்லிங் அப்படின்னு ஒரு ஆஹ் ஒருத்தருக்கு நோபல் அவார்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆஹ் இவர் இந்தியாவில் இந்த நம்ம பாகிஸ்தான் ஏரியாவில் பிறந்தவர் நினைக்கிறேன் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் பிறந்தவர் நினைக்கிறேன் ரூடி ரூடியாடு கிப்லிங்கின் பேரு இவர் இஃப் அப்படின்னு ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கிறாரு அதுல அவர் சொல்றாரு இஃப் யூ கேன் மீட் வித் ட்ரையம் அண்ட் டிசாஸ்டர் அண்ட் ட்ரீட் தோஸ் டூ இம்பாஸ்டர்ஸ் ஜஸ்ட் த சேம் அப்படின்னா வெற்றியையும் படுதோல்வியையும் இந்த ரெண்டு பொய்முகம் கொண்டவர்கள் ரெண்டு பேரும் வேஷதாரிகள் சொல்லுவாங்கல்ல பொய்முகம் கொண்டவர்கள் ஏமாற்று பேர் வழிகள் இம்போஸ்டர்னா இன்னொருத்த மாதிரி நடிக்கிறவங்க இந்த ரெண்டு பேரையும் நீங்க ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ண முடியும்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு இவர் சொல்றாரு இஃப்னா இந்த மாதிரி நடக்கும் நிகழக்கூடுமானால் இவ்வாறு பார்க்க கூடுமானால் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அதை இஃப்னு தலைப்பு வச்சு ரூடியாரு கிப்ளிங் எழுதுறாரு இது இஃப் யூ கேன் மீட் வித் ட்ரையம் அண்ட் டிசாஸ்டர் அண்ட் ட்ரீட் தோஸ் டூ இம்பாஸ்டர்ஸ் ஜஸ்ட் த சேம் ரெண்டையுமே ஒரே மாதிரி உங்களால் பார்க்க முடியுமா மிகப்பெரிய வெற்றியையும் சரி மிகப்பெரிய தோல்வியும் சரி உங்களால் இரண்டையும் ஒரு மாதிரி பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு பாடல் எழுதுறாரு இந்த பாடல் லண்டன்ல இங்கிலாந்துல விம்பிள்டன் கோர்ட்ல டென்னிஸ் கோர்ட் இருக்குல்ல அது வாசல்ல எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க நீ விம்பிள்டனே வின் பண்ணாலும் சரி முதல் ரவுண்ட்லயே தோத்து போனாலும் சரி ரெண்டையும் ஒரே மாதிரி பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறதா எழுதியிருக்கிறாங்க இதை ரூடியாடு கிப்ளிங் எழுதினாரு இன்னொருத்தர் இதே மாதிரி சார் ரொனால்டு ராஸ்ன்னு பேரு இவர் வந்து இந்த மலேரியா அப்படிங்கிறதும் அதற்கான காரணத்தையும் கண்டுபிடித்தவர் ஈ டிஸ்கவர்ட் தி காஸ் ஆஃப் மலேரியா அப்படின்னு நாங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சிருக்கிறோம் மலேரியா இந்த மாதிரி கொசுவால தான் வருது இட் கம்ஸ் ஓன்லி ஃப்ரம் மஸ்கிட்டோ மஸ்கிட்டோ பைட்டு அதுவும் அனாஃபிலிஸ்ன்னு ஒரு கொசு இருக்குது அது கட்சா தான் வருது அந்த அனாஃபிலிஸ்லையும் ஆம்பள கொசு ரொம்ப நல்ல கொசு அது ஒன்றுமே செய்யாது ரொம்ப நல்ல மஸ்கிட்டோ அனாஃபிலிஸ் ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோ மட்டும்தான் மனுஷனை கிடைக்கும் அது கடிச்சா தான் இந்த மலேரியா வரும்னு கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தவர் ரொனால் ராஸ் அவரும் இங்கு இந்தியாவில் பிறந்தவர் ஆனால் நம்ம இதை கூட சேர்த்துக்கலாம் இதை தாண்டி கொஞ்சம் ஒமிஷன் அண்ட் ஓவர் சைட் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோமானால் இதுல மகாத்மா காந்திக்கு இந்த பரிசு கொடுக்கப்படவில்லை ஏன்னா இவங்க பல நேரங்களில் நாமினேட் பண்ணிருக்காங்க ஆனா காந்திங்கிறவர் ஒரு நாட்டின் விடுதலைக்காக போராடியவர் அப்படிங்கிற மாதிரி இம்ப்ரெஷன் அன்னைக்கு பரவலாக உலகளா விளவுல இருந்திருக்குது இந்தியால வெள்ளக்காரனை எதிர்த்தாங்க அவ்வளவுதான் அவர் பண்ணாரே தவிர வேற ஒண்ணும் பண்ணல அப்படின்னு நினைச்சாங்க இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவர் எவ்வளவு பெரிய மனிதர்னு தெரிய வந்தது நெல்சன் மண்டேலாக்கும் ஜோ மார்டின் லூத்தர் கிங்கும் கொடுத்துருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் என்னுடைய ஆசிரியர் என்னுடைய குரு நான் பாடம் கத்துக்கிட்டதெல்லாம் மகாத்மா காந்தி கிட்ட இருந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆனா காந்திக்கு கொடுக்கல அதுக்கப்புறமா பின்னால் வந்ததுல பலரும் இந்த நோபல் கமிட்டியை சேர்ந்தவங்க நாங்க பண்ண மொத்த கேரியர்லயும் இந்த நூறு ஆண்டு வரலாறு நூத்தி இருபது வருட ஆண்டு நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஆண்டு வரலாறுல நாங்க பண்ணிய மிகப்பெரிய தவறு மகாத்மா காந்திக்கு நோவல் பரிசு கொடுக்காதது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுல தவறு இருக்குது ஹென்ரி பாயின் கார்னு ஒருத்தர் பிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இவர் வந்து நெவர் பண்ண நோவல் பிரைஸ் டெஸ்பைட் இஸ் மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் பிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஏன்னா இஸ் ஒர்க் ஆன் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி வாஸ் குரூஷியல் பட் அவருக்கு பிசிக்ஸ் பிரைஸ் கொடுக்கல ராசிலின் பிராங்க்லின் ஒரு ஆளுக்கு கொடுக்கல ஒருத்தர்ந்தேன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி ஹென்ரி கிசிஞ்சர் இன்னைக்கு தொண்ணூத்தி அஞ்சு வயசுல ஒரு புக் எழுதுகிறாரு திஸ் இஸ் சப்போஸ் பி ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் புக்ஸ் ஆனா இவருக்கு நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல பிரைஸ் கொடுக்கற போது இவர் ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் பர்சன் அப்படின்னுட்டு இவருக்கு கொடுக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் பாப் டிலன்ட்டு சுவிட்சர்லாந்து சேர்ந்தவர் பாட்டு பாடுறவரு பாட்டு பாடுறதெல்லாம் எப்படி லிட்ரேச்சர்ல சேரும் அப்படின்னு சொல்லி அதையும் இல்லைன்னாங்க பராக் ஒபாமாக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்ல கொடுத்தாங்க இவருக்கு எப்படி கொடுக்கலாம் இவர் அமெரிக்க அதிபர் இவங்க நிறைய போராட்டம் எல்லாம் பண்ற நாட்டை சேர்ந்தவங்க அப்படின்ட்டு அவருக்கு கொடுத்ததும் தப்புன்னு சொன்னாங்க இதே மாதிரி டிஎன்ஏ டிஸ்கவரி அப்படின்னு கொடுத்தது வேட்சன் கிரிக் வில்கன்ஸ் இவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆனா எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் ராசிலின் பிராங்க்லின் ஒரு ஆளுக்கு கொடுக்கல அப்படின்றாங்க ஃப்ரெட்ரிக் பேண்டிங் இந்த ஐலட்ஸ் ஆஃப் லாங்க ஹேன்ஸ்ன்னு டயபிட்டிஸ் ஏரியாவை பத்தி அவர் படிச்ச ஆளு இவர் தான் முதல்
ஆனா இவன் சொன்னாலும் இவருக்கு வந்து இவருக்கு கூடவே இன்னொரு ஆளுக்கு பிரைஸ் கொடுக்குறாங்க ஜான் மெக்லியாடுன்னு இவர் என்ன சொல்றாரு என் கூட சார்ஸ் பெஸ்ட்னு ஒருத்தர் இருந்தான் ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணோம் எனக்கு மட்டும் கொடுத்த என் ஃப்ரெண்டு சார்ஸ் பஸ் கொடுக்கல அதனால நான் என்ன பண்றேன் எனக்கு கொடுத்த பணத்துல பாதி பணத்தை சார்ஸ் பஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் தனிப்பட்ட முறையில சார்ஸ் பஸ் கூட சேர்த்துக்கிறாரு ஆனா இவங்க பண்ணது தப்பு அப்படின்னு ஒலிம்பிக்ஸ் கொடுத்த பிரைஸ வாங்கிக்கிறேன் ஆனா என் பாட்னருக்கு நீ கொடுக்காம விட்டது தப்பு அப்படின்னு இவர் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு அப்புறம் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனுக்கு பிரைஸ் கொடுத்தாங்க ரைட்டு கொடுத்தது ரைட்டு ஆனா தேரிய அவர் எலக்ட்ரிவிட்டிக்கு கொடுக்கல அவர் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் தி போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொன்னாரு அதுக்கு கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னாங்க யோ மேஜர் ஒர்க் வந்து தேரிய அவர் எலக்ட்ரிவிட்டி உலகத்தையே புரட்டி போட்டது லைட் டார போனது பிளாக் ஹோல் எல்லாம் அத்தனைக்கும் அதுதான் ஃபண்டமெண்டலா இருக்குது அதுக்கு கொடுக்காம வேற எதுக்கோ கொடுத்தேன்றாங்க அப்புறம் இன்னொரு ஏரியால இவ்வளவும் பார்த்தாலும் கூட only 61 women have won the prize across all categories as of 2023 700 பேருக்கு கொடுத்தா 10% கூட பெண்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை over 900 men க்கு கொடுத்திருக்கீங்க இந்த டிஸ்கிரிபன்சி லெட் டு a lot of gender bias நீங்க எவ்வளவுதான் எல்லாரும் ஈக்குவல் னு டயலாக் பேசனாலும் கூட பெண்கள் படிப்பதை நீங்கள் மதிக்கவில்லை பெண்கள் அறிவாளிகள் என்பதையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதாக இல்லை இது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு எழுநூறுல முன்னூத்தி ஐம்பது கேட்கல ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது இருநூறாவது இருக்கணும் இல்ல ஒன் தேர்டாவது இருக்கணும் இல்ல அறுபதுன்னா பத்து பர்சன்ட்டுக்கு கம்மியா இன்னைய தேதிக்கு இருக்குதுன்னா எங்கேயோ நோபல் கமிட்டி இத்தனை நாளா பண்ணது நூத்தி இருபது ஆண்டுகளாக நீங்கள் செய்வது தவறு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனால சில பேருக்கு ரொம்ப டிலேடாவும் ரெக்கக்னேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஹிக்ஸ் போஸ் ஆனம்பாங்க காட்ஸ் பார்ட்டிகள் டைட்டில் மாற்றிட்டானுங்க இது வந்து ஒரிஜினலாக பார்ட்டிகல் பார்ட்டிகல் அவ்வளவு போசான் பேர் அதுக்கு அந்த ஹிக்ஸ்ங்கிற கண்டுபிடிச்சனா அது போசான் பார்ட்டிகல்னு பேர் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் அந்த பேர் தான் சொல்லுவாங்க அவருக்கு நோபல் அவார்டு அது டிஸ்கவரி ஆஃப் ஹிக்ஸ் போசான் கேம் நியர்லி ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஆஃப்டர் ஹிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரப்போஸ் தி பார்ட்டிகல்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பார்ட்டிகல்னா என்ன அதுக்கு வெயிட் எப்படி வருது அது எப்படி இருக்குது அப்படின்றதுக்கு அந்த சேர்ன் அப்படின்னு ஒரு இருக்குது சி ஆர் அண்ட் சேர்ன் பிரான்சிஸ் சிஸ்டன் தேரியான்னு நினைக்கிறேன் அதுல அண்டர் கிரவுண்ட்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க மூவாயிரம் பேர் ஒரு யூனிட் ரெண்டாயிரம் பேர் ஒரு யூனிட் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஐயாயிரம் பேர் இண்டிபெண்டா இந்த மூவாயிரம் யூனிட்டும் அந்த ரெண்டாயிரம் யூனிட்டும் வேலை பார்க்குது அது இவ்வளவு ஆராய்ச்சியும் ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொல்லிட்டு அதை காட் டேம் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு போட்டு புக்கோட எழுதினாரு ஹிக்ஸ் போசான் பீட்டர் ஹிக்ஸ் அது அப்புறமா காட் டேம் பார்ட்டிகல்னு போட்டா மக்கள் வாங்க மாட்டாங்கன்றதுனால இவங்க என்ன பண்ணாங்க அதை காட்ஸ் பார்ட்டிகல்னு மாத்தினாங்க ஒரிஜினல் பேர் காட் டேம் பார்ட்டிகல்னா நாசமா போன துகள் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு கொடுத்தாங்க சந்திரசேகருக்கு அதே மாதிரி ஐம்பத்தி மூணு வருஷம் கழிச்சு கொடுத்தாங்க அதனால கான்ட்ரவர்சிஸ் நிறைய இருக்கத்தான் செய்கிறது இன்னைய தேதிக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட ஆளு ஜான் மெக்கார்டின் பேர் ஒரு ஃபாதர் ஆஃப் ஏஐன்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு டாட் மௌத்துங்கிற காலேஜு யூனிவர்சிட்டியில இவர் முதல் முதல்ல ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்றாரு நைன்டீன் பிப்டிஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா இவருக்கு டியூரிங் அவார்டு நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல கொடுக்குறான் ஆனா இன்ன வரைக்கும் இவருக்கு கொடுக்கல இவருடைய கம்பேட்ரியேட்ஸ் சொல்ற மாதிரி கண்டம்பரி ஹெர்பர்ட் சைமன் அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆனா இவர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான புள்ளி ஜான் மெக்கார்த்தி ஃபாதர் ஆஃப் ஏஐ இவருக்கு கொடுக்கப்படவில்லை ஆனால் இதை சுத்தி ப்ராப்ளம் இருக்குது இதே மாதிரி என்னுடைய ஃபீல்டு ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்று எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பெட்டு டாபிக் ஹான்ஸ் செல்யன் ஒருத்தர் புத்தம் உள்ள வச்சிருக்கிறேன் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிற ஃப்ரேஸை காயின் பண்ணவரே அவர் தான் ஹெச்ஐஎன்எஸ் ஹான்ஸ் செல்யு எச்சிஎல் ஒய்இ இவர் பேரை ஒரு நாலஞ்சு தடவை ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க கொடுக்கவே இல்லை ஈவா சென்ட்ரல் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரல் அடாப்டேஷன் சிண்ட்ரோம் கேஸுங்கிறத இவர் தான் உருவாக்குனாரு ஃபைட் ஆஃப் ஃபிளைட் ரெஸ்பான்ஸ் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் மிலியோ இன்டீரியர் எல்லா டாபிக் பேசின ரொம்ப பெரிய அறிவாளி பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால பேசின ஒரு ஹான் செல்ய ஆனா இவருக்கும் கொடுக்கப்படவில்லை அதுக்கப்புறம் காந்திக்கும் கொடுக்கப்படவில்லை அந்த மாதிரி பார்க்கற போது ஜீன் பால் சாத்திரே போடான்னு சொல்லிட்டாரு அலெக்சியல் நிகாலே டால்ஸ்டாய்க்கு கொடுக்கப்படவில்லை ரிப்போர்ட்லி நாம இல்ல ரிப்போர்ட்லி நாமினேட்டட் டால்ஸ்டாய்க்கு இப்ப ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க ஸ்டாலின் அதெல்லாம் வாங்க கூடாது போயான்னு சொல்லிடுறாரு அதனால அவரால் வாங்க முடியாமல் போகிறது இந்த மாதிரி நிறைய
దాన్ని కూర్చోండి సార్ ఎట్టు నాపది ఆని ఉండే సరే ఇంటికి ఫీడ్బ్యాక్ ఇరుగుదా ఇల్లియా అప్படின்ற ஒரு டவுட் எல்லாம் வந்து சேங்க எல்லாம் சொல்லியாவணுமே சார் எக்ஸலன்ட் சார் சார் உங்களுக்கு நோபல் ராமநாதன் சார் னே பேர் வச்சிரலாம் சார் ஆமா நிறைய செய்திகள் கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் இவ்ளோ நீங்க கிராண்ட் ரங் எக்ஸ்பிரஸ் தாண்டியே போய்டுவீங்க போலயே எவ்ளோ ஸ்பீடு எவ்ளோ ஐடியாஸ் எல்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்கீங்க நிறைய கருத்துக்கள் நல்லா இருந்தது சார் உங்களுக்கு பாராட்டுகள் மனமார்ந்த பாராட்டுகள் நிறைய சார் உண்மையில நீங்க ஒரு சிறந்த மனிதர் நான் நிறைய கேதர் பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு ஸ்கூல்ல இருந்து வேகமா வந்து கண்டிப்பா வந்து நான் உங்களோட கருத்துக்களை கேட்கணும்னு இருந்தேன் எக்ஸலன்ட் சார் உங்க பின்னாடி இருக்கிற புத்தகங்களை பார்க்கும் போதே நீங்க ஒரு என்சைக்ளோபேடியா சார் சூப்பர் சார் நன்றி 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 நேற்று ராத்திரி வரைக்கும் நாங்க பேசினே உட்கார்ந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ல காந்தியடிகளுக்கு வந்து அது நிராகரிக்கப்பட்டதுன்னு ஐந்து முறை நிராகரிச்சிருக்காங்க சார் அது ஏன்னு இன்னும் வர விவாதம் இருக்குது நீங்க சொன்ன கருத்து ஜஸ்ட் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அது மட்டும் ஒண்ணு சொல்லிடுங்க சார் அவங்க காந்தியடிகள் வாழ்ந்த காலகட்டத்துல அவர் சிறப்பான மனிதன் அவங்களுக்கு தெரியல நினைக்கிறேன் உருவாக்குனது கொஞ்சம் <laughs> 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 நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணீங்க சார் யூ கவர்டு மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் வெரி குட் அப்ப என்ன நல்லா படிச்சு எல்லாத்தையும் நல்லா படிச்சிருக்கீங்க தெரியுது இருக்கிற இவ்வளவு நா நேபிள் நாரட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க எல்லாத்தையும் ஃபுல்லா பண்ணிருக்கீங்க இட்ஸ் வெரி நைஸ் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் ஆட் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் மேடம் பேசுனதுக்கு வந்து சொன்னீங்க இல்லையா நோபல் பிரைஸ் ஏன் ஒரு இடத்துல கொடுக்குறாங்கன்ட்டு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா மூணு இடத்துல கொடுக்க சொல்லியிருக்காரு ஆல்ஃபர்ட் நோபல் ஒன்னு வந்து ராயல் ஸ்வீடிஷ் அகடமி ஆஃப் சயின்ஸ் அங்க வந்து கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் கொடுக்கணும்னு இருக்காங்க ஒன்னு வந்து நோபல் அசம்பிளி அட் த கரெக்ட் இன்ஸ்டிடியூட்ல வந்து மெடிசனை கொடுக்கணும்னு இருக்காங்க ஸ்வீடிஷ் அகடமில வந்து லிட்ரேச்சர் கொடுக்கணும்னு இருக்காங்க அப்புறம் நார்வேஜியன் நோபல் கமிட்டில வந்து பீஸ் ஸோ அவர் என்ன பண்ணாரு ஸ்வீடனும் நார்வேஜியன் ரெண்டும் கலந்து அந்த நாலு இடத்துலயும் கொடுக்க சொல்லியிருக்கார் டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் அதனாலதான் பிரைஸ் கொடுக்கறப்ப பார்த்தோம்னா டிஃபரெண்ட் ஸ்டேஜ்ல அந்த அந்த இடத்துல கொடுக்குறாங்க அது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து தலைலாமா பீஸ் நோபல் பிரைஸ் வாங்கினாரா தலைலாமா இல்ல இல்ல சார் வாங்கல இல்ல ஆனா அவரை பத்தி மென்ஷன் பண்றப்ப நோபல் ஆர் கமிட்டி ஒரு மெசேஜ் கொடுத்திருக்காங்க தலைலாமா வந்து அவ்வளவு இருந்திருக்காங்க அவங்க இதுக்கு ரெகுலேஷன் வந்து இருக்குது ஆனா நாங்க வந்து மிஸ் பண்ணது வந்து காந்தியை மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு அப்ப சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ரிக்ரெட் தட் வி ஆர் நாட் கிவன் டு திஸ் பிரைஸ் டு காந்தி இட் இஸ் ரியலி ரிக்ரெட் அது ரெண்டு மூணு தடவை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிருக்காங்க ஓகே மூணாவது வந்து இது இந்த ப்ராசஸ் வந்து இட்ஸ் அ வெரி பிக் டிடிஎஸ் ப்ராசஸ் இதுல நிறைய கான்ட்ரவர்ஸ் இருக்குது நாட் ஒன் ஆர் டூ இப்ப கெமிஸ்ட்ரிலயே நிறைய பேர் ஒமிட் ஆயிட்டாங்க பிசிக்ஸ்ல ஒமிட் ஆயிருக்காங்க மெடிசன்ல ஒமிட் ஆயிருக்காங்க நிறைய சயின்டிஸ்ட் யாருக்கு தரணும் தெரியாது அது ஒரே சமயத்துல பார்த்தா அட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் செவன் பீப்புள் ஆர் கமிங் சிக்ஸ் செவன் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் தேவன் வெரி குட் சயின்டிபிக் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நோபல்ல ஆல்ஃபர்ட் டோபல் பில்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னா ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இருக்குன்னு அதுக்கு மேலே கொடுக்கூடாட்டார் மேக்ஸிமம் டூ தான் அதுக்கு மேலே ஷேர் பண்ணாதீங்க டைலூட் ஆயிரும் அப்படின்ட்டாரு இப்போ அந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஆறு ஆறு பேர் வர்றாங்க ஆக்சுவலா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் எவ்ரி இயர் அதை ஸ்ட்ரூட்டைஸ் பண்ணி டூ தௌசண்ட் அப்புறம் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ அது என்ன ஆகும்னா சிலது வந்து தோ வி திங்க் தி ஆர் வெரி குட் நீங்க சொல்லி லேடிஸ்க்கு தரல அப்படின்னா 
ப்ராப்பர் ரெப்ரஸன்டேஷன் இல்லை அதுதான் ப்ராப்ளம் நான் நான் ஃபீல் பண்றேன் ஸோ எப்படி த்ரீ தௌசண்ட் வந்து தௌசண்ட் டூ தௌ செவன் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து வர்றப்ப என்னாங்க அப்படின்னா தென் தே செலக்ட் ஃபியூ பீப்புள் அந்த செலக்ஷன் வந்து நெவர் பி ஒன் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் தான் எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கமிட்டி இன்டோர்ல ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஓகே ஹூ இஸ் த பெஸ்ட் டூ பீப்புள் மேக்சிமம் எடுக்கிறப்ப தான் வருது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்சியல் வரத்தான் செய்யும் ஏன்னா அது வந்து தி கெனாட் தி கெனாட் இக்னர் ஏன்னா அவங்க அதே சமயத்துல வந்து தே கெனாட் கிவ் நோபல் பிரைஸ் ஃபார் ஆல் த ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் ஆஸ் த கேஸ் மேபி ஸோ அந்த சமயத்துல வந்து அடிபடுது அது ஒரு பாயிண்ட் அது தட் இஸ் அ ரீசன் ஃபார் கான்ட்ரவர்சி எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் நாட் கிவிங் அ டிசர்வ்டு கேண்டிடேட்ஸ் வைல் யூ ஆர் கிவிங் டு சம்படி எல்ஸ் ஓகே இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து இந்த நோபல் ஓகே அது அதான் மெயின் பாயிண்ட் இது நோபல் பிரைஸ் சில சொன்னீங்க இல்லையா சில பேர்த்துக்கு கூட கொடுக்க கூடாதுன்னு அதுவும் கரெக்ட் தான் அது அது வந்து தி தம் சொல்மஸ் ஆக ரிக்ரேட்டட் இட் எஸ்பெஷலி பரக் உமாபாவில் வந்தது காரணம் வந்து தென் தேர் ஆர் சோ மெனி பீப்புள் ஆர் தேர் there no there's no reason for them to give it to barack obama ena the committee node idhe enna appadina na the preceding year la vande enna enna good work pannirukanga na analyze panni paakanum adhe samayathula vande and year la vande evlo applicant vande and field la vandirukku analyze panni paakrappa paathomna definitely there must be a people much better than barack obama must be there but idhu kudutha vande unilateral decision maari thonudhu adhu vande modhaley the criticism vandirukku that's a very valid point appra mele ஒரு ஜஸ்ட் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணும் இந்த சைல்டுஹுட் பத்தி பேசுறப்ப வந்து ஆல்ஃபர்ட் நோபல் நெவர் அண்ட் காண்ட் டு எனி யூனிவர்சிட்டி அவர் வந்து சின்னதா இருக்கிறப்ப அவங்க அப்பாவோட ரஷ்யா போனு சொன்னீங்க இல்லையா அங்க போனாரு அங்க ரஷ்யால வந்துதான் பேக்ரூட் ஸ்வீடன்ல பேக்ரூட் ஆச்சு அவங்க அப்பாவுக்கு தென் ரஷ்யா போனாரு ரஷ்யால வந்து லேத் மிஷின் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யூனோ டிசைன் லேத் மிஷின் இந்த பிளைவுட் எல்லாம் பண்ணி பண்றதுக்கு லேத் மிஷின் உள்ளது அவர் தான் பண்ணாரு அதுல நிறைய பணம் பண்ணாரு பண்ணதுக்கு தே கேம் டவுன் டு ஸ்வீடன் அப்ப பணம் நிறைய இருக்கிறதுனால ஹி ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் மணி ஃபார் இஸ் சன் அவன் முதல்ல அவனுக்கு எயிட்டீன் குழந்தைகளா என்னமோ இருந்திருக்கு கடைசியில் மிச்சம் இருந்து மூணே மூணு பேர் தான் அந்த ஆல்ஃபர்ட் நோபல் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் சின்ன குழந்தையில இருந்தே அவங்க அப்பா பேச்சை கேட்டே இருக்கிறதுனால தென் ஹி வெண்ட் மீட் இஸ் அந்த ரஷ்யன் கெமிஸ்ட்ரிக்கு போனாரு அதுக்கப்புறமேல ஹி வெண்ட் டு மீட் ஒன் பாரிஸ் அவர் வந்து பாரிஸ்ல வந்து அஸ்காரின்யோ அப்படின்ட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருந்தார் அவரு தான் நைட்ரோ கிளிசரன் முதல்ல முதல்ல கண்டுபிடிச்சாரு பயங்கரமா ஒர்க் பண்ணாலு அவர்கிட்ட சேர்த்து விட்டுறாரு அவர்கிட்ட சேர்த்து விட்ட உடனே ஆல்ஃபர்ட் நோபல் வந்து தோ ஹி ஹீ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மெனி திங்ஸ் பட் இந்த நைட்ரோ நோபல் நைட்ரோ கிளிசரன பத்தி பேசின உடனே ஏன்னா அவங்க அப்பாவும் இந்த இந்த மாதிரி ஃபீல்டு தான் டயல இந்த மாதிரி டிட்டர்னேஷன் ஃபீல்டு பிளஸ் லேத் ஃபீல்டு பிளஸ் பில்டிங்கே இருக்கிறதுனால இவரு சம்பவம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததுக்கு மேல ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் அங்க இருந்திருக்காரு யூ யூஎஸ்ஏ போய் ஒன் இயர் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காரு திரும்பி வந்த உடனே அவங்க அப்பா பணத்தை கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு போஃபர்ஸ் நம்ம கேள்வி போஃபர்ஸ் கேண்டல் இந்தியா வந்து பாத்தீங்களா அந்த கம்பெனி ஓனர் இவர் தான் அந்த எங்க ஏஜ்லயே டுவெண்டி எய்த் இயர்ல போஃபர்ஸ் கேண்டல் உள்ள போயிட்டாரு போஃபர்ஸ் கேண்டல் அந்த காலத்துல வந்து அயன் பண்றஸ் ஒரு கேஸ்டிங் தான் இருந்தது அயன் கேஸ்டிங் மிஷின் அயன் கேஸ்டிங் பண்ற பவுண்டரி மாதிரி தான் இருந்தது போஃபர்ஸ் அந்த அயன் காஸ்டிங் வச்சுக்கிட்டு தான் தென் இந்த பீரங்கி அதெல்லாம் பண்ண இவர் ஆரம்பிச்சாரு அப்புறம் மிசைல் சிஸ்டம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு சரி இதெல்லாம் பண்றமே ஏன் நம்ம அமிஷன் போகக்கூடாங்கிறப்ப தான் இந்த நைட்ரோ கிளிசனுடைய கான்செப்ட் வந்தது நார்மலா சயின்டிஸ்ட் வந்து ஏகப்பட்ட டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நைட்ரோ கிளிசன் என்ன அப்படின்னா இந்த கிளிசரால் நம்மளா நார்மலா இந்த கிளிசரின் சொல்லுவோம் இல்லையா தமிழ்ல எனக்கு கிளிசரின் தானே அதுக்கு கிளிசரின் அந்த கிளிசரைன் வந்து நைட்ரேஷன் பண்ணாரு நைட்ரேஷன் வந்து அவருக்கு முன்னாடியே வந்த கான்செப்ட் தான் நைட்ரேஷன் நைட்ரிக் ஆசிட் எடுத்து ஏதோ ஒரு கெமிக்கல்ல போட்டோம்னா நைட்ரேஷன் பேரு ஆனா நோ படி தாட் தட் வி கேன் டூ நைட்ரேஷன் ஆன் கிளிசரின் ஏன்னா கிளிசரின் வந்து ஸ்மால் மாலிகூல் அது யாருமே எல்லாமே பெரிய பெரிய பென்சின் எடுத்தாங்க எடுத்தாங்க அதுல நைட்ரேஷன் பண்ணி நிறைய பண்ணாங்க ஆனா இவர் வந்து பார்த்த என்ன பார்த்தாரு நைட்ரிக் ஆசிட் இருந்தது சரி இது எதோ ரியாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கிளிசரின் கிடைச்சது அதை எடுத்து ரியாக்ட் பண்ணாரு ரியாக்ட் பண்ண உடனே வெடிச்சது மறுபடியும் திருப்பி ரெண்டு மூணு தடவை பண்ணாரு அது வெடிக்க ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு ஓ இது வந்து ஏதோ பயங்கரமான ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு அவர்
ஸோ இது வந்து இந்த பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால நம்ம இதாக கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சு மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ராசஸ் நைட்ரோ கிளிசரின வந்து வி ஷுட் மேக் யூஸ் அவு டு மேக் இட் ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிறதுனால இன்னொரு இடத்துக்கு எல்லாமே ஷிஃப்ட் பண்ணி இ வாஸ் ஒர்க்கிங் டே அண்ட் நைட் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதில் ஸ்மால் ஸ்மால் சேல் பண்ணி கடைசியில் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா நார்மலாக அந்த நைட்ரோ கிளிசரின் பண்ணி இந்த ஊட் பல்பு ஊட் பிற ஊட் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம என்ன சொல்ல ஊட் பல்பு இந்த ஊட் எல்லாம் சீவு சீவன ஸ்மால் ஸ்மால்ஸ் எதுலாம் வரும் இல்ல அது அதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா இட் வாஸ் டேபிள் ஃபார் ஒன் மந்த் மறுபடியும் பெருசு அளவு பண்ணி பார்த்தா டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸா இருக்குது அதை வெடிக்க வைக்கணும் என்னன்னா அதுக்கு ஒரு திரிய போட்டு பத்த வச்சார் பத்த வச்சு டம்முன்னு வெடிச்சுது அந்த வெடி வந்து பயங்கரம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாருனா அதுதான் டயனமேட்டுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் இது அதுக்கப்புறமே கிளிசினேட் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணாரு அது என்ன பண்ணாரு இதே நைட்ரோ கிளிசினேட் டெரிவேட்டிவ் உட்பல்பு அதோட வந்து சோடியம் நைட்ரேட் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் எல்லாம் சேர்த்து பார்த்த உடனே அது டயனமேட்டு காட்டு இன்னும் பவர்ஃபுல் ஆச்சு ஸோ இதெல்லாம் இவர் இவர் வந்து எயிட்டீன்த் இயர் நைன்டீன்த் இயர்ல இருந்தே ஸ்டார்டட் மை ஒர்க்கிங் பேட்டர்ன் ஐ திங்க் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ஃபைவ் பேட்டர்ன்ஸ் ஹி ஹஸ் மேட் அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் பிப்டி ஃபைவ் பேட்டர்ன்ஸ் தட் பேட்டர்ன் மேட் ஆன் டயனமேட் இஸ் த ஒன் காசிங் அ பிக் ஃபார்ச்சூன் ஃபார் ஹிம் அதை பண்ணதுக்கு அப்புறம் மேலே எல்லாரும் தெரிஞ்சிருச்சு ஓ நமக்கு இந்த மாதிரி பொருள் தேவைப்படுது அதுவும் <laughs> இவருடைய ரெக்கனேஷனை பார்த்துட்டு ஒரு மெட்டல் பீரியாடி டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா நியோபிலியம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அது வந்து இவருடைய நோபல் நோபல் ஆல்ஃபரட் நோபல் ரெக்கனைஸ் பண்ணி அந்த மெட்டல்ல பண்ண அந்த மெட்டலுக்கு பேர் கொடுத்தாங்க அந்த மெட்டல் ஆக்சுவலி நாட் அவைலபிள் அது ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் இந்த கியூரியும் பிளஸ் கார்பனும் சைக்ளோட்ரால மூலம் அடிச்சோம்னா அந்த பர்டிகுலர் மெட்டல் வரும் அது அவர் ரெக்கனேஷனால ஆல்ஃபரட் பீரியாடி டேபிள்ல அது கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்புறம் அந்த ஒபிச்சரி பத்தி சொன்னீங்க இல்லையா அது வந்து இட் இஸ் நாட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரூஃப் அந்த ஒபிச்சரி பத்தி சொன்னப்ப அப்படின்னு சொன்னீங்கன்ட்ரவர்சி இது வந்து ப்ரூஃபே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டு மூணு இதுல படிச்சு பார்த்தேன் நானு அது இல்லைனாங்க பட் ஹவர் அவங்க அவங்க வந்து இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் மேரிட் ஆல்ஃபரட் நோபல் நெவர் மேரிட் சிங்கிள் சிங்கிள் ஆல் த டைம் ஆனா எயிட்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லேடி வந்திருக்கிறாங்க செக்ரட்டரியா ஹீ ஃபால்ஸ் இன் லவ் வித் ஹிம் லவ் வித் ஹேர் பட் ஆனா அந்த மாதிரி ஷார்ட் வயல் தான் ஒர்க் பண்ணாங்க பட் ஹீ மேரி டு சம்படி எல்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவங்க போனா கூட ஹீ வாஸ் லேடி கேம் பேக் டு ஹேர் அண்ட் சர்வ் வித் ஹிம் ஃபார் அபோஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கடைசியில உடம்பு சரியில்லாம மெனி இயர்ஸ் ஹி வாஸ் சஃபரிங் அப்ப அந்த அம்மா தான் கூட இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்கும் நைன்டீன் ஜீரோ ஃபைவ்ல வந்து ஒரு நோபல் பிரைஸ் கொடுத்திருக்காங்க அது நோபல் பிரைஸ் ஃபார் ஹர் சின்சியாரிட்டி பீஸ் நோட்டு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க இருந்தப்பதான் யாராவது பண்ணணும் இந்த அம்மா நமக்கு பண்றப்ப மேன் கைண்டுக்கு வி மஸ்ட் டூ சம்திங் அப்படின்ட்டு அதை அதுதான் ஆக்சுவலா டாக்குமெண்டடு இந்த ஒபிச்சரி டாக்குமெண்டடு தான் பட் இப்போ ஒபிச்சரி டாக்குமெண்டடுக்கு வந்து அவ்வளவு எவிடன்ஸ் இல்ல ஆனா இந்த லேடி இருந்தது கொஞ்சம் எவிடன்ஸ் இருக்குது நிறையா <laughs> இவங்க எல்லாம் இந்த பவுண்டேஷன்ல வச்சுட்டு வர்ற இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து எவ்ரி இயர் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் கேட்டகரி கொடுங்க அப்படின்ட்டு சொல்றாரு அப்புறம் மேல அவர் இறந்ததுக்கு மெயின் காரணமே நைட்ரோ கிளிசரின் கண்டாமினேஷன் தான் எப்படி மேடம் கியூரி வந்து கேன்சர் ஆயிடுச்சு இல்லையா மேடம் கியூரி வந்து இறந்ததுக்கு மெயினா காரணம் கேன்சர்னால ஏன்னா Every day the work is based on uh, radiations. Okay. So, on the radiation, rikarapa, uranium radiation. That uranium is very powerful. That is why it is two of them. That is why it is not a problem with nitroglycerin contamination. That is why it is slow to go to the body. 
he started affecting all the organs kadasila vandu stroke vandu poitaar vechukla 63 years ye adu ponar so these are the points apprave uh, nobel prize vaangradhula vandu actually anju vera da indian origin anju vera da aama okay adillama unnoru naalu per da the ocs the overseas citizen of india அந்த நாலு பேர்ல தான் நீங்க சொன்ன கொரோனா சந்திரசீது ராமகிருஷ்ணன் அபிஜய் பானர்ஜி அண்டால் பட் நம்ம இது வரைக்கும் இந்தியாவுக்கு வந்தது அஞ்சு அஞ்சு பேர் தான் நீங்க சொன்னீங்க கிளாஸ் ரூம்ல வந்து அந்த நியூட்டன் எஃபெக்ட் போட்டு காமிச்சாங்க இல்லையா ராமன் எஃபெக்ட் அது வந்து அது வந்து டிஸ்பர்ஷன் நாட் டிஃபியூஷன் அது டிஸ்பர்ஷன் அது அதை கரெக்டான ஆப்ட் வேர்ட் அதுக்கு சோ அது மாதிரி சைல்ட்ஹுட்ல இருந்து பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா தென் வென் தே கோ டு ஸ்கூல் வென் தே கோ டு காலேஜ் வென் தே கோ டு ரிசர்ச் இதெல்லாம் ஓப்பன் ஆகும் So, that's not what we have to do. The most important point is the relationship between the professor and student. That is a sample point. That is the point that we have to do. I don't know what to say anything. Okay, sir. that's all about it. Thank you. Thank you, sir. 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 Okay. I'm going to talk about it. Thank you, sir. I'm going to talk about it. 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 வாங்கும் போது அவர் வந்து என்ன செஞ்சாரு அவரோட ஒய்ஃபுக்கு தன்னோட ஹோல் நோபல் பிரைஸையும் கொடுத்துட்டாரு ஒய்ஃபுக்கு ஏன் இப்படி கொடுத்தாருன்னா அதுதான் அவங்களோட டைவர்ஸ் டிவோர்ஸ் வந்து அக்ரிமெண்ட் அவங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு மூணு வருஷத்துக்கு முந்தைய டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஆனால் வந்துருச்சுன்னா எனக்கு வந்து கிடைச்சதுன்னா உனக்கு தான் எல்லாம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் ஒய்ஃபுக்கு அவருக்கு ரெண்டு ஒய்ஃபு ஃபஸ்ட் ஒய்ஃபுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் வந்து ராமன் இஃபெக்டை பற்றி சொன்னீங்க ராமன் இஃபெக்ட் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுறது அது ராமன் இஃபெக்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இமேஜிங் வந்து முழுசும் ராமன் இஃபெக்ட் தான் அது ஸ்ரீதர் சார் முந்தைய பேசி நானும் பேசியிருக்கேன் ஸ்ரீதர் சாரும் பேசியிருக்கிறாங்க ஜியாலஜியில் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறோம் இன்னும் நிறைய மெடிசனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ராமன் இஃபெக்ட் இல்லாமல் நம்ம ஒன்றுமே கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியாது எப்படி வந்து இந்த லைட் வந்து ஒரு இன்னொரு மெட்டீரியலில் அது டீவியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத அது அப்போ மாறும்போது எப்படி வேவ் லென்த் மாறுது இதுதான் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த வேவ் லென்த் மாறுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதை வச்சு தான் நம்ம நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ அதே மாதிரி சந்திரா சந்திரசேகர் வந்து ஒன்று வந்து சந்திரசேகர் வந்து ஒர்க் பண்ணது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஷிகாகோ என் பையன் அங்கே தான் ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கிறான் மெடிக்கல் காலேஜில் அவன் அங்கே தான் படித்தான் அண்டர் கிராஜுவேட் அப்புறம் வந்து அங்கே வந்து நைன்டி நைன் நோபல் லாரியட்ஸ் அங்கே அங்கே அங்கேருந்து வந்தவங்க ஒரு தொண்ணூத்தொம்பது பேர் ஹார்வர்ட் ஹார்வர்ட் ரீ லீடிங்காக இருக்கும் பிரின்ஸ்டன் லீடிங்காக இருக்கும் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஷிகாகோ வந்து நைன்டி நைன் நோபல் லா நோபல் லாரியட்ஸ் அந்த சந்திரா லேப்னு அங்கே ஒன்று இருக்குது நான் போய் பார்த்துருக்கேன் சந்திரசேகரோட பஸ்ட்டு வச்சுருப்பாங்க அவங்களோட ஸ்டாச்சு வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சந்திரா லேபில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்கன்னா சந்திரா லிமிட் அப்படிங்கிறாங்க அந்த லிமிட் எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒயிட் அவர் பிளாக் ஹோலை கண்டுபிடிச்சாரு இந்த ஒயிட் ட்வாஃப் வந்து எப்போ அந்த ஒயிட் ட்வாஃப் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது நிறைய மேசை கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் எல்லாம் வந்து அதுக்குள்ளே இழுக்கும் இழுத்து இழுத்து கலெக்ட் பண்ணி அது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டைம்ஸ் அபவ் சன்னோட மேசை விட அது போயிடும் எப்போ அந்த லிமிட்டுக்கு அது போகுதோ அப்போதான் வந்து அந்த லிமிட்டுக்கு போகும்போது அது பிளாக் ஹோலாக போயிடும் இதுதான் சந் சந்திரா லிமிட்னு பேர் இதை இதை வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சது அப்புறம் வந்து இப்போ இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கிற மைக்ரோ ஆர்என்ஏ இருக்குல்ல இதனோட அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இங்கே மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறது வந்து அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது கேன்சருக்கு கண்டாயம் கட்டாயம் யூஸ் பண்ண நிறைய முடியும் ஏன்னா அது வந்து நிறைய டிஷ்யூ டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்யூவை வந்து அது ஸ்குவேமஸ் செல்லு அப்புறம் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அப்புறம் வந்து கார்டியாக் கார்டியாக் செல் இதுக்கெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ் இருக்கு அதை போய் அந்த மைக்ரோ ஆர்என்ஏ பிளஸ் மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ வந்து அது அந்த அந்த கனெக்ஷன் அந்த நெட்ஒர்க்கை இது வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அதனால இப்போ ரெண்டு மூணு விஷயம் கட்டாயமே நடக்கும் இதில் 
இது ஒன்று வந்து என்னென்னா சைல்ட்ஹுட்டில் வந்து ஜைஜான்டிசம் அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் அது வந்து அவங்க பெருசாக இருப்பாங்க உங்கள் கை காலெலாம் பெருசாக இருக்கும் நாங்கள் எக்ஸ்ரே எடுத்திருக்கோம் அவங்கள அது மாதிரி டுவாஃபிசம் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறாங்க இல்லை சின்ன சின்ன இதில் இருக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து பெரியவங்களுக்கு ஆக்ரோமிகல் திடீர்னு அவங்களோட எலும்பெல்லாம் பெருசு பெருசாக ஆகிடும் முண்டு முண்டாக ஆகிடும் ஸோ அது இவங்களுக்கு வந்து இந்த மைக்ரோ ஆர்என்ஐ வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் வந்து மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுது அது அது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ அதை அதனால் இருக்கிற ட்ரக்கை கொடுத்தா அது சரியாக போயிடும் அதே மாதிரி இந்த டயபெட்டிக் பீப்புளுக்கு வந்து இன்சுலின் க்ரோத் ஃபேக்டர்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ எனக்கெலாம் வந்து இப்போ அதை அது வந்து கண்ணில் அஃபெக்ட் ஆகுறது அப்புறம் வந்து கிட்னி அஃபெக்ட் பண்ணுறது காட்டு அஃபெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த க்ரோத் ஃபேக்டர் தான் அந்த க்ரோத் ஃபேக்டரை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெடிசன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க ஸோ இந்த மெடிசன்ஸை வந்து இந்த மைக்ரோ ஆரனியை வச்சு அவங்க இன்டர்ஃபியர் பண்ணி இந்த க்ரோத்தை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அன்னெசரி கேபிலரிஸ் வந்து கண்ணில் வளராது அன்னெசரி கேபிலரிஸ் கிட்னியில் போகாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சா கூட அதை லேட்டர் வந்து அவங்க அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணி எத்தனை தூரம் உலகத்துக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது இதுக்கு தான் அவங்களுக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்க இவ்வளோ பண்ணதுக்கு இவங்களுக்கு வந்து நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ நியூரோபத்திக்கு வந்து மைக்ரோ ஆரனே இதை கொடுத்துட்ருக்குறாங்க இன்னும் தேர்ட் இப்போ வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதை வந்து டெவலப் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் பண்ண போகிறது இன்னும் வர்ற காலத்தில் அது பண்ணுவாங்க வச்சுங்களேன் அப்புறம் ஸ்ரீதர் சார் சொன்னாப்புல நான் கண் கூட நான் இங்கே பார்த்தது என்னென்னா அண்டர் கிராஜுவேட்டில் இருந்து அண்டர் கிராஜுவேட்டில் காலேஜுக்கு என்ட்ரு பண்ண உடனே ஹைஸ்கூல்லேருந்து அவங்க காலேஜுக்கு என்ட்ரு பண்ண உடனே அண்டர் கிராஜுவேட்டில் எல்லா அந்த சயின்ஸில் மெடிக்கல் போடுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ரிசர்ச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஸர் கீழே நீங்கள் வந்து அவங்க லேபில் போய் ஜாயின் பண்ணலாம் ஜாயின் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணணும் கட்டாயம் இப்போ என் பையனால் நாலு அண்டர் கிராஜுவேட் ஃபோர் இயர்ஸ் எயிட்டீன் இயர்ஸில் அண்டர் கிராஜுவேட் போனால் நாலு வருஷமும் அவன் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் கீழே ஒர்க் பண்ணி வீட்டுக்கே வரமாட்டான் சம்மர் முழுசும் வீட்டுக்கு வரமாட்டான் அவன் ஒரு சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அவனே குக் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டு முடித்து ஃபோர்த் இயரில் ஹி பப்ளிஷ்ட் ஃபஸ்ட் ஆத்தர் பேப்பர் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் அதுக்கப்புறம் இந்த மெடிக்கல் காலேஜ் என்டர் பண்ணும்போது நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு முதல்ல பார்க்குறாங்க வெறும் எம்கேட்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது மெடிக்கல் காலேஜ் அட்மிஷன் டெஸ்ட்டு அதை எடுத்துக்கணும் ஆனால் அதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன எவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கீங்க அண்டர் கிராஜுவேட்டில் அதை பேஸ் பண்ணி தான் மெடிக்கல் காலேஜ் அட்மிஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ என் பையன் வந்து எம்டி பிஹெச்டி எம்டியும் படித்தோம் பிஹெச்டியும் பண்ணான் ஸோ அவன் வந்து ஹீ இஸ் த ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஷிகாகோ பெத்தாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் ப்ளஸ் மல்டி டிசிப்ளினரி ஸோ இவங்க வந்து இந்த லேபில் வந்து அவங்க ரிசர்ச் பண்ணுறது அது மாதிரி நம்ம அந்த லெவலே வேறு அந்த லெவல் வேறு அந்த எக்ஸ்போஷர் வேறு அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம் வேறு இதெல்லாம் வந்து நம்ம எங் எவ்வளவோ நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும் இங்கே வந்து முதல்ல பாலிடிக்ஸ் உள்ளே வராது பேச மாட்டாங்க எந்த எக்ஸாம் கொடுத்தாலும் எடுத்துக்குவாங்க எந்த எக்ஸாம் கொடுத்தாலும் வாயை மூடிட்டு அவங்க எல்லாரும் எடுத்துக்கிறாங்க அத்தனை எக்ஸாம் எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு நாள் கூட எதிர்ப்பு சொன்னது கிடையாது இந்த சிஸ்டம் வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக போயிட்டுருக்கு இது நம்ம ஊரில் வரும் வரத்துக்கு நிறைய நாள் இருக்கு ஆனால் கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும் எஜுகேஷனில் ஃப்ரீடம் இல்லாட்டி கண்டினியூஸாக ஒரு பாலிடிக்ஸ் உள்ளே வந்து உள்ள வந்து எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணாங்கன்னா அது நடக்காது அதனால் அது கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்க சார் இன்னும் மற்றவங்கலாம் பேசட்டும் அப்புறம் பார்க்கலாம் பாராட்டுக்கள் வணக்கம் முத்தியா ராமன் மாஸ்டர் நீங்கள் உங்களுடைய பேச்சு வந்து என்ன எப்படி சொல்றேன்னு சொன்னா ஒரு ஒன்றே கால் மனத்தியாலத்தில் ஒரு ஸ்பிரிண்டிங் ஓடினமா இருந்தது அவ்வளவு தகவல்களை தந்திருந்தீர்கள் ஒன்றரை மணித்தியாலத்தில் ஒரு மரதன் ரேஸை தான் ஓடலாம் அது ஆறுதலாக ஓடிக்கொண்டிருப்பார்கள் உங்களுடைய பேச்சுல நிறைய கருத்துக்கள் இருந்தன ரெண்டு கருத்துக்களை மாத்திரம் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று வந்து நிக்கலஸ் டெஸ்ட்லா மற்றது வந்து ராமானுஜம் இப்ப நீங்க நாங்கள் எல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் கழிச்சு கொண்டிருந்தீர்கள் மகாத்மா காந்தியை மறந்து விட்டார்கள் இப்பொழுது மன்னிப்பு கோருகின்றார்கள் என்று சொல்லி அது நிச்சயம் உண்மை இதே போல தான் ராமானுஜம் அதாவது ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் பிளாக் ஹோல் சொன்னால் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது அதுக்குள்ள எல்லாம் போவதெல்லாம் போ எல்லாம் போவதுதான் வழி
நோவல் பரிசு கொடுக்கவில்லை என்றது முதல் தெரிவம் ஒன் முதலாவது அது ஒன்று இரண்டாவது நிக்கலஸ் டேஸ்லா நிக்கலஸ் டேஸ்லாவுக்கு ஐ திங்க் நைன்டீன் ஜீரோ நைன்லேயே நினைக்கிறேன் மார்க்கோனிக்கு ரேடியோவை கண்டுபிடி ரேடியோ அவருடைய கண்டுபிடி டெஸ்லாவின் கண்டுபிடிகள் ரேடியோ ஒரு சின்ன விஷயம் ஆனால் டெஸ்லாவுக்கு நடந்ததோ மிகப்பெரிய அநியாயம் அவருக்கு நடந்த வாழ்க்கை நடந்த மிகப்பெரிய அநியாயம் அவர் இப்பொழுது இருந்திருந்தால் நாங்கள் எல்லோரும் இந்த பூவுலகில் இலவசமாக எலக்ட்ரிசிட்டியை எங்கள் வீடுகளுக்கு பெற்றுக் கொண்டிருப்போம் அதுதான் உண்மை ஆனால் அது உண்மை மறைக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய உண்மை சரிதானே இது ரெண்டையும் மாத்திரம் தான் குறிக்கல உண்மை நோபல் குழு கவலைப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கின்றன அவர் இந்த கல்யாணி ஸ்ரீதர் மாசம் சொன்ன மாதிரியும் அதே மாதிரி வசதி மாசம் சொன்னார் நல்ல கருத்து நன்றாக பிடித்து கொண்டது எங்கள் நாடுகளில் இலங்கை சரியே இந்தியா சரியாக நாடுகளில் அரசியல் படைப்புகள் நுழையக்கூடாது அப்படி இருக்கு இருந்தால் தான் எப்படியாக இந்த 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 கட்டுக்கோப்பான ஒரு பிராக்டிக்கலான ஒரு கல்வி முன்னேற முடியும் என்பதை நாட்டுக்கு தேவையான கல்வி முறை இருப்பது எல்லோருக்கும் நன்றி ஊறி விட வருகின்றேன் வணக்கம் நன்றி 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 ஸ்ரீதர் சார் எதனா சொல்ல விரும்புகிறீங்களா இந்த ஆல்ஃபரட் நோபல் அன்னை கண்டுபிடிச்ச ரைட்ரோக்ளிசரின் வந்து இட் இஸ் நாட் ஓன்லி யூஸ்ட் இன் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் இப்ப இந்த காலத்துல வந்து மெடிசனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மேடத்துக்கு தெரியும் வேசோ டேலக்ட்ரின்ட்டு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் அப்படி வந்ததுன்னா உடனே அந்த டேப்லெட் கொடுத்துருவாங்க நைட்ரோக்ளிசரின் டேப்லெட்டு நைட்ரோக்ளிசரி சொல்ல மாட்டாங்க வேற பேர் இருக்கும் அதை வாயில வச்சோம்னா உடனே இட் கோஸ் அண்ட் தென் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் அட் இஸ் யூ வில் யூ ஹேவ் டைம் டு கோ டு த ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ அது பெரிய அட்வான்டேஜ் வச்சுங்க நைட்ரோக்ளிசரினால அட்ஸ் ஃபார் ஹியூமன் கைண்டுக்கு தட்ஸ் ஆல் நம்ம ஊர்ல அது ஐசாப்டின்னு சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருக்கலாம் வேற நைட்ரோக்ளிசன் பயந்துருவாங்க எல்லாரும் அதனால அது ஒரு பேர் கொடுத்துருவாங்க பட் பேசிக்கலி கண்டெய்ன்ஸ் பிபிஎம் லெவல் ஆஃப் நைட்ரோக்ளிசன் அதை ஃபுல்லா கொடுத்தாலும் வெடிச்சுருமா அதனால பிபிஎம் லெவல் விச் இஸ் ஜஸ்ட் சஃபிஷியன் டு இன்டியூஸ் த வேஸ்கோ எலாங்கேஷன் பண்றதுக்கோசம் வச்சிருப்பாங்க பேசுறீங்களா வாங்க <laughs> 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 ராம சார் இந்த என்ன இந்த நோபல் பிரைஸ் வாங்க எல்லாரும் அது அற்புதமான அதிசயமான பிறவிகள் என்று தான் எனக்கு தோணுது அதாவது எதை பற்றியும் அவர்கள் வந்து இந்த என்ன சொல்றது தி திங் சோ மச் அதன் மூலம் அவர்களுக்கு பிளிஸ்ஃபுல் வருகின்றது மற்ற எல்லாரும் இக்னரன்ஸ் இஸ் ஆஃப் பிளிஸ் இக்னரன் இக்னரன்ஸ் இஸ் பிளிஸ் என்று இக்னரன்ஸ்லேயே சந்தோஷம் காண பார்க்கிறார்கள் இந்த இந்த உடம்புல நடக்கிறது ஆட்டோ ரெகுலேஷன் சொல்வார்கள் அதாவது இந்த ஹோமோனல்ஸ் வந்து உடல் சுரந்து கொண்டிருக்கிறது உடத்தை நிப்பாட்டுறதுக்காக இது ஆட்டோ ரெகுலேட்டரி மெக்கானிசம் அதே மெக்கானிசம் தான் பிரெயின்லேயும் இருக்கின்றது அந்த கெமிக்கல்ஸ் சொல்றார்கள் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் அது நோட்டபிள் திங் மற்றது இந்த நீங்க ஆர்என்ஏ ஆரம்பத்தை சொல்லி இல்லை நான் மறந்து போனேன் படிச்சு இப்போ உலக காலம் அந்த டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏன்றது ஆர்என்ஏ தான் இப்போ டி ஆக்சி ஞாபகம்ருமையான ஒரு பேச்சு சார் எவ்வளவுதான் இதோட இவ்வளவுதையும் நீங்கள் நிறைய நினைவு வச்சிருக்கிறீங்களோ எனக்கு ஆச்சரியமா தான் இருக்கின்றது அவர் சொன்ன மாதிரி நீ நீங்களும் அந்த மாதிரி அதிசயமா நாள் போல எனக்கு தோற்று நன்றி வணக்கம் ஒரு ஒரு மீண்டும் இந்த இந்த நேரத்துக்கு தேவையான ஒரு உரையா இருந்தது ரொம்ப சிறப்பு நோபல் பரிசை பத்தி பேசுறது அது ராம ராமசாமி பேசுறது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸ்ரீதர் அந்த இவங்க வசந்தி மேடம் அவங்க ரெண்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் மறுபடியும் கொடுத்தாங்க ரொம்ப அதெல்லாம் நல்லா இருந்தது 
என்னுடைய ஒரே ஒரு இது இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் சொல்லிடுறேன் அந்த இது வந்து மேரி கியூரி மேடம் கண்டுபிடிச்ச மேரி கியூரி அண்ட் கியூரி அவங்க ரெண்டு பேரும் கண்டுபிடிச்சது வந்து பிசிக்ஸ்க்கு வாங்கின நோபல் பரிசு வாங்கினாங்க அவங்க அது வந்து ரேடியம் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அதை கண்டுபிடிச்சதுக்காண்டி பிசிக்ஸில் நோபல் பரிசு வாங்கினாங்க அடுத்து வந்து அவர் கியூரி இறந்த பிறகு மேரி மீண்டும் வாங்கினது வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் அது வந்து அதனுடைய அது அதே ரேடியோ ரேடியோ ரேடியத்தை வந்து பிரித்து கெமிஸ்ட்ரி கெமிக்கல் மெத்தடில் பிரித்து எடுக்கிற மெத்தடுக்காண்டி வாங்கினாங்க அது அப்புறம் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டிலேயே அவங்களுடைய பொண்ணு முதல் பொண்ணு ஐரீன் அந்த பொண்ணு அதுலேயே வாங்கியிருக்காங்க அப்புறமே கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் ரீசெண்டாக படிக்கும்போது ஒரு வீட்டில் பார்த்தேன் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டு கூட அதாவது மேரி மேரி குருவுடைய மருமகன் ஓகே சன் இல்லை அவங்களும் ஒரு நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்கா உலகத்திலே வந்து ஒரு எத்தனை எத்தனை நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்கா ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு அஞ்சு நோபல் பரிசு வாங்கின ஒரே குடும்பம் வந்து இதுதான் நான் இதுவரை ஸ்கூல் பிள்ளைகிட்டலாம் பேசும்போது அந்த மூணு மேரி குரியுடைய இது இருக்குல்ல ஃபிளாஸ் போர்டை வச்சு பேசும்போது நாலு நோபல் பரிசுனு அடுத்து கடைசியில் ஒரு ஸ்கூலில் மட்டும் பேசும்போது ஒரு அஞ்சு நோபல் பரிசு சொல்லியிருக்கேன் நான் ரொம்ப அருமையானது பட் இது வந்து நீங்கள் இந்த ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து வளராத காரணங்களில் வந்து நம்மகிட்ட மூட நம்பிக்கைகள் எக்கச்சக்கம் இருக்குது அறிவியல் மனப்பான்மை வந்து இவன் தான் நம்ம வந்து இந்த நம்ம அரசியல் அமைப்பு சொல்கிறதுல வந்து பிப்டோனிய கொடுத்தாலும் கூட அது பொறுப்பு அது கடைபிடிக்க வேண்டியது அது வந்து ஒரு பேசிக் கடமையாக சொல்லியிருக்காங்க நம்ம பரி அறிவியல் அந்த பரப்ப வேண்டியது வந்து நம்முடைய கடமையாக இருக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை தான் அறிவியல் இயக்கம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் இதில் வந்து இதில் வந்து அறிவியல் மனப்பான்மையில் வந்து வளர்க்குறதுக்கு வந்து ஒவ்வொருடைய ஒரு ஒவ்வொருடைய இது வேணும் முயற்சி வேணும் அப்போ தான் நம்ம மூட பழக்கங்கள்லேருந்து வெளியே வந்து அதுதான் நமக்கு பெரிய கடலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மூட பழக்கங்கள்லேருந்து வெளியே வந்த பிறகு தான் இந்த அறிவியல் மனப்பான்மை ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையெலாம் வரும் அறிவியல் மனப்பான்மை தான் ஆராய்ச்சி மனப்பான்மைக்கு பெரிய இது நமக்கு இன்னும் ரொம்ப தோலம் போக வேண்டியது இருக்குது இந்த பாதையில் இதெல்லாம் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் எப்படி போகிறோம் தெரியல வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது ம் நீங்கள் கூறியது பொலோனியம் என்றது இல்லையா பொலோனியம் அவன் நாட்டைத்தான் அந்த பெயர் வைத்திருந்தார்கள் வேதியல் ரசாயனத்துக்கு கிடைத்த பரிசு வந்து நோபல் பிரைஸ் வந்து பொலோனியம் அதை பிரித்து எடுத்து கண்டுபிடித்தது இல்லையா புரியஸ் மாஸ்டர் அவங்க பொலோனியம் அது போலண்ட் நாட்டை பேர் வச்சு அந்த தனிமத்துக்கு வந்து பண்ணாங்க அது தனிமத்து பண்றாங்க வணக்கம் உண்மையிலே ராமநாத சார் உடைய இது இன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப மெய்சிலிருந்து போறேன் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஏதோ படிச்சோம் நாங்கள்லாம் அதனால இது நீங்க சொன்ன தகவல்கள் அத்தனையும் அறிவு சுரங்கங்கள் உண்மை ரொம்ப பாராட்டுக்கள் வாழ்த்துக்கள் நீங்க இவ்வளவு தூரம் வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டா சப்ஜெக்டுக்குள்ளும் சப்ஜெக்ட் வெளியில போய் நிறைய காரியங்களை சொன்னீர்கள் பாராட்டுக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் குறிப்பா நீங்க சொன்னதுல எனக்கு ஒன்று பிடிச்சிருந்த எஃப்சிஐ பத்தி சொன்னீங்க அது உண்மை எங்க வீட்டு பக்கத்துல எஃப்சிஐ இருக்குது அங்கே இதே கூத்துதான் நானும் கூட மாதிரி நொந்து போயிருக்கிறேன் உள்ள வேலை செய்யற மூட்டை தூக்குற ஆணுங்க எல்லாம் வெளியில வந்து பண்ணி கிடக்குறான் உள்ள வந்துட்டு எல்லாம் பாழா போகுது நம்மளுடைய மருத்துவத்தை நானும் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அருமையான கருத்துக்கள் ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது மிக மிக வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் லைக் நான் ஆட் பண்ணணுங்கிறது வெரி சிம்பிள் ஆஹ் அதுல வந்து ராம் சார் தொற்றுப்பாரு கேர்ள்ஸ் வந்து அதிகமா சயின்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணல அப்படின்னு சோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஆஹ் என் பொண்ணுக்கு வந்து மேரி கியூரி புக் எடுத்து கொடுத்து படிக்க சொல்லியிருக்கேன் ப்ளஸ் நான் என்னென்னா படிச்சிருக்கேன் அதில் வந்து கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து சயின்ஸ் தேவை சயின்ஸ் தேவைன்னு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் அதை பேரண்ட் மட்டும் சொன்னால் பற்றாது ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் கம்யூனிட்டி எல்லாரும் அதை சொல்லணும் இதை இன்னொரு முருகேஷ் பாண்டியன் சாரும் சொன்னார் ரிலீஜியன் வந்து உள்ளே வரக்கூடாது குழந்தை வளர்க்குறதுக்கு ஸோ இதுக்கு நான் ஒரு ரூல்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை நான் எல்லாருக்கிட்டையுமே ஓப்பனாக சொல்லிட்டேன் என்ன அப்படின்னா எட்டு வயசு வரையும் ரிலீஜியன் சொல்லித்தரக்கூடாது என் பொண்ணுக்கு ஒன்லி சயின்ஸ் இது மட்டும்தான் <laughs> Nobody should force. Hey, guys, I'll tell you what I'm going to do. 
good idea so it's a very compulsory mandatory thing uh, force panna kudadu adin solirken eight varaiyum so it worked out so adu share panna nenchen பட் நோபல் பிரைஸ் வந்து நினைக்கு நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் இனி போய் தேட தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ யூஸ்வலாக நான் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா போன வருஷம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நோபல் பிரைஸ் வந்துடும்னா எவ்ரிடே அவங்களோட நோபல் லாரல் பர்த்டே இருந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன ரிசர்ச் பண்ணாங்க அப்படி காமன்னு ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு அவேர்னஸ்க்காக அப்புறம் வேலைப்பொருள் ஜாஸ்தியானால அது கொஞ்சம் பண்ண முடியல ஸோ அதோட ஒன்று தான் நான் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன் அமர்த்தியாசன் நவம்பர் செவன்த் பர்த்டே அவர் ஸோ அவ்வளோதான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் நீங்கள் எல்லாருமே கவர் பண்ணிட்டீங்க பட் என்னோட வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னா இங்கே ஆசிரியர்கள் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நோபல் ப்ரைஸ் இது எதுக்கு வாங்கினாங்க ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்டால் கூட இது எதுக்குனா நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கினாங்க இது கண்டுபிடிச்சா கூட அவங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சொல்லி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் ஜாஸ்தி ஆகும் ஏன்னா இப்போ போயிட்டு சர் சிவி ராமன் கண்டுபிடிச்சனா சொன்னா சின்ன குழந்தைங்க கூட சயின்ஸ் லேப்ல எல்லாம் போய் பண்ணிட்டு வருதுங்க லைட்டு பெண்டிங் எல்லாத்தையும் ஸோ இருக்கா கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க பட்டு அதுக்கும் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாமே நீ பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தருது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் எல்லாமே <laughs> 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 ஆஸ் யூஷுவல் உங்களோட ஆட் ஆன் இன்ஃபர்மேஷனோட அதை சேர்ந்து கேட்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்தது தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் எல்லாட்டு அந்த ஸ்கூலில் வந்து ஜென்ரலாக வந்து இப்போ எல்லாமே வந்து சயின்ஸை யாருமே விரும்புறது இல்லை எங்கள் இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராது இல்லை இது வந்து அது வந்து ரொம்ப ஈஸி ப்ராக்டிக்கலில் வந்து ப்ராக்டிக்கலில் வந்து இருபத்தஞ்சி மார்க்கு மீதி பத்து மார்க்கு இதுக்கு ஆனால் ப்ராஜெக்ட் இதே எழுதணும் அது பேலன்ஸ் பதினஞ்சு மார்க்கு தான் அவங்க தேரி எழுதணும் அந்த பதினஞ்சு மார்க்கு படிக்கிறதுக்கு பசங்க வரமாட்டேங்கிறாங்க ஸோ கம்பல் பண்ணி தான் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா படிக்காத ஆளுங்களை தான் கொஞ்சம் தூக்கி அதில் சயின்ஸ் கிரிப்ஸில் போட்டு வர மாதிரி வர மாதிரி இருக்குது இப்படி தான் ஆல் ஓவர் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் அண்ட் கவர்மெண்ட் எய்டியேட்டட் ஸ்கூலில் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சுச்சுவேஷன் இருக்குது தேங்க்யூ 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 சார் அது காரணம் வந்து பேரண்ட்ஸ் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது அது பேசுவோம் பிறகு அதுக்கு காரணம் நான் சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலி வந்து பள்ளி பள்ளிங்கிறது ஒரு குட்டி சமூகம் சமூகங்கிறது பெரிய பள்ளிக்கூடம் அப்படின்னு ஒரு கல்வியாளர் மாடசாமியில் ஒரு கல்வியாளர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த அந்த இதில் கோணத்தில் பார்த்தோம்னா சமூகத்தில் இருக்கிற இந்த இதை வந்து கண்டிப்பாக பள்ளியில் பிரதி பண்ணிக்குது சமூகத்தை அதான் சொன்னாது நம்ம அரசியல் அரசு அதை அறிவியல் மனப்பான்மை நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ இப்படி நம்ம எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் அதை நம்ம அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அது குழந்தைய மத்தியிலிருந்து ஆரம்பிக்கணும் பெரியவங்களும் அதெல்லாம் கொண்டு வரணும் அதான் வேற ஒன்றும் இல்லை தேங்க்யூ Thank you, thank you, sir. Thank you. Shri Kumar, sir, basing la. Okay. Thank you. Abu Badi, bang, basing la. Abu Badi, bang. Na, get there, get there, get there. Okay, okay, sir. Get there, sir. Okay. Ramba Armiyana. Talaipu, Ramba Armiyana, Vlakka Armiyana. Thank you. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you, thank you. Abu Badi, basing la. Ah, thank you, Mutaya, sir. So. Uh, நோபல் பிரைஸ் ஷேர் பண்ணும் டப்புன்னு நீங்க வந்து உடனே நீங்க வந்து போட்டுட்டீங்க வெரி மச் எனக்கு வந்து ஆட் பண்றதுக்கு எதுவும் இல்லை சார் ஆதங்கம் தான் நிறைய இருக்கு ஸோ ஸ்கூல்ஸ் வந்து திரு திருந்தினாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஆதங்கம் தான் ஸோ அது வந்து மேல இருந்து தான் வரணும் டாப் டவுன் அப்ரோச் மட்டும்தான் வந்து பாசிபிலிட்டி ஸோ இண்டிவிஜுவலா நம்ம என்னதான் பண்ணாலுமே வந்துட்டு இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த டாப் ஐ திங்க் திஸ் வில் பி கியூட் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம தான் வந்து போட்டு போட்டு எல்லாம் பண்ணணும் ஸோ அது நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லை ஸோ ஆதங்கம் மட்டுமே எங்கிட்ட இருக்கு ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் சார் நன்றிகள் நன்றிகள் வந்து தேங்க்யூ தேங்க்யூ முகதி வேற யார் பேசுறீங்க காயத்ரி பேசுங்க சார் நான் வந்து முத்தையா சார் பேசுறது கேட்கல வசந்தி மேடம் கேட்கும் போது பேசிட்டு இருக்க ஆனது அப்படி கண்டினியூ பண்ண கன்ஃபார்ம் வேண்டாங்க
அவங்க வாய்ஸே சரி நான் அறிவியல் சார்ந்து பேச போறது இல்லை இன்னைக்கு ஆஹ் எனக்கு இப்ப ரீசெண்டா நான் பார்த்த விஷயங்கள்ல இருந்துமே நிறைய ஆதங்கம் வந்து இந்த இந்த விஷயங்கள் சார்ந்திருக்கு இப்ப நான் வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணதே வந்துட்டு ஒரு விபத்து தான் ஆஹ் ஆனா எனக்கு அட்லீஸ்ட் எனக்கு வந்து அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா நான் பயன்படுத்திட்டேன் எனக்கு கிடைச்சது எனக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது நான் பயன்படுத்திக்கிட்டேன் ஆனா என் கூட இருக்க நிறைய பேர் வந்து ரிசர்ச் அப்படின்னு வந்ததே எப்படி வராங்கன்னா ஆஹ் ஒருத்தர் அத வந்து விருப்பப்பட்டு நான் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும் எதையாவது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு அண்ணா யூனிவர்சிட்டில நான் பார்த்த வரைக்கும் ஈவன் இன்ஜினியரிங்கா இருக்கட்டும் சயின்ஸா இருக்கட்டும் நான் பார்த்த வரைக்கும் அவங்களோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னா பிஎஸ்டி படிச்சா ஏதோ ஒரு காலேஜ்ல டீச்சிங் போஸ்ட் வாங்கிடலாம் சோ இதுதான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கோலா இருக்கு சோ இது வந்து ஒரு ரிசர்ச்சனுடைய ஒரு நல்ல பார்வையா நான் பார்க்கல அட் த சேம் டைம் நம்ம ஒரு தன்னிறைவு எப்போ அடைஞ்ச அடையிறோமோ அப்பதான் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரிசர்ச் அப்படிங்கறது நான் ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸா நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சுதந்திரம் சோ இப்போ இப்ப இருக்க மக்களுக்கு வந்து இப்ப ஒரு பக்கத்து வீட்டுல ஒரு பையன் இருக்கான் அவனுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுன்ற அறிவு அவனுக்கு இருக்கு ஒன்பதாவது தான் படிக்கிறான் அவன் சொல்றான் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா எங்க அம்மா வந்து எல்லாத்துலயுமே வின் பண்ணு நினைக்கிறாங்க அது எனக்கு பிடிக்கல ஆனா நான் எல்லாத்துலயுமே நான் வந்து நின்றுட்டேன் அப்படின்றான் சோ அவனோட விஷயங்கள்லாம் நான் பார்க்கும் போது எனக்கு ரத்த கண்ணீர் வர அளவுக்கு இருக்கு அவனோட படிப்பு விஷயங்கள் அவனுக்கு கொடுக்கப்படுற ஸ்ட்ரெஸ் சோ இது வந்து அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு இருக்கிற அவங்க அப்பா அம்மாவையும் தப்பா நடக்க முடியல அவங்களுக்கு ஒரு சமுதாய அழுத்தம் இந்த மாதிரி நிறைய அழுத்தங்கள் வந்து பசங்களோட படிப்பு இப்ப நாங்களாம் பாத்தீங்கன்னா எம்எஸ்சி படி ஃபைனல் இயர் வரும்போது தான் நம்ம வேலையை பத்தி சிந்திக்கிறோம் இப்ப இருக்க பசங்க ஒன்பதாவது படிக்கிறோம் அவனோட மென்டாலிட்டி என்ன இருக்குன்னா எப்படியாச்சும் ஒரு வேலையை பிடிச்சி போய் உட்காந்துடணும் சம்பாதிச்சிடணும் அப்படிங்கறதா இருக்கு சோ நிறைய பேர் பிடிக்காம ஐடி படிக்கிறாங்க ஏன்னா அதுல வந்து நிறைய சேலரி வருதுன்னு சோ இன்னமுமே அந்த சுதந்திரம் அப்படிங்கறது சமுதாயம் சார்ந்ததா இருக்கு இப்போ அதே மாதிரி நிறைய ரிசர்ச்சர் நம்ம ஊர்ல இருக்காங்க சார் அத நான் மெயினா இங்க சொல்லி ஆகணும் ஒண்ணு வேணா எங்க வீட்லயே கூட என் தம்பி இருக்கான் அவன் பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் டூ படிக்கும் போதே ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் மாதிரி ரெடி பண்ணி ரிமோட் அவனாவே ரெடி பண்ணி அது மூலமா ரேடியோ பாடுற மாதிரி ரிமோட்ல ஆப்ரேட் பண்ற மாதிரி அவன் அப்பவே அவனாவே செஞ்சு கண்டுபிடிச்சு எல்லாம் வச்சிருந்தான் சோ அத வந்து அவங்களோட ஸ்கூல்லயோ ஏன்னா அவன் படிச்சதே அது சம்பந்தப்பட்ட பிளஸ் டூல குரூப் படிச்சான் அதை என் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவனை என்து பண்றதுக்கோ இன்னும் தட்டி கொடுக்கறதுக்கோ கூட ஆள் இல்ல இது மாதிரி நிறைய பாத்தீங்கன்னா இந்த விவசாயத்துல கூட நான் பாக்குறேன் நிறைய விஷயம் நம்ம மக்கள் பாருங்களேன் ஒரு விஷயம் வந்து தேவைப்படுதுன்னா அதை அப்படியே டக்கு டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு அவங்களாவே எதையோ எதையோ பண்ணி அவங்க ஒரு பண்ணிடுறாங்க சோ அவங்களுமே ஒரு ரிசர்ச்சர் தான் பட் அதெல்லாம் நம்ம ஊர்ல வந்து இன்னுமே அங்கீகரிக்கப்படாம நிறைய இருக்கு சோ இதெல்லாம் தன்னிறைவு என்னைக்கு நம்ம அடையிறோமோ அன்னைக்குதான் நம்ம இதுல இருந்து நிறைய வரும் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மார்க்ல படிச்சதுதான் சர் சி வி ராமன் அதுக்கப்புறம்லாம் அமர்த்தியாசன் சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப இப்ப ரீசெண்டா பார்க்கும்போது நான் கஷ்டப்படுறேன் சோ இதெல்லாம் அடையும் போதுதான் நம்மளுக்கு ரிசர்ச் அப்படிங்கறது ஒரு சுதந்திரமா மாறும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நன்றிங்க பேசுனாங்க இப்போ இது பெரும்பாலும் வந்து கண்டுபிடிப்பு கே கொடுக்குறாங்களே சேவை சார்ந்து பெருசா எதுவும் கொடுக்கல அந்த மாதிரி இப்ப ரொம்ப கம்மியா நான் கொடுத்துருக்காங்க போல இன்னும் சொல்ல போனோம்னா இந்த மேன் ஆஃப் த மில்லினியம் இங்க பாலம் கல்யாண சுந்தரம் கூட அவரு கூட கொடுத்தாங்க அந்த ஆயிரம் வருஷம் இப்போ அவருக்கு அவருக்கு கூட எலிஜிபிள் ஆனா ஆயிரம் வருடங்கள்ல சில தலை சிறந்த மனிதராக கொடுத்துருக்காங்க ஆனா நோபல் பிரிஸ் அவருக்கு எலிஜிபிள் இல்லையில இதை நம்ம எப்படி பாக்குறது அது ஒரு டவுட்டா இருக்கு நோபல் பரிசுங்கிறது ஒரு வருஷத்துல ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஒரு ஆள் தான் கொடுக்க முடியும் மற்ற இடங்கள்ல அவங்க போற்றப்பட வேண்டும் பாராட்டப்பட வேண்டும் அவங்க ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும் அதுல வேற ஏதாவது அவார்டு கொடுக்கலாம் நாட் நெசரலி நோபல் அவார்டு மற்ற வேற இடங்கள்ல அவங்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்பட வேண்டும் வேற யாரும் சார் வணக்கம் சார் ரொம்ப பிரமாதமான உரை சார் எல்லாம் நிறைய ஜெனரல் நாலேஜ் நீங்க வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் படிக்கணும்னா இதுல ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் எடுக்கணும்னாக்கா எந்த இடத்துல நானும் நிறைய நோட் பண்ண 
என்ன நம்ம மனுஷன் வந்து இவரு இதுலயும் பெரிய இது பண்றதா ஜென்ரல் நாலேஜ் எல்லாம் அடி கலக்கிறாரு நான் பார்த்தேன் எனக்கு என்னன்னா ஒரு பெரிய நான் வருத்தனால எல்லாருக்கும் வருத்தனா இந்தியால இந்த ரிசர்ச்சுக்கு மரியாதை கொடுக்காம சயின்டிபிக்கா இது கண்டுபிடிக்காம இப்படியே இருந்தாங்களா எப்படிதான் அது முன்னேறது என்ன சொல்றீங்க அதுதான் ஒரு பெரிய வருத்தம் அதுக்கு நீங்க ரெண்டு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க பாக்கலாம் அதுக்கு என்ன தீர்வு அது நீங்க சொல்லுவீங்க நினைச்சேன் ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை வேணும் சைக்காலஜியில பிஹெச்டி யார் யாருக்கோ கொடுக்குறாங்க வைவா ஓசின்னு சொல்லி மக்கள் எல்லாம் வர சொல்லுவாங்க எனக்கு அப்பப்ப இன்விடேஷன் வரும் போய் உட்கார்ந்து பார்த்தா இந்த டப்பா செய்திக்கு எப்படி நீங்க பேசி கொடுப்பீங்கன்னு எனக்கு கோபம் வரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இருபதே இருபது பேரு இருபது நாலு யோகா பண்ண சொல்லிட்டு யோகாவில இதுதான் ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அம்மா பிரைஸ் வாங்கின்னு போனாங்க பிஎஸ்சி பாஸ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அவலமான சூழல்கள்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டீச்சரும் சரியில்லை அந்த கேள்வி கேட்குற ஆள் சரியில்லை கைடு சரியில்லை அப்பட்டமா தெரியுது இது வந்து கொடுக்க கூடாதுன்னுட்டு ஆனால் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியல அவங்க பிஹெச்சி வாங்கிட்டு போகிறாங்க இந்த நான் வாய்வா ஓசியெல்லாம் போய் போய் பார்த்துட்டு வந்துன்னு இருக்கிறேன் இது மாற்றப்பட வேண்டும் சிஸ்டமில் இப்போ இன்னொரு முக்கியமான செய்தி இந்தி நீ கத்துக்கலன்னா நான் உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய அறுநூறு கோடியை கொடுக்க மாட்டேன்னு செல்வம் ஒன்று சொல்லுது அப்ப இது என்ன நாடுன்னு கேக்குறேன் நான் நாங்க ஏதோ பண்ணணும் பண்ணின்னு உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய ரூபாய் காசு எஜுகேஷனல் ஃபண்டு கொடுக்கணும் அதுக்கான பிளான் அலாட்மெண்ட் கொடுன்னா நீ இந்தி வேணான்ற நான் அதனால அதையும் கொடுக்க மாட்டேன் இதையும் கொடுக்க மாட்டேன் இது இந்திய நாடு தானே எனக்கு கோபமா இருக்குது ஒண்ணு இந்த செகண்ட் ஒலிம்பிக்ஸ் இது ரெண்டுலயும் நம்ம முன்னேறத்துக்கு அருமையான டிஸ்கஷன் நிறைய தகவல்கள் எல்லாருக்கும் ஆதங்கம் என்னன்னா எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு நோபல் பரிசு எங்கெல்லாம் கிடைக்க மாட்டேன் முதல்ல நம்ம பிஹெச்டின்றதே இங்க கேள்விக்குறியா இருக்குது இப்ப இவரு சொன்னார் ரவி சார் சொன்னாரு பசங்க வந்து சயின்ஸே படிக்க மாட்டேறாங்க சயின்ஸே விரும்ப மாட்டேறாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா அவங்க இருக்கிற சூழ்நிலை அப்பா அம்மாவுக்கு முதல்ல நம்ம ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு உந்துதல் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்லை வீட்டுல இருந்து வீட்டுல வந்து அதை பத்தி பேசுறதுக்கு ஆள் இல்லை ஒரு உந்துதல் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்லை இதை படிச்சா இப்படி வரும்னு சொல்றதுக்கு பல குடும்பங்கள்ல இல்லை அவங்க சார்ந்த சமுதாயமும் அவங்க சார்ந்த நண்பர்களோ வந்து இதை பத்தி பேசுறதுக்கு இல்லை அப்ப அந்த குழந்தைங்களுக்கு அதுக்குண்டான அறிவு அங்க அங்க புகுத்தப்படல அதனாலதான் இது பல குழந்தைகள் வந்து கார்பரேஷன் படிக்க ஸ்கூல்ல படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி அறிவு கொடுத்துட்டு இல்ல ஒரு சில இடங்கள்ல மட்டும் கிடைக்குதுன்றப்ப பிள்ளைங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்கன்றதுதான் நிதர்சனம் ஆஹ் அது அதை தவிர பிஹெச்டின்றது இன்னைக்கு வந்து முன்னாடி இப்ப இப்ப ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிஹெச்டி கொடுத்ததுக்கும் இப்ப கொடுக்குற பிஹெச்டிக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஏன்னா இப்ப தீசிஸ் எதுனா போதும் அந்த தீசிஸ் ஒழுங்கா இருந்தா போதும் அப்படின்ற மாதிரி முன்னாடி வந்து அந்த தீசிஸ்ல இவங்க எல்லாமே பண்ணி காட்டணுன்றதுலாம் இருந்தது ரிசர்ச் பேஸ்ட் தீசிஸ் இருக்குதா அப்படின்றதெல்லாம் இப்ப யாரும் கவலைப்பட கிடையாது ஏதோ தீசிஸ் எழுதுனாங்களா கொடுத்துடுறாங்க அது டிபெண்ட்ஸ் அந்த கைடை பொறுத்தும் இருக்குது வருத்த வருந்தத்தக்க செய்தி தான் மற்றபடி வந்து இன்னொரு இன்னும் பலர் பலர் வந்து டாக்டர்னு போட்டுக்கா போதும் எனக்கு வேற எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்ற காரணத்துக்காகவும் பிஹெச்டி பண்றவங்க இருக்கிறாங்க அப்படி என்று இருக்கிறாங்க அது சும்மா காசு கொடுத்தோம் வாங்கிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும் இருக்கிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம வந்து இந்த பிஹெச்டிய பத்தி நம்ம வேல்யூ பண்றோமா அப்படின்னா மக்கள் இங்க பிசினஸ் தான் நடக்குதுன்னு தவிர எஜுகேஷன்றது தன் தனி மனிதனா எடுத்து ஒரு ஆஹ் ஒரு செயலை செஞ்சு இந்த கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னா அதுவும் முடியாது ஒருத்த தண்ணியில மோட்டர் ஓடுது கண்டுபிடிச்சா ஆக்சிஜன் கண்டு இது பண்ணி நைட்ரஜனை எடுத்து உங்களுக்கு இது ஹைட்ரஜனை எடுத்து தண்ணி மோட்டர் ஓடுறது கண்டுபிடிச்சான் அவனுக்கு இங்க எதுவும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல ஜப்பான்ல கூப்பிட்டாங்க போயிருக்கான் சோ திங்ஸ் ஆர் ஆப்பனிங் நிறைய ரிசர்ச் நடக்குது நிறைய அவங்கள ரெக்கக்னைஸ் பண்றதுக்கோ அவங்கள கௌரவிக்கிறதுக்கோ அதை மேற்படுத்துறதுக்கோ அது யாரும் தயாராகவும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம இங்க இங்க இந்த லெவல்ல இருக்கிறோம் அப்படின்றது ஒண்ணு ஆஹ் அப்படி தப்பி தவறி யாருன்னா ஒரு நல்லா பண்ணி அவங்க வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் இங்க இருந்து நோபல் பிரைஸ் யாருன்னா தேர்ந்தெடுத்தாங்க அவனை பத்தி நெகட்டிவா பேசி கொடுக்காத பண்றதுக்கு ஆள் இருக்குது அதெல்லாம் இத இதெல்லாமே நம்ம பல விஷயங்கள் நம்ம வச்சிருக்கோம் ஆஹ் பார்ப்போம் மகிழ்ச்சி ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியா நடந்தது நிறைய பேர் பேசணும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மணி நேரம் பேசியிருக்கோம் 
நாளை வாங்க நாளைக்கு வந்து டெக்னாலஜி ஆஃப் மணி பத்தி ஒரு டிஸ்கஷன் வாங்க பேசுவோம் இதுல வந்து நீங்க எல்லாம் பேசுறத வச்சு ஒரே ஒரு சம்மரி செய்ய சொல்றேன் ஆக்சுவலி வந்து இப்ப இந்த இப்ப இப்ப இந்த வருஷம் நடந்ததை வந்து சொல்றேன் நானு தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநாடுன்னு குழந்தைகளுடைய அறிவியல் மனப்பான்மையை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ற அந்த கெப்பாசிட்டிலாம் இன்க்ளூட் பண்றதுக்கு சிக்ஸ்த் செவன்த் எயித்ல இருந்து டுவெல்த் வர ரெண்டு ரெண்டு குழந்தைகளா வந்து ரிசர்ச் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீம்ல வந்து ரிசர்ச் பண்ணி இது இது பண்ணுவாங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அது வந்து பிளாக் லெவல்ல டிஸ்ட்ரிக் லெவல்ல ஸ்டேட் லெவல்ல நேஷனல் லெவல்ல நடக்கும் அது பெரிய ஒரு ப்ராசஸ் அருமையான நிகழ்வு நான் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து தொடர்ந்து பயன்படுத்திக்கிறீங்க கொரோனா காலத்துல கூட நாங்கள் ஆன்லைன்ல வச்சிருந்தோம் இல்லையா இப்ப ஐம்பது வந்து இந்த வருஷம் வந்து சென்ட்ரல் சேவை இதே இருக்கிற நேஷனல் லெவல்ல வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ரீசன் கேட்டோம்னா குவாலிட்டியா வர மாட்டேங்குது ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இது வந்து ஒரு பெரிய அடி வாங்குறது குவாலிட்டியா வரலன்னா அது என்ன எப்படி வரணும்னு சொல்லி அந்த அது அதை அதை கேள்வி கேட்டு அதுக்காண்டி சிந்தனையை பண்றோம் இல்லையா இந்த ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் குழந்தைகள் கிடைக்கிற வாய்ப்பையும் டோட்டலாவே நிறுத்திடுறாங்க அது ஒண்ணு அப்ப அது ஒரு பெரிய இதா இருக்கு பிளாக்கேஜ் இருக்கு வருஷம் வருஷம் வந்து ஜனவரி செவன்த் வந்து இது இருக்குல்ல சயின்ஸ் காங்கிரஸ் நடக்கும் அது வந்து நோபல் லாரிஸ்லாம் வந்து பேசுறதுக்கு வாய்ப்பெல்லாம் இருந்தது இருந்தது அது இந்த வருஷம் ஃபண்டு கொடுக்காம நிறுத்திட்டாங்களாம் இது இது இதே நம்மளால போனாக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேர் கேட்ட கேள்விக்கலாம் நம்ம வந்து அகெயின்ஸ்ட் கோயிங் அகெயின்ஸ்ட் சயின்ஸ் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு இவரை வந்து நம்ம எல்லாரும் பேசுறத வச்சு அந்த முடிவு பெற வேண்டியது இருக்கு இப்போதைக்கு அதை நம்ம இதுக்கு இதுக்கு தேர்வு தான் என்னன்னு நம்ம பாக்கணும் நன்றி சார் நன்றி நன்றி